ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നമ്മുടെ എം എം അക്ബർ സാഹിബിന്റെ ഒരു പതിമൂന്ന് മിനിറ്റ് നീണ്ട പുള്ളി ഒരു പുസ്തകം എഴുതാൻ പോവാം പോവാണ് ദാവാനുഭവങ്ങൾ പുസ്തകം അല്ല കുറിപ്പുകൾ അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം ആ കുറിപ്പുകൾ നോക്കി വായിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് തന്റെ ദാവാനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യ കാലങ്ങളില് വീടുകൾ കയറി ഇറങ്ങി വീടുകൾ കയറി ഇറങ്ങി ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം തങ്ങൾ നടത്തി അങ്ങനെയാണ് തന്റെ ദാവ അനുഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം എന്നാണ് അക്ബർ പറയുന്നത് തന്റെ കൂടെ സ്നേഹിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഹൈന്ദവരുടെയും ക്രൈസ്തവരുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ സ്നേഹത്തോടെ ചെന്ന് സൗഹൃദത്തോടെ ഇറങ്ങി പോന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി ആശയ കൈമാറ്റമേ നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന പിന്നീട് സ്നേഹ സംവാദം എന്ന പേരിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ചർച്ചകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി സംവാദങ്ങൾ നടത്തി വിവിധ മതചിന്താധാരകളിലുള്ള ആളുകളെ സ്റ്റേജുകളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന അവരുമായി സംവദിച്ചു അവരോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു സദസ്സിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ കേട്ടു ഇതെല്ലാം സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു സൗഹാർദ്ദത്തിലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് വർഗീയമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് നബിയെ ആളുകൾ തെറി പറയുന്നു ഇസ്ലാമിനെ ആളുകൾ തെറി പറയുന്നു ആ ഖുറാനെ ആളുകൾ നിന്ദിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഇത് വർഗീയമായി മാറുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് സ്നേഹത്തിലാണ് നാൽപ്പത് വർഷത്തെ ദാവ അനുഭവങ്ങൾ എന്ന കുറിപ്പ് അത് എഴുതി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകും എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു പത്ത് പതിമൂന്ന് മിനിറ്റുള്ള ആ വീഡിയോ അത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ചെറുപ്പത്തില് ചർച്ചില് ചർച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ചർച്ചിന്റെ മുമ്പിൽ കൂടി തന്നെ ജീപ്പിലും കോളാമ്പി വെച്ച് കെട്ടി എം എം അക്ബർ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്ന പേരിലുള്ള ആഹ്വാനത്തോടെ ആ ജീപ്പുകൾ പോകുന്നതും നോട്ടീസുകൾ വിതരണം ചെയ്തതും വലിയ നോട്ടീസുകൾ ആ ഓട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് വലിയ കോളാമ്പിയിൽ ഇപ്പൊ ചർച്ചിന്റെ ഒക്കെ ആരാധന നടക്കുവാണെങ്കിലും അതിലൂടെ വലിയ ഒച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പോകാറ് എം എം അക്ബർ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ടൈറ്റിലുകൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എന്റെ ഒക്കെ നാട്ടിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചായിരുന്ന ആ ടൈറ്റിലുകൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആ ടൈറ്റിലുകൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു മദ്യം വിളമ്പന്ന യേശു ദാവീദിന്റെ കിടപ്പറയിൽ അന്യസ്ത്രീ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ക്രൈസ്തവ ഇസ്ലാം സംവാദം ബൈബിൾ തെറ്റുകൾ ഉള്ളതോ തിരുത്തപ്പെട്ടതോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പല തരത്തിലുള്ള ടൈറ്റിലുകളോടെ ഉള്ള നോട്ടീസുകൾ വലിയ നോട്ടീസുകൾ ചെറിയ നോട്ടീസുകൾ അല്ല വലിയ നോട്ടീസുകൾ ആ നോട്ടീസുകളുടെ വലിപ്പം പോലും ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആ സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച എൻ്റെ അപ്പച്ചന്റെ അനിയൻ ഈ രംഗത്തൊക്കെ അല്പം താല്പര്യമുള്ള ആളായത് കൊണ്ട് ഞാൻ അല്പം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഈ അക്ബറിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ ആരുമില്ല എന്നൊരു ഒരു ചിന്തയൊക്കെ പലരും ഇങ്ങനെ പങ്കുവെക്കാനൊക്കെ ഇടയായി അക്ബർ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കേരളത്തിന്റെ കാസർഗോഡ് മുതല് തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പുള്ളി സ്റ്റേജ് കെട്ടി പ്രസംഗിച്ചു പെരുമ്പാവൂരൊക്കെ വലിയ സമ്മേളനങ്ങൾ തന്നെയാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് സ്നേഹ സംവാദം എന്ന് പറഞ്ഞ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നടന്നത് അക്ബർ ഈ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള പരിപാടിയല്ല പുള്ളി നടത്തിയത് പുള്ളി വീടുകളിൽ കയറിറങ്ങിയത് അക്ബർ മാത്രമല്ല അക്ബറിന്റെ അനുയായികൾ ആ ഭവന സന്ദർശനം ഭവന സന്ദർശനം മാത്രമല്ല കൃത്യമായിട്ട് ആളുകളെ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൃത്യമായ പരിപാടി അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ വീട് വീട്ടിൽ വരെ ദാവ പ്രവർത്തനമായിട്ട് ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ട്രാക്ടുകളുമായിട്ട് ആ തുടർമാനമായിട്ട് സംസാരിക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ മുഹമ്മദ് ഈസിയൊക്കെ ആയിട്ട് സംവാദത്തിലേക്ക് ആദ്യം ഞാൻ ഒരു സംവാദം എന്ന നിലയിൽ സംവദിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ഈസയും മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ കൂടെയുള്ള ആളുകളുമായിട്ടാണ് അതൊരു നമ്മുടെ ചർച്ചിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു ഒരു വീട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു ആ ചർച്ച ഒരു സംവാദം ഇസ്ലാ ക്രൈസ്തവ ഇസ്ലാം വിഷയത്തിൽ ബൈബിളിന
അതിൽ പോലും ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെയൊക്കെ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരൻ ഈ രീതിയിൽ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവരുമായിട്ട് ഒരു സംവാദത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിപ്പെടുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അന്ന് വലിയ ധാരണകളില്ല അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ധാരണകൾ മാത്രമേ അന്ന് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ളൂ ജോഷ് മക്കഡോലിന്റെയൊക്കെ പുസ്തകം വായിച്ചുള്ള അറിവേ ഉള്ളൂ ഒരു ഖുറാനോ മറ്റോ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് വെച്ചാണ് ഇവരുമായിട്ട് ആദ്യത്തെ സംവാദത്തിന് പോയതെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ബൈബിളിന്റെ ആധികാരികതയായിരുന്നു വിഷയം ഈസ അതിനുശേഷം വളരെ വിശാലമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച എല്ലാ ആയുധങ്ങളും അന്ന് പ്രയോഗിച്ചു ആദ്യം കേട്ടപ്പോൾ ചില ആശയങ്ങളിൽ അമ്പരപ്പ് തോന്നിയെങ്കിലും കർത്താവിന്റെ കൃപയലതിനെല്ലാം ആ സമയങ്ങളിൽ മറുപടി കൊടുക്കുവാനും ആ ചർച്ചകൾ നടത്തുവാനും ഇടയായി അതിനുശേഷം ആ ബൈബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഖുറാന്റെ ചർച്ചയ്ക്ക് അവരെ ക്ഷണിക്കുക അവർ വരാൻ കൂട്ടാക്കാതിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു വളരെ നിർബന്ധപൂർവ്വം ഈസിയെ കൊണ്ടുവന്നതെല്ലാം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പോലും ഇത്തരം ഒരു രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു കാരണം ഒരു കാരണം അക്ബറാണ് കാരണം അക്ബർ സ്റ്റേജുകൾ കെട്ടി നടത്തിയ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ ആ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടും പറയുന്നത് പോലെ ആശയപരമായിട്ടൊരു വിശകലനമൊന്നും അല്ലായിരുന്നു പരിഹാസത്തോടെ അതിനെ കളിയാക്കി കൊണ്ടൊക്കെയായിരുന്നു പലപ്പോഴും ടൈറ്റിലുകളും സംസാരങ്ങളും ഒക്കെ സ്റ്റേജുകളിൽ അച്ഛന്മാരെയും കന്യാസ്ത്രീകളെയും പാസ്റ്റർമാരെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ചർച്ചകൾ നടത്തി അവരെ തോൽപ്പിച്ചു എന്ന വിജയഭാവത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന അക്ബറെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്നേഹ സംവാദം പറഞ്ഞ മാഗസീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മാഗസീൻ ക്രൈസ്തവ ഭവനങ്ങളിൽ കൃത്യമായിട്ട് എത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ അത് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് വീടുകളിൽ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു നമ്മുടെ പല സഹോദരന്മാർക്കും കൊടുക്കുമായിരുന്നു പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ക്രൈ സ്നേഹ സംവാദം പറഞ്ഞ മാഗസീൻ അവർ വിതരണം ചെയ്യുമായിരുന്നു നമുക്ക് ഇതിലൊന്നും എതിർപ്പില്ല സംവാദം നടത്തിയതിലൊന്നും എതിർപ്പില്ല മാഗസീൻ എഴുതിയതിലൊന്നും എതിർപ്പില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു തിരിച്ചടി കിട്ടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അക്ബറും സംഘവും തിരിച്ചടി കിട്ടി തുടങ്ങിയത് ഞങ്ങളായിട്ട് തുടങ്ങി വെച്ചതല്ല ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് തിരുവട്ടാർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി സാറ് അക്ബർ പ്രസംഗിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ മറുപടി പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയങ്ങളിൽ ജോൺസൺ സി ഫിലിപ്പ് സാറ് വർഗീസം സാമുവൽ പാസ്റ്ററും ജോൺസൺ സി ഫിലിപ്പ് സാറും നമ്മുടെ പെരുമ്പാവൂർ വെച്ച് അക്ബറുമായിട്ട് നടത്തിയ ആ സംവാദം അതും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അക്ബറിന് മേൽക്കൈ കിട്ടാതെ പോയൊരു സംവാദം തന്നെയായിരുന്നു അത് തുടർന്ന് പല പല സമയങ്ങളിൽ അക്ബറിന് മറുപടി പ്രസംഗങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അക്ബർ കെട്ടടങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ പിൻമാറ്റം ചെയ്യാൻ പിന്മാറി തുടങ്ങിയത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഇസ്ലാമിക വിമർശനവും വളരെ ശക്തമായിട്ട് ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് വളരെ ശക്തമായ ഇസ്ലാമിക വിമർശനം ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് അക്ബറും സംഘവും പിൻവാങ്ങി തുടങ്ങിയത് അതിൻ്റെ ചരിത്രമൊക്കെ നമ്മൾ പലവട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞങ്ങളെല്ലാവരും അതിൽ ഭാഗവാക്കാണ് ആര് തുട ആദ്യം വന്നു ആര് അവസാനം വന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പിന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇസ്ലാമിക വിമർശനം തുടങ്ങി വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ആദ്യകാലത്ത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ പൗലൂസ് കള്ളനാണ് പൗലൂസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മതം ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വർഗീയതയല്ലായിരുന്നു അവിടെ വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാകുകയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ വളരെ സങ്കടത്തോടെ തിരുവല്ലയിൽ ഒരു സഹോദരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എം എം അക്ബർ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ യാദർശിക വശാൽ അവിടെ ചെന്നു ആ സു ആ മീറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ പോയിരുന്നു ഒരു മുസ്ലിമായിട്ടുള്ള ആളെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു എന്താണ് കൗതുകത്തോടെയാണ് ചെന്നത് എന്നാൽ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പൗലൂസ് ആണ് ഈ മതത്തെ ഉണ്ടാക്കിയത് പൗലൂസ് കള്ളനാണ് ഐശു ക്രിസ്തു ദൈവമല്ല ബൈബിൾ കെട്ടുകഥകളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയുന്ന അക്ബറിനെയാണ് അവിടെ കണ്ടത് വളരെ വളരെ സങ്കടത്തോടെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സഹോദരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള പരിപാടികളായിരുന്നു നടത്തിയത് ബൈബിൾ വിമർശനങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തീ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിമർശനങ്ങളും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മറുപടികൾ അങ്ങ് ചെന്ന് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൃകൃത്യമായിട്ടുള്ള മറുപടികൾ ചെന്ന് തുടങ്ങുക മാത്രമല്ല ഖുറാനില
നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലുള്ളതാണ് മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ച് ആളുകൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഖുറാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലുള്ളതാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പോലും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ സംവാദകർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ നിരീശ്വരവാദികൾ എക്സ് മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ വിമർശിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഞങ്ങൾ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആശയ പ്രതിരോധം മാത്രമല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അതിന് ബദലായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തി കാണിക്കുക കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അക്ബർ അടക്കമുള്ള മുസ്ലിം ദാവാ പ്രവർത്തകർ യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇങ്ങോട്ട് കയറി ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ ആക്ഷേപിച്ച് അതിക്രമിച്ച് കയറിയ പരിഹസിച്ച അക്ബറിന് ചുട്ട മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയായിരുന്നു ഞങ്ങളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഈ അനിൽ കുടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റോടൊക്കെ ചോദിച്ചു നോക്കുക അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ സുവിശേഷ യോഗങ്ങളിൽ തന്നെ പ്രസംഗിച്ച് സമയം തികയുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് ഇത്തരം ഒരു രംഗത്തിലേക്ക് ഞാനൊക്കെ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം വിലക്കിയതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊന്നും ആവശ്യം നമുക്ക് ഇല്ല നമുക്ക് സുവിശേഷം പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് അനിൽ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിന്റെ കാര്യ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി വളരെ സജീവമായ അനിൽ പാസ്റ്റർ അടക്കമുള്ള ഒരു രംഗത്തേക്ക് വന്നതോടെ കളം മാറി അതിന്റെ ഗതി മാറി ഇന്ന് അക്ബറ സംഘം എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് വളരെ പരിശീലനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നാൽപ്പത് വർഷം ഞാൻ സ്നേഹത്തിന്റെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും താങ്ങി രീതിയിലാണ് ഇസ്ലാമിക മതപ്രബോധനം നിർവഹിച്ചത് ഇപ്പോൾ വർഗീയതയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ചുരുക്കുമാണ് അനിൽ പാസ്റ്റയ്ക്ക് പാസ്റ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് മറ്റ് സഹോദരന്മാരും കടന്നു വരുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അനിൽ പാസ്റ്റ പറഞ്ഞാല് അക്ബറിന്റെ അത് കണ്ടായിരുന്നോ കേട്ടില്ല കേട്ടില്ല ആ അക്ബറിന്റെ ദാവാനുഭവങ്ങൾ എന്നും പറഞ്ഞ് അക്ബർ ഒരു വീഡിയോ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അക്ബറൊക്കെ അന്ന് പറഞ്ഞത് സ്റ്റേജ് കെട്ടിയും ഭവന സന്ദർശനങ്ങൾ നടത്തിയും പറഞ്ഞത് സ്നേഹത്തിന്റെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും ഭാഷയിലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് മുഹമ്മദിനെയും ഖുറാനെയും വിമർശിക്കുന്നത് വിമർശിക്കുന്നവർ തെറിയാണ് പറയുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ തെറി പറയുന്നവർ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ സമാധാനത്തെ തകർക്കുകയാണെന്ന് പോലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് സാർ അത് പറഞ്ഞാൽ ആ വളരെ രസാവഹമായി തോന്നുന്ന ആ ഒരു പരാമർശമാണ് മിസ്റ്റർ എം എം അക്ബറുടേതായിട്ട് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോഴ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇത്തരം വികൽപ്പങ്ങൾക്കും മതപരമായിട്ടുള്ള ഇന്ന് കാണുന്ന തരത്തിലെ കൊടിയ വിഭാഗീയതയുടെയും പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തിച്ച ചില ആളുകളുണ്ട് അതിൽ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഓടി വരുന്നത് രണ്ട് പ്രധാന പേരുകളാണ് ഒന്നാമത്തെ പേര് ശ്രീ അബ്ദുൽ നാസർ മദനിയാണ് വർഗീയത ഇളക്കി വിട്ട് സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന മനുഷ്യ സൗഹൃദത്തെ അതുപോലെ തന്നെ അത് കൂടുതൽ പ്രകോപനപരമായ വിധത്തിൽ നിർവഹിച്ച് വിജയിപ്പിച്ചാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവിക്കേണ്ടിയും വന്നു കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥിതിയുണ്ട് അപ്പൊ ആ വ്യവസ്ഥ ഉള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് പരിധി വിട്ട് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലായിരുന്നു കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ് മദ്രസാ പഠനത്തിന് പുറത്ത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നിയമവ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കാര്യമായ അറിവില്ലാത്ത അഥവാ അറിവുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിനുമപ്പുറത്താണ് തങ്ങൾക്കുള്ള ഇത്തരത്തിലെ വർഗീയത പറയാനുള്ള അധികാരം എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയ അബ്ദുൽ നാസർ മദനിയാണ് എന്റെ വീക്ഷണത്തിലെ വലിയൊരു വർഗീയവാദി മദനി പക്ഷെ ഇത്തരത്തിൽ ഈ മതപ്രചരണവും ഒന്നുമല്ല ചെയ്തത് ആർ എസ് എസിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഹിന്ദു വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ പ്രസംഗിക്കുകയും ഒപ്പം ഒരു പാൻ ഇസ്ലാമിക് ലോകം അദ്ദേഹം സ്വപ്നം കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നിലയിലെത്തി മാത്രമല്ല മദനി വളരെ താമസിച്ച് മാത്രമാണ് ക്രൈസ്തവർക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞത് അങ്ങനെ തിരിയാനുള്ള കാരണം നമ്മളുടെ ജോസഫ് മാഷിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള ചില ഇടപാടുകളോടെയാണ് എന്നാൽ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറുകളുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ശക്തമായി ഇത്തരത്തിൽ മതവികൽപ്പങ്ങളും മതസ്പർദ്ധയും വളരത്തക്ക വിധം നമ്മുടെ സമൂ
അക്ബർക്ക് ശേഷം പിന്നെ അതിനെ ആളി കത്തിച്ച ഒരാള് മുഹമ്മദ് ഈസയാണ് ഈ മൂന്ന് പേര് അനുസ്മരിക്കണം ഈ മൂന്ന് പേരുകൾ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഇന്ന് നമുക്ക് പോലും പ്രതികരിക്കേണ്ടി വരുന്ന തരത്തിലെ കാര്യാദികൾക്ക് പിന്നിലെ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ എം എം അക്ബറാണ് ആ കൂടെ നിൽക്കുന്ന മറ്റു രണ്ട് പേരെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് മിസ്റ്റർ അബ്ദുൾ നാസർ മദനി മറ്റൊന്ന് മുഹമ്മദ് ഈസയാണ് അപ്പൊ ഇതില് നമ്മുടെ എം എം അക്ബറുടെ പങ്കിനെ പറ്റിയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പം അനുസ്മരിക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ബ്രദർ ഷിജോ പറഞ്ഞു കേട്ട അറിവനുസരിച്ച് എനിക്ക് ഞാൻ എം എം അക്ബറുടെ പ്രോഗ്രാം കേട്ടില്ല ലാസ്റ്റത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാല് പതിറ്റാണ്ടിലെ ദാവ അനുഭവങ്ങൾ ദാവ എന്നൊരു പദം അറിയാത്ത ആളുകൾ താഴെ കാണും അത് ഇസ്ലാമത പ്രചരണം നടത്തുന്ന ആളുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദാവാക്കാർ ദാവ പ്രവർത്തനം ഇസ്ലാമിക മിഷറി പ്രവർത്തനമാണ് അപ്പൊ ഈ ഇസ്ലാമിക മിഷറി പ്രവർത്തനം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ അറിയുന്നതിൽ നിന്നും വിഭിന്നമാണ് ക്രൈസ്തവർ സാധാരണഗതിയിൽ ക്രിസ്തു ആരാണ് എന്താണ് ബൈബിള് ഇവയെക്കുറിച്ച് പറയുകയും ആ അതുപോലെ അവികസിതങ്ങളായ ഇടങ്ങളിൽ മാനവീയതയുടെ ഉയർന്ന സന്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു സന്ദേശം എന്ന നിലയിലാണ് സുവിശേഷത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സമാധാനം ആ ധാർമ്മിക ജീവിതം സന്തോഷ നിർഭരമായ ഇഹ ലോക പരലോക സങ്കല്പങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് അതിൽ പറയുന്നത് എന്നാൽ ദാവക്കാർ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഇതര മതത്തിലെ ന്യൂനതകളെ കണ്ടെത്തി അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട് അതിലെല്ലാം മഹത്തരമായ ഒരു മതം ഇസ്ലാമാണ് എന്ന രൂപേണ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ആ അവതരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അക്ബർ സാഹിബ് സംവാദങ്ങൾ നടത്തുന്ന കാലം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംവാദ പരിപാടികളിൽ ഒരിക്കൽ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി എന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്ബർ കുറെ നേരം പ്രസംഗിക്കുന്നു ആ പ്രസംഗത്തിനനന്തരം സംവാദമാണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് അവിടെയുള്ളൊരു യാക്കോബായ പുരോഹിതനെയോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പറ്റി ഞാനും പിന്നെ ഒരു സന്യാസി കാണും സ്വാമി കാണും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം എന്ന രൂപേണ വിളിച്ചിട്ട് അവർ രണ്ടാൾക്കും അവസരം കൊടുത്തിട്ട് അക്ബർ ഖുറാനെ പറ്റി പറയുന്നു എന്നിട്ട് ബൈബിളിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അച്ഛന്മാർ ഉത്തരവില്ലാതെ പരുങ്ങുന്നു സ്വാമി ലിഭനായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നു നീ ഖുറാനെ പറ്റി ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒരു മൈക്രോഫോൺ കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു നാലഞ്ച് പേരൊരുത്തൻ്റെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നു ചോദ്യകർത്താവ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു അക്ബർ സാഹിബ് ഉരുണ്ടു കളിച്ചൊരു മറുപടി പറയുന്നു അങ്ങനെ വാചാലത കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങളെ നിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇതിനെതിരെ അക്ബർ കേരളത്തിലെമ്പാടും നടത്തി വന്ന ഇത്തരത്തിലെ പ്രചരണ കോലാഹലങ്ങൾക്കൊടുവിൽ അക്ബർ കടി തെറ്റുന്നു തിരുവട്ടാ കൃഷ്ണൻകുട്ടിക്ക് മുമ്പിൽ ആ സന്ദർഭമൊക്കെ ഇവിടെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതോടുകൂടി ഇവിടെ സംഭവിച്ചൊരു കാര്യം ക്രൈസ്തവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് ഏകദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നത് അവരാണ് മുസ്ലിങ്ങളെന്നും വിഗ്രഹാരാധന അവർക്കില്ലെന്നും അത് സഹോദര മതമാണെന്നും നമ്മുടെ അബ്രഹാം അവർക്ക് ഇബ്രാഹിം ആണെന്നും യേശു ക്രിസ്തു ഈസാ നബി ആണെന്നും അവർ പറയും പോലെ വിശ്വസിക്കുകയും ഈസാ നബിയുടെ പുനരാഗമനം വരെ വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് അവരെന്ന് ധരിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് കാര്യമായൊരു സംഘർഷമില്ലാതെ ആശയ സംഘർഷമില്ലാതെ നിന്ന സമൂഹത്തിലേക്ക് ബൈബിളിൽ തെറ്റുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അക്ബർ ശ്രമിച്ചത് അക്ബറുടെ ആ ശ്രമം പുതിയതല്ല സാക്കിർ നായിക്കനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനുള്ളിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളാണ് പരിണിത ഫലമായിട്ട് ക്രൈസ്തവര് ഖുറാൻ പഠിച്ചു അദ്ദീസുകൾ പഠിച്ചു നമുക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത ഒത്തിരി പദങ്ങളിലൂടെ പോയി ഖുറാൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഹദീസ് എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നില്ല തഫ്സീർ എന്ന് കേട്ടില്ല സീറ എന്ന് കേട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ ഡിക്ഷണറിക്കുള്ളിലെ അനവധി പദങ്ങളും വസ്തുതകളും നമ്മൾ പഠിച്ചു അവരുടെ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചു അപ്പം അതൊക്കെ മറുപടിയിലേക്ക് കടന്നു അപ്പോൾ സംവാദത്തിൻ്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിലും ബൈബിളിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മളെ നിർത്തുക അതിനുള്ളിലെ തൃത്വത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയ മനുഷ്യന് സംശയം ജനിക്കുന്ന ഇടങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മളെ അവിടെ തന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടി നിർത്തി സംശാലുക്കളാക്കി വിടുക ആ ഒരു തന്ത്രമാണ് അക്ബർ സാഹിബ് വരുത്തിയത് എന്നാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ പതുക്കെ ഖുറാനിലേക്ക് കിടക്കുന്നു എന്ന അപകടം മണത്ത അക്ബർ ആദ്യം തന്നെ പറയാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് 
പ്രവാചകനെ നമ്മൾ തെറിയ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു ഈ പദം അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ട് പ്രവാചകനെ തെറിയ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു പ്രവാചകനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില പ്രയോഗങ്ങൾ ഇതിന് വഴിത്തിരിവ് സൃഷ്ടിച്ചത് അടുത്തടുത്ത് നടന്ന ചില രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് ഒന്ന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ കോട്ടയത്തിനും പത്തനംതിട്ടയ്ക്കും ബോർഡറായിട്ട് ചുങ്കപ്പാറ എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ടൗൺ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷവും അതിൻ്റെ പുറത്ത് കത്തോലിക്ക ഇതര ക്രൈസ്തവരും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു നല്ല സൗഹൃദ്യം പോയ സ്ഥലമാണ് ഈ സ്ഥലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന സാം കോയമ്പത്തൂർ എന്ന പേരായിരുന്നു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൂലികാനാമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം എഴുതുന്നത് അതിൽ ഇസ്ലാമിക വിമർശനം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് നമ്മൾ നടത്തുന്ന തരത്തിലെ ഗുരുതരമായൊരു വിമർശനവും ഇല്ല അതെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതി ചിൻവാദ് പാലം അതിൻ്റെ ഉത്തര അത്ര ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഈ സിറാഡ് പാലം എന്ന് പറയുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് പേർഷ്യൻ മതത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാം കോപ്പി അടിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുള്ളൂ അല്ല മുഹമ്മദിനെ പറ്റിയോ ഒന്നും മോശമായിട്ട് പറയുന്നില്ല അപ്പോ ഈ പുസ്തകം എഴുതിയ ശ്യാം കോയമ്പത്തൂറിന് ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടുകാർക്കൊന്നും വലിയ താല്പര്യമുള്ള കാര്യമല്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഈ പുസ്തകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അവർക്കറിയാം ഇവിടെ ഈ പുസ്തകം ഉണ്ടെന്ന് ഇദ്ദേഹം വളരെ പെട്ടെന്ന് മരിക്കുന്നു അപ്പൊ മരണവും കഴിഞ്ഞപ്പോ ആരോ ഈ ഇരുന്ന പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് വരുന്നവർക്കെല്ലാം കൊടുത്തു അത് വിതരണം ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നു ഉടുക്കം ഈ ശവവണ്ടി തടഞ്ഞ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു അവിടെ വന്നിരുന്ന പാസ്മാരെല്ലാം പേര് കേസെടുക്കുന്നു ഉടുക്കം ഈ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധം ചെയ്ത പബ്ലിക്കേഷൻ കമ്പനിയുടെ മാനേജർ അങ്ങനെ അവിടെ വന്നു കൂടിയ ചില പാസ്മാര് ആകപ്പാടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അവരെയെല്ലാം പിടിച്ച് പത്തനംതിട്ട സബ് ജയിലിൽ ഇടുന്നു ജാമ്യമില്ലാത്ത വകുപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നു കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനാണെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അന്ന് വി എസ് അച്യാനന്ദൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പത്തൊണ്ണൂറ് ദിവസം അവർ പല ഘട്ടങ്ങളായി ജയിലിൽ കിടക്കുന്നു രക്ഷയില്ലാത്തൊരവസ്ഥ പുസ്തകം സർക്കാർ നിരോധിക്കുന്നു അങ്ങനെ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥ സംജാതമാകുന്നു അക്ബർ പെട്ടെന്ന് ഇസ്ലാം വെല്ലുവിളിക്കുന്നു എന്ന പേരിൽ പോസ്റ്റ് അടിച്ച് വലിയ പ്രചരണം നടത്തി ആയിരക്കണക്കിന് തലപ്പാവ് ധരിച്ച മുസ്ലിം നാമധാരികൾ തിരുവല്ലയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും വളരെ മോശമായ തരത്തിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് പ്രകടനം നടത്തുന്നു പാതിരിമാരെ ചെറ്റകളെ തന്തയ്ക്ക് മുമ്പ് ജനിച്ചവരെ എന്നാണ് അന്നത്തെ പ്രധാന മുദ്രാവാക്യം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും ഞാനത് തിരുവല്ല ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളിതിന് ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടത്തി ഇത് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി ഒരു സംവിധാനം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിൽ നിന്ന് സിറാജിൻ്റെയും ചന്ദ്രികയുടെയും ഒക്കെ പത്ര മാധ്യമത്തിൻ്റെയും പ്രവർത്തകർ ബഹിഷ്കരിച്ചു കാരണം അവർക്കത് കേൾക്കാൻ പോലും ത്രാണിയില്ല അത്തരത്തിലൊരു പരിസ്ഥിതി സംജാതമായി ഈ പുസ്തകം വായിക്കാത്ത ആളുകളെല്ലാം അതിനെ എതിർത്തു പുസ്തകം പാടില്ലായിരുന്നു തന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞേ സോറി എന്നാൽ ഈ പുസ്തകം വായിച്ച് അല്പം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആൾക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടി ഇതൊന്നും ഒരു വിമർശനം പോലും അല്ല അപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളും എല്ലാം നമുക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞ ഘട്ടത്തിൽ കേരള ശബ്ദത്തിൽ ഒരു വാർത്ത വന്നു ഗ്രന്ഥകർത്താവ് പരലോകത്ത് നിരപരാധികൾ ജയിലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതായാലും അത് കുറെ പൊതുജനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു അപ്പൊ ഗ്രന്ഥ കഴിഞ്ഞ ആൾ മരിച്ചു പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ബാക്കി അത് കൈ ഇരുന്നവരൊക്കെ പിടിച്ചിടുവും അകത്തിരുന്ന് എന്തിനാണ് ഏതായാലും അന്ന് തിരുവല്ലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡി വൈ എസ് പി അതേ ഒരു തികഞ്ഞ സുവിശേഷ വിരോധിയായിരുന്നു അവരെ ദാവക്കാർ സ്വാധീനിച്ചു അയാളെ ജാമ്യം കിട്ടാതെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ച് അവർക്ക് ജാമ്യം കിട്ടി കെ എസ് ഐൻ്റെ വഴിക്ക് പോയി ജയിലിൽ കിട്ടുന്നവരൊക്കെ മോചിതരായി ഈ ഈ ഏതാണ്ട് സെയിം ടൈമിലാണ് തൊടുപുഴ ന്യൂവാൻസ് കോളേജിലെ അധ്യാപകൻ ടി എ ജോസഫ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മലയാളം എക്സാമിൽ ബി കോകാരെ ഒക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ മലയാളം പേപ്പറിൽ പഞ്ചുവേറ്റിൻ്റെ ഫോളോയി പഞ്ചുവേഷൻ മാർക്ക് ചേർക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ചേർത്ത് ഒരു നാടകത്തിലെ ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ആ നാടകത്തിലെ ഡയലോഗ് നാടകത്തിൻ്റെ രചിതമായ പി ടി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദിൻ്റെ പേരിട്ടുകൊണ്ട് ആ പേര് അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ വന്നു അങ്ങനെ ഇതിലെ ഒരു കഥാപാത്രവും പടച്ചവനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് ഒരു ഭ്രാന്തനാണ് ഇതിലെ കഥാപാത്രം അപ്പം ഈ ഭ്രാന്തന് മുഹമ്മദ് 
കൊടുക്കും അദ്ദേഹത്തെ കോളേജിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അന്ന് തൊടുപുഴ ന്യൂവാൻസ് കോളേജിൽ ചുറ്റും അതിശക്തമായി പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒത്തുകൂടിയ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇന്ന് മതേതരത്വത്തിന് വേണ്ടി കോരോ ഓരോ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു മഹാനായ നേതാവുണ്ടല്ലോ ഒരു ന്യൂറോ സർജൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ മുസ്ലിം കുട്ടികളെ മുഴുവൻ ക്രിസ്തു ക്രൈസ്തവ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇത് പിൻവലിക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഭീഷണി വരുന്നു അധ്യാപകനെ പിൻവലിച്ചേ പറ്റും അങ്ങനെ ടി ജോസഫിനെ പിൻവലിക്കുന്നു ഇതും കഴിഞ്ഞ് ടി എ ജോസഫിൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈയും കാലും വെട്ടുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു സഹായം എം എ വേവി ടി എ ജോസഫിനെ വിവരം കെട്ട അധ്യാപകനെന്നും ഒക്കെ വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സംഭവം കൂടെ ആയപ്പോഴേക്ക് കളിയാകെ മാറി ടി ജോസഫിൻ്റെ കൈ വെട്ടിയ ആളിനെ പിടിച്ചു പിന്നെ അദ്ദേഹം ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി അദ്ദേഹത്തെ മൂവാറ്റുപുഴയിലെ ഒരു മുസ്ലിം കോട്ടയിൽ നിർത്തി എസ് ഡി പിയുടെ നേതാവായിട്ട് വായിച്ച് മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലിൽ ജയിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു ഈ പരിപാടിയല്ലേ ഇവിടെ അഭംഗുരം തുടരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനൊരു മാറ്റമുണ്ടായ ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മുടെ പോക്ക് അതിശക്തമായിട്ട് ഇതിനൊരു മാറ്റമുണ്ടാകാൻ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ എതിരെ സാക്ഷിയപ്പോളജിസ്റ്റിക് നെറ്റ്വർക്ക് മാത്രമാണ് ഒരാശയ പ്രതിരോധം തീർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സാക്ഷിയുടെ പല പരിപാടികളും നല്ല നിലയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സിജോ ഗുരു ജോർജ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇതിനാ ഇതിലെ അഡ്മിനും അതുപോലെ തന്നെ സാക്ഷിയിലുണ്ടായിരുന്ന അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പനും അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പനും ജെറി തോമസും വളരെ ശക്തമായിട്ട് മുൻനിരയിൽ തന്നെ പ്രതിരോധം തീർത്ത് പോന്നിരുന്നു പിന്നെ അതിലേക്ക് അജീഷും മറ്റു പല അവനവധി സുഹൃത്തുക്കളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും അത് ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു ഈ ചർച്ചകൾ വളരെ ജനകീയമായി അടുത്തതായി ഈ ചർച്ചക്ക് ഒരു ഉണർവ് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇസ്ലാം സംവാദം ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഞങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഞങ്ങൾ എത്തിപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിലാണ് എനിക്കിതിൽ വലിയ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളല്ലായിരുന്നു എത്തപ്പെടാനുള്ള പ്രധാന സാഹചര്യം ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഈസിയാണ് സഹോരം മുഹമ്മദ് ഈസിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ആള് നമ്മളുടെ മുജാഹിദ് ബാലിശ്ശേരിയാണ് കാരണം എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സിജോ ബ്രദറാണ് മുഹമ്മദ് ഈസിയുടെ അതിൽ പോകുന്നത് ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ഈ ചർച്ചയ്ക്കകത്ത് മുഹമ്മദ് ഈസിക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനുണ്ടായില്ല കാരണം മുഹമ്മദ് ഈസ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ വിലപ്പോയില്ല കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ കാരണം ബൈബിളിൽ കയറാൻ ഞാൻ അനുവദിച്ചില്ല കാരണം ബൈബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള നിലപാട് പറയണം ബൈബിൾ പൂർണ്ണമായ ദൈവചനമാണോ എവിടെ ആ തിരുത്തിയെ അങ്ങനെ ഏറ്റവും ലോജിക്കലായ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു അതിനുശേഷം അന്നത്തെ ചർച്ച പിരിയും പിന്നീട് മുഹമ്മദ് ഇസയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു തവണ കൂടി അപ്പൊ ഈ മുഹമ്മദ് ഇസയുടെ വീട്ടിൽ അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരികിലോ നമ്മൾ ചെന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണോ എന്നൊക്കെ ഒരു ധാരണയിൽ അദ്ദേഹത്തെ വാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗാങ് അപ്പോഴേ അവിടെ ഇറങ്ങും ഇവരിറങ്ങിയിട്ടാണ് ഈ പരിപാടികളിലെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊരു എന്താ പറയാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ തീർത്ത സംസാരിക്കുന്നു അതിൽ രണ്ട് ചർച്ചകളും കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചർച്ച ഒരു ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിയില്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇനി പോകുന്ന ശേഷം മുഹമ്മദ് ഇസ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനവിടെ ചെന്ന് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് പരക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നും എനിക്കൊരാൾ അയച്ചു തന്നു മുഹമ്മദ് ഈസയോട് ക്ഷമ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഈസ എനിക്ക് ഇതേപ്പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കണം എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാതൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അന്ന് ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ മുഹമ്മദ് ഈസ ഇതൊക്കെ പിടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പുറത്ത് വിട്ടില്ല പുറത്ത് ഇപ്പോൾ വെള്ളം അദ്ദേഹത്തിന് വിടാ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഈ ഫോൺ സംഭാഷണം പിടിക്കുമോ ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നേരത്തെ പറയും അതാണ് രീതി ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അടുത്തൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വൺ എസ് ട്രിനിറ്റി സംവാദം ആണ് പിന്നെ ഐ ബി ടി ഏറ്റെടുത്തത് കാര്യം ശ്രീ സെവാസ്റ്റ്യം മുന്നേക്കൽ വൺ എസിൻ്റെ ആളായിട്ടും ഞാൻ ട്രിനിറ്റിയുടെ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ടും നീണ്ട ചർച്ചകൾ നടന്നു ഈ ചർച്ചകളിലേക്ക് ഈ ഹംസയും അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് ഈസൊക്കെ നുഴഞ്ഞു കയറി അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മോശമാണ് ക്രൈസ്തവരുടെ ഒരു ആഭ്യന്തര പ്രശ്നം നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല അല്ല അത് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് വന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് മുഹമ്മദ് ഈസ പല
അത് വിട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ദോഷം ചെയ്യും കാരണം ഇവർ പറയുന്ന വൽഗറായ ഒരു ഭാഷയിലാണ് ഇവരുടെ കബറിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ തലക്കെട്ടുകളൊക്കെ കേട്ടല്ലോ ആ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഈസൈൻ ചില പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി ക്രൈ ഇതിനെ പറ്റി അപ്പോ അക്ബറുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ തലക്കെട്ടാണ് എന്നൊന്നാണ് മദ്യം വിളമ്പുന്ന ക്രിസ്തു അന്യന്റെ ഭാര്യ ദാവിദിന്റെ കിടപ്പറയിൽ അക്ബർ കഴിഞ്ഞിടക്കിയതുപോലെ ഒരു രസകരമായൊരു പ്രയോഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ചോദ്യകർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ വഴിയും മുഹമ്മദിന്റെ വഴിയും രണ്ടാണ് കാരണം കാരുണ്യം ക്രിസ്തുവാണ് ഒരുവന്റെ നിന്റെ ഒരു കവിളിൽ തടിച്ചാൽ മറു കവിളും കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അക്ബർ മറുപടി പറയാണ് അങ്ങനെ ക്രിസ്തു പറയില്ല അത് തെറ്റാണ് ഇപ്പൊ ഈ പതിനഞ്ചിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരുവൻ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്താൽ അനിയത്തിയെ കൂടെ കൊടുക്കണമെന്നല്ലേ അപ്പൊ ഒരു ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥലം തെറിയല്ല ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് കാണിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് തെറിയാണ് ഇതേ പണി കാണിച്ചവന്റെ പേരാ മുഹമ്മദ് അത് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം പറയും തെറിയാണ് ഇതിനെത്രയോ മാന്യമായൊരു ഭാഷയെ പ്രതികരിക്കാം ഇതേ കാര്യം എത്രയോ കാര്യം ഇതേ രൂപത്തിലാ നമ്മുടെ ബാലുശ്ശേരിയും പറഞ്ഞ ഇതേ രീതിയിലൊരു ഭാഷ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് യേശുവിന്റെ ഈ പ്രവൃത്തി ഒരു കരണ തടിച്ചാൽ മറുകരണവും കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിസ്തുവിന്റെ വാദത്തിന് ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞതും ഇതേ ന്യായമാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു ട്രെയിൻഡാണ് ഇവര് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വൽഗറായ ചില പരിപാടികളും പദങ്ങളും അവർക്ക് പറയാം കേൾക്കാമോ എന്താ പറഞ്ഞു നിർത്തി കേട്ട് നിർത്തി എന്തായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് പോയി പറഞ്ഞിട്ടെ ആ അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ഈസ ഇവരെല്ലാം ഒരു ട്രെയിൻഡാണ് അവരുടെ ട്രെയിനിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെ ഈ ഒരേ ഭാഷയിൽ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു കവളത്തടിച്ചാൽ മറുകവളും കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നതിനൊരു വ്യാഖ്യാനം പറയാണ് ഭാര്യ ഒരുത്തൻ വന്ന് ബലാത്സംഗം ചെയ്ത ഭാര്യയുടെ അനിയത്തി കൂടെ കൊടുക്കണമെന്നല്ല ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതേ കാര്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ അത് വൾഗറല്ല മറിച്ച് മുഹമ്മദ് ഇതിലും വൃത്തിയേട്ട പണി കാണിച്ചത് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് കരയും ഇതാണ് ഇവരുടെ പ്രശ്നം ഇതന്നെയാ വിഷയം ബാലുശ്ശേരി അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്നാ പറഞ്ഞത് ബാലുശ്ശേരി ആ ഇടയ്ക്ക് കയറല്ലേ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഓർത്ത് പറഞ്ഞോളാം ആ ഇതേ കാര്യം ബാലുശ്ശേരിയും പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ ഇടയ്ക്ക് കയറിയോണ്ടാ വിട്ടുപോയി നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് കയറി പറയല്ലേ ഇത് ആകെ ശല്യമാണല്ലോ നിങ്ങളാലും തുടർന്നോ ഞാൻ ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞു വരാം നമ്മൾ ഈ കുറിപ്പൊന്നും വെക്കാതെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് കയറല്ല അത് മോശമാ സോറി ഈ ഫ്ലോ നഷ്ടപ്പെടല്ലേ അതാ അപ്പം ആ ഗിബർ പറഞ്ഞോ ഞാനിനിയും ബാക്കി പിന്നെ പറയാം അതെ സാർ പറഞ്ഞു വന്ന എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലുശ്ശേരിയുടെ കേസിലേക്ക് ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്തോളൂ അവിടെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ ആ ശരി 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 താങ്ക് യു താങ്ക് യു ദയവായിട്ട് ഈ സംസാരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് ആരും പറയല്ലേ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു തീർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി തിരണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്താം എനിവേ അപ്പോ ബാലുശ്ശേരി ഇത് തന്നെ പറയുന്നു അക്ബർ ഇത് തന്നെ പറയുന്നു ഇവര് ഇത്തരത്തിലൊരു മോശമായ ഒരു പദപ്രയോഗത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇവരോട് പറയുന്നത് ഇവരുടെ മുഹമ്മദ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് അത് തെറിയാകുന്നു ഇവർ ഭാവനയിൽ മെനഞ്ഞെടുത്തവ തെറിയല്ലാതെയാകുന്നു ഇതാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ ഇതിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് തിരിച്ച് ക്രൈസ്തവർ പ്രതികരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഒരു വിധത്തിലും അതിന് വേണ്ട കൈ ആശയപരമായ കരുത്തില്ലാതെ പോയി പ്രതികരിക്കാൻ സാക്ഷി പലവട്ടം ഇവരെ വിളിച്ചു നമ്മൾ പലവട്ടം വിളിച്ചു ഐ ബി ടി വിളിച്ചു ഞാൻ ഇവരിലെ പ്രമുഖരെയൊക്കെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കയറി സംവാദത്തിന് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് സാക്ഷാൽ ഈ ബാലുശ്ശേരി ബാലുശ്ശേരി മൂന്ന് തവണയാണ് പറഞ്ഞത് മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ വെക്കാം കോട്ടയത്ത് വെക്കാം ഇങ്ങനെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉത്തിരിക്കണ്ടം മൈതാനി വെക്കാം ഇതൊന്നും നടന്നില്ല നടക്കാഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യം ചില ടെസ്റ്റ് ഡോസുകൾ കൊടുത്തപ്പോഴേ ഇവർക്കത് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ കാരണം വളരെ പ്രബലമായ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഐ ബി ടി ഉയർത്തി ഐ ബി ടി ഉയർത്തിയ ചോദ്യം പിൽക്കാലഘട്ടത്തിൽ
ഇത് വളരെ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് പത്ത് ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ ഞങ്ങളാണത് ആദ്യം മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് ഒന്നും പറയാൻ ആരും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല രണ്ടാമത് വന്നത് നമ്മൾ വെച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഈ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ക്ലെയിമുകൾ നിങ്ങൾ തന്നെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാമോ ഒന്നാമത്തെ ക്ലെയിം ആവർത്തനം പതിനെട്ടിന്റെ പതിനെട്ടിൽ പറയുന്ന ആ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് ആണെന്ന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് എവിടെ ഖുറാനിൽ എവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസുകളിൽ എവിടെ രണ്ടാമത് യേശുക്രിസ്തു പ്രവചിച്ച പാരാക്ലിറ്റോസ് എന്ന ആശ്വാസപ്രദൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത് മുഹമ്മദ് ആണ് എന്ന് മുഹമ്മദിന് ക്ലെയിമുണ്ടോ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് എവിടെ ഖുറാനിൽ എവിടെ ഇതാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഈ ചോദ്യം മുമ്പോട്ട് വെച്ചു മൂന്നാമതായിട്ട് ബൈബിളിൽ മാറ്റത്തിരുത്തലുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഖുറാനിലുണ്ടോ അങ്ങനെ ഇസ്ലാം കൊണ്ടുവന്ന വാദഗതികൾ മുഴുവൻ തകർന്നു നാലാമത് ഒന്നുകൂടിയുണ്ട് പൗലോസാണ് ബൈബിളിലെ ബൈബിളിലൂടെ വന്ന് യേശുവിനെ ഇതെല്ലാം അട്ടിമറിച്ചത് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വാദങ്ങളെല്ലാം അട്ടിമറിച്ചത് അത് മുഹമ്മദ് എന്തേ പറയാഞ്ഞത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദാവക്കാരൻ ക്രൈസ്തവർക്ക് നേരെ വെക്കുന്ന സംവാദ വഴിയിലെ സകല ആശയങ്ങളും അവിടെ തകർന്നു പോകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ട് അത് ഉറത്തപ്പ് പറയാം അത് തൃത്വം സംബന്ധിച്ചാണ് ഖുറാനിൽ എവിടെയാണ് തൃത്വത്തെ വിമർശിച്ച് കാണുന്നത് ഖുറാനിൽ അള്ളാഹുവിന് തൃത്വം അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ സ്ഥാപിച്ചു അപ്പൊ ഇത് ഈ സംവാദ പരമ്പരകൾ തീർന്നപ്പോഴേക്കും സ്വന്തം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മിസ്റ്റർ എം എം അക്ബർക്കെതിരെ അതിശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടായി വിശേഷിച്ച് സുന്നി മുസ്ലിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വീഡിയോകൾ തന്നെ ഇറക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി സംജാതമായി കുറെ കുറെ മുഹമ്മദീസ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നോക്കി ഒഴുക്കം ഹാരീസ് മദനിയും മുഹമ്മദ് ഈസയും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾ സുന്നിയും ഒരാൾ മുജാഹിദുമാണ് ചേർന്നുകൊണ്ട് എനിക്കും സിലോയ്ക്കൊപ്പം ഒരു ഡിബേറ്റിൽ വരികയും അവർ അടിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായി തദനന്തരം എം സി അബ്ദുൾ നാസർ അവർക്കെതിരെ മുറിയിടുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ ഈ പ്രതിരോധം നിൽക്കാൻ വന്ന സകല പുള്ളികളും ഏതാണ്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ കട്ടവും പടയെടുത്തും മടങ്ങി അവസാനം ചില കൊച്ചു പിള്ളേരാണ് മദ്രസയിൽ പോലും അവർ പോയതെന്നറിയില്ല നിസുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഫഹദ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചില ചിന്ന പയ്യന്മാരാണ് പിന്നെ ഇത് പേരും മാറി ആളും മാറി രൂപഭാഗങ്ങളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി ഒക്കെ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കൂടെ തന്നെ ഇവര് ഉയർത്തിവിട്ട പാൻ ഇസ്ലാമിക്ക് വേൾഡ് എന്ന ആശയം അതിന്റെ പ്രണയക്കളായ എസ് ഡി പി ഐ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പോലുള്ള സംഘടനകൾ വലിയ നിയമക്കുരുക്കിൽ അകപ്പെടുകയും എൻ ഐ എ റെയ്ഡ് നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ എല്ലാത്തരം പ്രതിച്ഛായകളും തകർന്നു മുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ലീഗും ഐ എൻ എല്ലും ഒക്കെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു സഹായം ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇ എ ജബ്ബാർ മാഷിൻ്റെ ഒരു പുതിയ പ്രസംഗം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ എല്ലാ മുസ്ലിം സംഘടനകളും ഇതിനെ ഭീകരതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് കാരണം ഒരു ഫുട്ബോളിൽ നമ്മൾ ഗോൾ അടിക്കുന്നവനെ കാണുന്നുള്ളൂ പന്ത് പാസ് ചെയ്യുന്നവനെ കാണുന്നില്ല ആ ഗോൾ അടിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ബാക്കി പന്ത്രണ്ട് പേര് ഇതര കളിക്കാർ പന്ത് കൈമാറി കൈമാറി ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ലീഗും ഐ എൻ എല്ലും മറ്റിതര ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി എല്ലാം ചേർന്ന് ഈ ഭീകരതയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിം ഒരു ഹിന്ദു പെൺകുട്ടിയെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ടോ ഒരാൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറിയോ നിരീശ്വരനാകിയോ സ്വതന്ത്ര ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടുകാർ കരയുന്നു ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുന്നു അസഹിഷ്ണതപ്പെടുന്നു പക്ഷെ ഒരാൾ ഇതുപോലെ തീ ഇട്ടു വെട്ടിക്കൊന്നു എന്നൊക്കെ കേട്ടാൽ അവർ സന്തോഷചിത്തരാകുന്നു ഇങ്ങനെ ശ്രീ ഇ എ ജബ്ബാറിന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഈ കൂടെ ചില സ്വത്വവാദികൾ വരുന്നിട്ടു മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ അപജയങ്ങളെ വെള്ള പൂശാൻ സ്വത്വവാദികളായ ചില എക്സ് മുസ്ലിങ്ങളും ലിയാക്കത്ത് അലി ഹമീദ് ജയന്ത മംഗല്ലൂർ ഇങ്ങനെ കുറെ ബുദ്ധിജീവികൾ വരുന്നേറ്റ് അതിനെ വെള്ള പൂശാനുള്ള ശ്രമവും നടത്തി അപ്പൊ ഒരു വശത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള പ്രവണതകൾ നടമാടുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് അക്ബർക്ക് കരയാനേറെ കാരണങ്ങൾ കാണും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിർത്തുന്നു ഇനി ഒരിക്കലും അക്ബർ സംവാദത്തിനുണ്ടാവില്ല ഒറ്റ ക്രിസ്ത്യാനിയെ നേരിടാൻ അക്ബർ എന്നല്ല ഈ ജനസിൽപ്പെട്ട ഒരുത്തനും ത്രാണി ഉണ്ടാവില്ല ഇന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷത്തെ ഇസ്ലാം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന സകല വാദഗതികളും പൊള്ളയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ക്രൈസ്തവർക്കിടയിലെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് ഒരു പത്ത് ദ
ഒരുത്തനും താണിയില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഊതിപ്പെരിപ്പിച്ച ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബലൂണ് ഞങ്ങൾക്ക് പൊട്ടിക്കേണ്ടി വരുന്നു അത് നിങ്ങൾ ദുഃഖിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ തെളിവ് നിരത്തി മാത്രമേ പറയൂ തെളിവ് ഉദ്ധരിച്ചു മാത്രം ഞങ്ങൾ ഇതിനോടകം ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രചാരണങ്ങളിൽ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സ്ത്രീലംബനാണെന്നും അദ്ദേഹം സ്ത്രീലംബനാണെന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങളല്ല നസായി ആണ് പറയുന്നത് സുനന നസായി അതായത് സൊഹിഹായ ഹദീസിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന പദങ്ങളെ ഞങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മതനിന്നയോ നബി നിന്നയോ കുറ്റം ചുമത്തി ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഞങ്ങളെ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ഞങ്ങളുടെ വക്കൽ തെളിവുണ്ട് അദ്ദേഹം വളർത്തു പുത്രൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്വന്തമാക്കാൻ ആ വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തു അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഖുറാനിൽ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം കൊച്ചുമകളുടെ മകളുടെ പ്രായമായ തൻ്റെ മകളെക്കാൾ മൂന്നാല് വയസ്സ് ഇളപ്പമായ ഒരു കുട്ടിയെ ഭാര്യയാക്കാൻ പട്ടിൽ പൊതിഞ്ഞൊരു സ്ത്രീയെ സ്വപ്നം കണ്ടു എന്നൊക്കെ ഉള്ള രൂപത്തിൽ അബൂബക്കറിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു തന്നെക്കാൾ നാല് വയസ്സിലായ അബൂബക്കർ എന്നൊരു അമ്മായിയപ്പൻ തനിക്കുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ മനുഷ്യരാശി കേട്ടാൽ അറയ്ക്കുന്ന ഏറ്റവും വൃത്തിഹീനമായ ജീവിത പരിസരത്തുകൂടി മാത്രം സഞ്ചരിച്ചിട്ട് അത് ആദർശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ള മനുഷ്യരെ അത് വിശ്വസിപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹം ചെയ്തതെന്തോ അതാണ് ശരിയെന്ന് എം എം മകരെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് പറയേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥാഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥയിൽ അവരെ കൊണ്ട് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത് ക്രൈസ്തവ സംവാദകരുടെ ആശയപരമായ മേന്മയാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു ഞങ്ങളെന്നും അധാർമ്മികതയിൽ പടപുരുതും ഇന്നിപ്പോൾ അവർ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ക്രൈസ്തവ സംവാദകർ ഉയർത്തുന്ന വാദങ്ങളെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തേക്കുക അത് വിട്ടുകളഞ്ഞേക്കുക ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക ഒരു ഗുണവും ഉണ്ടാവില്ല മിസ്റ്റർ എം എം അക്ബർ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ ഈ പടയോട്ടം തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും അതിന് ഈ രാജ്യത്തെ നിയമം അനുവദിക്കുന്ന ആ നിയമ പരിരക്ഷക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിയമ സംവിധാനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ജനാധിപത്യപരമായി ഞങ്ങൾ പണ്ട് നിങ്ങൾ ഉയർത്തിയ വാദങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കുകയും നിങ്ങൾ എന്ന് നിങ്ങളുടെ അത്തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങൾ പിൻവലിക്കുമോ അതുവരെ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രക്ഷോഭം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒളിച്ചിരിക്കാതെ നേരെ മുഖാമുഖ ചർച്ചയ്ക്ക് വരിക സംവാദത്തിന് വരിക നിങ്ങൾക്കതിന് കഴിയില്ല നിങ്ങൾ പല്ലു ഒഴിഞ്ഞ സിംഹം മാത്രമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അങ്ങേക്ക് അതിന് കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ അതിശക്തമായിട്ട് ഈ രംഗത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിന് ഏതൊക്കെ ഫോർമാറ്റിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാമോ ആ രൂപത്തിലൊക്കെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇസ്ലാം എന്ന കൊടിയ അനീതിയുടെ ഇസ്ലാം എന്ന കൊടിയ അധാർമ്മികതയുടെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം മുഹമ്മദാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ഗോത്രദേവനെ പ്രപഞ്ചനാഥനായി ഉയർത്തിക്കാട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഖലോലുപതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ അങ്ങനെ ആക്കി തീർക്കുകയും വാളിന്റെ ബലത്തിൽ വളർത്തിയെടുത്ത ഈ മത പാസിസത്തെ ചെറുക്കേണ്ടത് മനുഷ്യനായി പിറന്ന ഏതൊരാളുടെയും ആവശ്യകതയാണെന്നും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നന്ദി താങ്ക് യു അനിൽ സാറേ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ചരിത്ര ഇസ്ലാമിക ദാവ പ്രവർത്തകരുമായി ക്രൈസ്തവ സംവാദകർ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചരിത്ര വിവരണമാണ് അനിൽ പാസ്റ്റർ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആ ചരിത്രം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ അനിൽ പാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം ഓർക്കുകയാണെന്ന് ഈ മുഹമ്മദ് ഈസയുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അവര് അദ്ദേഹത്തിനൊരു ലാഭമുണ്ട് ഞാനും അനിൽ പാസ്റ്ററും ഒരുമിച്ച് ചെല്ലുന്ന ഒരു രംഗം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പോയി സംസാരിച്ചു അതിൽ അനിൽ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം സംഭവിച്ചൊരു കാര്യം ഇദ്ദേഹം ഈ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് ഈസ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പുതിയാനായിട്ട് ഒരു ഗ്യാങ് അവിടെ രൂപപ്പെടുകയാണ് അപ്പൊ ഞാനും അനിൽ പാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ ചെന്ന് സംസാരിച്ചു സംസാരിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത സലീം അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നു മുഹമ്മദ് ഈസ ഉണ്ട് അവിടെ ഹംസയുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ന്യായമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഡിസ്കഷൻ പുരോഗമിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പുറകോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അവർ പത്താൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു അര മണിക്കൂറോട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പത്ത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് ഒരു അമ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പത് ആളുകളോ പെരുമ്പോൾ ഒരു ടൗണിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്താണ് ചിന്തിക്കണം അവിടെ വളഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അത് ഞാൻ രണ്ട് കാര്യമാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ ഒന്ന
ആക്രമിക്കുന്നതിൽ അക്ബർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം മുഹമ്മദ് ഈസയാണ് അതിലൊരു പങ്ക് വഹിച്ചത് പിന്നെ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി അപ്പൊ മുഹമ്മദ് ഈസ ഞാൻ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് മുഹമ്മദ് ഈസയുമായിട്ട് നേരിട്ട് ഒരു ചർച്ച നടത്തിയ സമയത്ത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ബൈബിളും ഖുറാനും വെച്ചുള്ള ചർച്ച ആണ് വെച്ചത് ബൈബിളുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ന് അദ്ദേഹം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് പറയുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ കാര്യം തന്നെയാണെന്നും പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഗലാത്തി ലേഖനത്തിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിച്ഛേദനയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം മറുപടി കൊടുത്തിട്ട് ഖുറാൻ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം വരാൻ ഒരുപാട് വൈമനസ്യം കാണിച്ചു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ആ ക്ഷണിച്ച രേഖകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങനെ സംവാദത്തിന് വരത്തില്ല ഖുറാൻ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ വരട്ടെ അപ്പൊ ഖുറാ ബൈബിളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതം വരേണ്ടി വന്നില്ലല്ലോ സംവദിക്കാൻ ഈസ അല്ലേ അപ്പൊ ഈസ തന്നെ സംസാരിക്കാൻ വരണമെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിർബന്ധം പിടിച്ച കാര്യം ഇപ്പോഴും ഓർക്കുവാണ് അതിനുശേഷം രണ്ട് ചർച്ചകളും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അനിൽ പാസും ഞാനുമാണ് പിന്നീട് രണ്ടു വട്ടം പോയി മുഹമ്മദ് ഈസയുമായിട്ട് സംസാരിച്ചത് അതിനുശേഷം പലവട്ടം ഐ ബി ടി യുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവാദത്തിനായിട്ട് മുഹമ്മദ് ഈസയെ നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചു അക്ബറുമായിട്ടുള്ള സംവാദത്തിന് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു ഇവരാരും ആ സംവാദ ക്ഷണത്തിന് അതിനുമുമ്പ് സാക്ഷി അപ്പോളജറ്റിക്സ് അക്ബറിന്റെ സംവാദത്തിനായിട്ട് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ സാക്ഷിയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന സമയത്ത് ഇവർ സംവാദത്തിന് വരുന്നില്ല അക് അക്ബർ ഒന്ന് കെട്ടടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈസ കുറെ കൂടി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നോക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടായത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അക്ബർ സ്റ്റേജ് കെട്ടിയ ആളുകളെ കൊണ്ടു വന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ അവരെ ജയിച്ചു എന്നുള്ള ഭാവേന ഒരുപാട് ആളുകളെ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈബിൾ വിമർശനങ്ങൾ വസ്തുതകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പുസ്തകം എഴുതി ആ പുസ്തകങ്ങൾ ആ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ആളുകൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടൊക്കെ വിതരണം ചെയ്തൊക്കെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മുഹമ്മദ് ഈസ എഴുതിയ പുസ്തകം ഈശോ മിഷിക ആരുടെ പക്ഷത്ത് ക്രിസ്തു മാർഗ യഥാർത്ഥ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പുസ്തകം എഴുതി അത് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയ്ക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർക്കൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ആ പുസ്തകം കൊടുക്കുകയാണ് ഏഹ് അപ്പൊ പിന്നീട് ഈ പുസ്തകങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ വിമർശിക്കാനും അതിന് മറുപടി പറയാനും ഒക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ വെച്ചൊരു സംഭവമാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് കാലിടറാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അനിൽ പാസ്റ്റർ ഒരിക്കൽ ഈസ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഞാനും കൂടി ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ അതങ്ങ് തിരിക്കുവാണ് ഇപ്പോഴുള്ള സംഭവം ഞങ്ങൾ അങ്ങ് തിരിക്കുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിക വിമർശനം ഞങ്ങൾ അങ്ങ് തുടങ്ങുക എന്നുള്ളത് അനിൽ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വീഡിയോ യൂട്യൂബ് നമ്മുടെ സൂം വഴി പറയിസം സാമുൽ പാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് വീഡിയോസ് മുഹമ്മദ് ഈസ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനും ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങളെ കുറച്ചൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസ് ആ സമയങ്ങളിൽ ചെയ്തത് ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ രംഗപ്രവേശം ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ രംഗപ്രവേശം നടന്ന സമയത്ത് ഈ കാര്യം ചർച്ചകൾ പലപ്പോഴും മുറുകി പലരുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് ഈസ വന്ന ഒരിക്കൽ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് കയറിയതൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഹാരിസ് മദനയും മുഹമ്മദ് ഈസയും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒരു സംവാദം ഉണ്ടായത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗദ്യന്തരമില്ലാതെ ഈസ വന്നതാണ് ഈസ സംവാദത്തിന് വരുന്നില്ല പേടിച്ചു ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈസയ്ക്ക് പേടിയാണെന്നുള്ള പ്രചരണം വ്യാപകമായതോടെ ഗദ്യന്തരമില്ലാതെ ഇവർ ഒരുമിച്ച് വന്നതാണ് ആ സംവാദത്തോടെ എന്റെ അറിവ് പ്രകാരം രണ്ടുപേരും പരിക്ഷീണരായി രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞു രണ്ടുപേരും ആ സംവാദ വേദികളിലില്ല ചർച്ച വേദികളിലില്ല അരിസ്മദിനെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് മുഖം കാണിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഈസ ആ ക്ലബ് ഹൗസിൽ കാണാറേ ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീഡിയോസ് തന്നെ വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവര് രണ്ടുപേരെയും വിമർശിച്ചിട്ട് വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് എം സി അബ്ദുൾ നാസീറ വീഡിയോ ഇറക്കിയതൊക്കെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആ ഈ പറഞ്ഞ പുള്ളി എം ബി എം സി അബ്ദുൾ നസീറും കുറെ നാളുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഡോസ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താകും എന്നുള്ള അതിന്റെ ഒരു ചിത്രം പൂർണ്ണമായിട്ട് കിട്ടിയതിന് 
മുല കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ചു മാറ്റി ആ സ്ത്രീയെ ദാരുണമായി വാള് കുത്തിയിറക്കി കൊന്ന കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇബിനു ഇഷാഖാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സീറത്ത് റസൂൽ അള്ളയിൽ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സഹോദരൻ ചോദിച്ചത് ഹദീസിലില്ല അത് കള്ള ഹദീസാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരാൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അത് ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ബയോഗ്രാഫിയിലാണ് ഈ സംഭവം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊരു ഈ മുഹമ്മദ് സ്ത്രീകളോട് അങ്ങേയറ്റം മോശമായി പെരുമാറിയിട്ടുള്ള തന്റെ ശത്രുക്കളോട് അതിരൂക്ഷമായിട്ട് അതീവ രൂക്ഷമായിട്ട് പ്രതികാര ബുദ്ധിയോടെ പെരുമാറിയിട്ടുള്ള അവരുടെ അവരെ കൊന്ന് ശത്രുക്കളെ കൊന്ന് അവരുടെ ശവശരീരങ്ങളെ പോലും നിന്ദിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് മുഹമ്മദ് ഈ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചാണ് റീസൺ വെച്ചാണ് റഫറൻസ് വെച്ചാണ് അത് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അധിക്ഷേപമായിട്ട് മാറുന്നത് ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അക്ബർ പലപ്പോഴും പറയാറ് അപ്പോൾ അതെന്ത് അത് സ്നേഹ സംവാദമാണ് ഞങ്ങളത് പറയുമ്പോൾ അത് അധിക്ഷേപമായിട്ട് തെറിവിളിയായിട്ട് മാറുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ ആ ഗുരുജീവ ബ്രദറിലേക്ക് പോവാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ അറിയാവുന്ന ആളാണ് ഈ ചരിത്ര വഴികളൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആളാണ് ഗുരുജീവ ബ്രദറിലേക്ക് പോയിട്ട് ഞാൻ മറ്റു സഹോദരങ്ങളിലേക്ക് വരാം സിജു വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് സംസാരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ സംസാരിച്ച് അടുത്ത് ഞാൻ സംസാരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം ബ്രദർ ഉണ്ടോ എം എം പാസ്റ്റ് സംസാരിക്കും ഞാൻ അധികം സമയം എടുക്കത്തില്ല ഒരു കാലഘട്ടത്ത് എം എം അക്ബർ ഉയർത്തിവിട്ട വെല്ലുവിളികളും അതിനോടനുബന്ധമായി നടന്ന ആശയ സംവാദങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹ സംവാദ മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ പോകാൻ ഭയന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഭയങ്കര അറിവിൻ്റെ ആൾ പോലെ ബൈബിൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഭയന്നിട്ടാണ് പല മീറ്റിങ്ങിലും അദ്ദേഹം ഉയർത്തിയ പല മീറ്റിങ്ങിലും സംഘടിപ്പിച്ച പല മീറ്റിങ്ങിലും കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ആ സമയത്ത് അതിന് മറുപടി കൊടുക്കുവാൻ തിരുവട്ടാർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്ന ഒരു ദേവദാസൻ ആ കാലഘട്ടത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലഭിക്കപ്പെട്ട അറിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം മറുപടി കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ചത് ഇനി ഇസ്ലാമികർക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലല്ലോ എന്നോർത്തൊക്കെ വളരെയേറെ ഞങ്ങൾ ദുഃഖിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവർക്ക് ആരും മറുപടി കൊടുക്കും എന്നത് എന്നാൽ അതിനുശേഷമൊക്കെ വന്ന ദാബാ പ്രവർത്തകരുടെ സകല ചോദ്യങ്ങൾക്കും എം എം അക്ബറുടെ തന്ത്രങ്ങൾക്കുമൊക്കെ കൃത്യതയാർന്ന മറുപടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുനയൊടിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പൊള്ളത്തരങ്ങളെ വളരെ കൃത്യതയാർന്ന നിലയിൽ ഹദീസുകളും തഫ്സീറുകളും അതുപോലെ ഖുറാൻ്റെ ആയത്തുകളൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി കൊടുത്തപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിലവിളിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വലിയൊരു തന്ത്രമാണ് ഒന്നാത് അവരെ അള്ളാ തന് അള്ളാഹു തന്ത്രശാലിയാണ് മുഹമ്മദ് ചന്ദ്ര തന്ത്രശാലിയാണ് കൂടെയുള്ള സകല അവരുടെ അനുയായികളും തന്ത്രശാലികളാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു തെളിവാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ അക്ബർ ഇപ്പോൾ ഒരു മറ്റൊരു തന്ത്രമായിട്ട് ഇറങ്ങിയില്ല ശരിക്കും നമ്മൾ പരിശോധിച്ച ആശയ ലോകത്തിൽ ഇവർ വെറും സീറയാണ് എന്നാൽ അറിവില്ലായ്മയുടെ ലോകത്തിൽ ഇവർ രാജാക്കന്മാരാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ വന്ന ഇവർ ആ വന്നവൻ പ്രതിരോധത്തിലായിപ്പോയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് കാര്യം വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഇവർക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാൻ ആൾക്കാരില്ല എന്നോർത്ത് ഞങ്ങൾ ഭാരപ്പെട്ട് ഭയപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവരെ ഉണ്ടായി ഇവരുടെ ഈ അതിക്രമം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു കാരണം അത്രയ്ക്കും അധിക്ഷേപമല്ലായിരുന്നോ മദ്യം വിളമ്പുന്ന യേശു ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു കാര്യം എത്ര നീചമാണ് നിന്ദ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്നേഹ സംവാദമാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പൊ അക്ബർ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ആശയ ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മള് നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഞാൻ അവൻ്റെ തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചത് സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് അക്ബർ സംവാദം നടത്തിയത് സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏത് സ്നേഹമായിരുന്നു പറഞ്ഞ ഞാൻ അവനെ അല്ലെ തല്ലിയതോ അല്ലെ തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചതോ വളരെ സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ശരിയാണല്ലോ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക്
നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചോണം ആ നിലയിലുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു തന്ത്രവുമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ആ മതവും ആ മതത്തിൻ്റെ സകലവിധമായ രചനകളും പൊള്ളത്തരമാണെന്ന് ഇസ്ലാമിരായ ബഹു ഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് വളരെ ശക്തമായ ക്ലബ് ഹൗസ് ചർച്ചകളിലും സംവാദങ്ങളിലൂടെ ഉള്ള ആ കാര്യങ്ങളിൽ ആണ് അവർക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെടാൻ ഇടയായി തീർന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ബൈബിള് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന പോലെ എലിയാവ് ദൈവത്തോട് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ മുഴുവനും ആകാവും അവൻ്റെ കൂട്ടരും കൊന്നു ഇനി ഞാൻ ഒരുത്തൻ മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ മറുപടി ഇതാണ് ബാലിന് മുട്ടു കുത്താത്ത ഏഴായിരം പേരെ ഞാൻ ശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഒരാൾ ഇസ്ലാമിക സംവാദ ഇസ്ലാമികരോട് സമ്മതിക്കുവാനും ഇസ്ലാമികർക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാനും ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് വളരെ ശക്തന്മാരായ ദൈവദാസന്മാരെ അനോയിൻറ്റഡ് ചെയ്തിറക്കി ഈ മേഖലയിൽ ഇവരുടെ പൊള്ളത്തരങ്ങളും ഇവരെ സൂഡോ റൈറ്റിങ്സിനെയൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധം തീർക്കുവാൻ വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരെ അടർത്തിക്കൊണ്ടു പോകാതെ അപ്രകാരം ചെയ്ത ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ശ്ലാഘനീയമാണ് അത് തുടരണം ഇവരുടെ ഭീഷണിയോ ഇപ്പൊ കാരണം ഇവര് തന്ത്രമാണ് ഞങ്ങൾ സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു അതൊക്കെ ചെയ്തത് സ്നേഹസംവാദം എന്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്നേഹസംവാദം വീണില്ല സ്നേ സ്നേഹസംവാദം നടത്താനുള്ള പന്തലും പടുതയൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലേ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ഇവർക്ക് ഒരു ഇരട്ടിയായി തിരിച്ചടി ലഭിച്ചു ഇവർക്ക് മാത്രമല്ല ഈ സമാധാനം തുടങ്ങിയത് പലർക്കും ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാർക്കും അവരുടേതായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി തൃപ്തികരമായ മറുപടി അത് കാരണം അവർക്ക് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഇല്ലാത്തതിനുള്ള മറുപടി അതുപോലെ തന്നെ എത്തിക്സുകളായ നാസ്തികന്മാരായ ആൾക്കാർക്കുള്ള മറുപടി ഞാൻ അവർക്കൊന്ന് ഒരു സംവാദത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതാണ് ഒരു സംവാദത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്ത ഒരു പ്രസ്താവന അപ്പോസനായ പൗലോസ് ഒരു ഹോമോസെക്സുവാലിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ മനുഷ്യൻ കൊടുത്ത മറുപടിക്ക് ഇന്ന് വരെ ആ മനുഷ്യൻ പിന്നെ ഒരു സമ്മാദത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേദികളിലോ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അതുപോലെ ആണ് ഇസ്ലാമിക ദാവാ പ്രവർത്തകരുടെ മുന്നിൽ ക്രൈസ്തവരുടെ പ്രവർത്തനം ഇന്ന് വരെയും ദാവാ പ്രവർത്തകർക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇപ്പോൾ ക്ലബ് ഹൗസ് റൂമിലൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കോലായി പോലുള്ള റൂമുകളിലൊക്കെ അവര് അവരുടേതായ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് മേൽക്കൈ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് ആ റൂമുകളൊക്കെ നിശേഷം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇസ്ലാമിക ദാവ പ്രവർത്തകർക്ക് റൂമ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ റൂമിട്ടാൽ തന്നെ അവ അവിടെ കേൾക്കുവാനോ സം സമ്മതിക്കുവാനോ ആളില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി കാര്യം അവർക്കൊക്കെ ബോധ്യപ്പെട്ട് ഈ ക്രൈസ്തവരുടെ ക്രൈസ്തവരോട് മുട്ടിയാൽ ഏർക്കാവുന്ന പരിക്കുകൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പൊ പുതിയൊരു തന്ത്രമായിട്ട് വരികയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് തുടരുത് നിർത്തണം എന്നുള്ള ഒരു അപേക്ഷ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് അവർ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നാൽ നമുക്കത് നിർത്താൻ ഒരിക്കലും കഴിയത്തില്ല കാരണം നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മുടെ പ്രത്യാശയും മറ്റുള്ളവർ പകർന്നു കൊടുക്കുവാനും മറ്റുള്ള തെറ്റായ മതവും മതത്തിന്റെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒക്കെ തുറന്നു കാണിക്കുവാനായിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുവാനുള്ള വലിയ ശുശ്രൂഷയായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ ഭരമേൽപ്പിച്ചതാണെന്നുള്ള തികഞ്ഞ ബോധ്യത്തോടെ തുടരുവാനുള്ള ഒരു താല്പര്യവും ആഹ്വാനവുമാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അക്ബർ പോലുള്ള അക്ബർ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ അനുസാർ പറയുന്ന പോലെ പാമ്പാട്ടിയെ പോലെ ആടി നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ വിനയായി തീരത്തക്ക നിലയിൽ ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിൽ കൊടുത്ത വാക്കാണ് ലക്ഷദ്വീപിൽ പോയി നവീദ് എന്ന മദ്യം കുടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹ എന്ത് ചെയ്യാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്ന മുഹമ്മദിനെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മുഹമ്മദിനെ അനുകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പൊതു ഇപ്പോഴത്തെ പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൽ ആ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെ വന്നു എന്നുള്ളതും കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായി വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തം ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ വല്ലാത്ത തിരിച്ചടിയാണ് ഇവർക്ക് നേരിട്ട് പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ വന്നവർ പ്രതിരോധത്തിലായി പോയി എന്നുള്ള ആ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക എല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവസരം നിന്ന മോട്ടറേറ
ദൈവനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് എം എം അക്ബറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വീണ്ടും ഒരു ചർച്ച നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഐ ബി ടിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചർച്ച കൊണ്ട് അനേകർക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഈ നമ്മുടെ എം എം അക്ബർ അല്ലെങ്കിൽ മേലെ വീട്ടിലെ മുഹമ്മദ് അക്ബർ എന്ന പേരിൽ നാം അറിയുന്നത് ആ എം എം അക്ബർ സാഹിദിന്റെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വെള്ളഭൂഷൽ പരിപാടിയായിട്ട് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ആ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് സ്പർശിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തില് സംവാദങ്ങളുടെ പ്രസക്തി സംവാദങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെ ഗുണത്തെക്കാൾ ദോഷത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു എന്നൊരു ചെറിയൊരു ഗ്ലിംസ് ആയിട്ട് ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ ഒത്തിരി പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മുഹമ്മദ് വലിയ ജ്ഞാനിയായിരുന്നു തർക്കശാസ്ത്രത്തിൽ വളരെ മിടുക്കനായിരുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പേ ഒരു അബു മൻസൂർ അഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ചേർന്ന് എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഡിബേറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് മുഹമ്മദ് വിത്ത് സ്കോളേഴ്സ് ആൻഡ് റിപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഓഫ് അതർ റിലീജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇടാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം സ്വയ വിമർശനത്തിൽ നിന്നോ ഇസ്ലാം വിമർശിക്കപ്പെടുന്നതോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൽ സംവാദങ്ങളും യുക്തിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്ന് അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു മതമാണ് എന്ന് ഒരു ചിത്രം നൽകേണ്ട ആവശ്യം ഇന്നത്തെ ദാവാക്കാർക്കുണ്ട് എന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി ഇവര് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് മുഹമ്മദ് ഭയങ്കര ജ്ഞാനിയായിരുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ ജ്ഞാനം അറിയണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ മുത്തുനബിയുടെ ജ്ഞാനം അറിയണമെങ്കിൽ അറിവ് അറിയണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തർക്കിക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ താൻ തൻ്റെ വിമർശകരോട് എങ്ങനെ ഇടപെട്ടു എന്നും വിമർശകരുടെ ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു എന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒരു അല്പസമയം ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റും ഖുറാൻ എടുത്ത് വായിച്ചാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമുള്ളു നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ഒരു സംഭാഷണ രീതി ഖുറാനിൽ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന പല പരാതിക്കുമുള്ള ഒരു മറുപടിയായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും പല വാക്യങ്ങളും വരുന്നത് ആ വാക്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാള് മുഹമ്മദിനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാല് ആ ചോദിച്ചതിനുള്ള മറുപടി ആയിരിക്കത്തില്ല കൊടുക്കുന്നത് മറിച്ച് അതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത മറ്റെന്തോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവിടെ ആ വ്യക്തിക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ഒരു പ്രതീക സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഖുറാന്റെ മൊത്തം പാറ്റേൺ നോക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം ഉദാഹരണത്തിന് നീ ദൈവ നീ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാനൊക്കെ ചോദിക്കുമോ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വെറും ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് ഏത് ഐ ആം ജസ്റ്റ് എ മോർട്ടൽ ഞാൻ വെറും ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർ ഈ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തവരോ അപ്പൊ ഇസ്ലാമിക യുക്തി അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഞാൻ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം ഞാൻ വെറും മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തവരോ അവർ മനുഷ്യരല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തർക്കശാസ്ത്രം അങ്ങനെയായിരുന്നു ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി ആയിരിക്കത്തില്ല പലപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നത് ഇനി വാ തുറന്ന് കൊടുക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പോലും പലപ്പോഴും അത് യുക്തിക്ക് നിറക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഒരു ഒരു തരത്തിൽ പോലും ഒരു ആശയപരമായ സംവാദത്തിന് യോജിച്ച ശൈലിയുമായിരുന്നില്ല നമുക്കറിയാൻ അജ്രാനിലുള്ള ക്രൈസ്തവരുമായിട്ട് നടന്ന ചർച്ചകളും ആ ചർച്ചയിലൊക്കെ എത്ര ഗതികെട്ട നിലയിലാണ് തന്റെ വിശ്വാസത്തെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ മുഹമ്മദ് ശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈസ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ ക്രൈസ്തവരെ നേടാൻ വേണ്ടി ഇസ്ലാം വൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇസ്ലാമിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടി ഏത് തരത്തിലും തന്റെ വിശ്വാസ വിഷയങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് മൂപ്പർ തയ്യാറാകുന്നു ഉള്ളത് ആ ഒരു ചർച്ചയിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നീട് നടക്കുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക യഹൂദന്മാരുമായിട്ട് നടക്കുന്ന സംഭാഷണങ്ങളുണ്ട് ക്രൈസ്തവരുമായിട്ട് നടക്കുന്ന സംഭാഷണമുണ്ട് ആ തന്റെ ചുറ്റുപാടുകളുള്ള അറബി അറബ് അറബികളുമായിട്ട് നടക്കുന്ന സംഭാഷണമുണ്ട് മിക്കവരും എന്താണ് താൻ കുറെ കഥകൾ പറയുന്നു ആ കഥകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറെ അവകാശവാദങ്ങളും പറയ
നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആശയപരമായ നിലയിലൊക്കെ വളരെ ഹൈ ഫിലോസഫിക്കൽ ലെവലിലൊക്കെ സംസാരിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രവാചകനെക്കാളും വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും വിവേകവും ഉള്ള ഒരു തലമുറ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ ചർച്ചകളെല്ലാം തന്നെയും ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആ ചർച്ചകളെല്ലാം തന്നെയും ആശയപരമായ ചർച്ചകളായിരുന്നെങ്കിലും പൊതു സമൂഹത്തിൽ പൊതു പൊതു സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് അത് വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിരുന്നില്ല ഇനി ക്രൈസ്തവരുടെ ഭാഗം എടുത്തു നോക്കിയാൽ തന്നെ ക്രൈസ്തവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സായിപ്പുമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ധാരാളം ഇസ്ലാമിക വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട വിമർശനങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്ന ഓറിയന്റൽ ലിസ്റ്റുകൾ എന്ന പേരിൽ ഈ കാലത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുടെ എഴുത്തുകളാണ് അത് മിക്കവരും അവരുടെ അക്കാഡമിക് പർപ്പസിൽ എഴുതുന്നതായ എഴുത്തുകളും അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിത പണ്ഡിതന്മാരുടെ സദസ്സിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്രറികളിലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലോ മാത്രം ചുരുങ്ങി പോകുന്ന ഒരു തരത്തിലാണ് നമ്മളെ കാണുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതായ എം എം എക് സോറി എം എം എക്കുള്ള അഹമ്മദ് ദീദാത്ത് നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട ഒരു പേരാണ് അഹമ്മദ് ദീദാത്ത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആകുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ആ അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആകുന്ന എഴുത്തുകളും ശൈലികളും ഉണ്ട് ആ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയുണ്ട് ഈ ശൈലി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചിൽ ഞാൻ വെച്ച് ഞാൻ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഹമ്മദിയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ വിമർശന രീതിയും അഗ്രസീവ് ആയിരിക്കുന്ന മതപരമായിരിക്കുന്ന വിമർശനങ്ങളും ക്രൈസ്തവ വിരോധം ഒക്കെ നന്നായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയവരാണ് ഈ ആധുനിക ദാവക്കാരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഇന്ന് സാധാരണ ദാവക്കാരെടുത്ത് വിമർശിക്കുന്ന പല ആശയങ്ങളും ഈ പറയുന്നതായ കാതിയാനികളുടെ അഹമ്മദിയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ എഴുത്തുകളും അവരുടെ ശൈലികളുമാണ് കുറച്ചും കൂടി അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്ത് സംസാരിച്ചൊരു വ്യക്തി ആയത് മിർസ ഗുലാം അഹമ്മദ് കാര്യം അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചത് ഈ യേശു ക്രിസ്തു അത് അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു മെഷിഹ ആണ് അദ്ദേഹം ഈ രണ്ടാം വരവും അദ്ദേഹത്തിൽ സംഭവിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഹദീസ് പറയും പ്രകാരം ഈ യേശു ക്രിസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഈസാൻ നബിയുടെ വരവെങ്കിൽ കുരിശ് ഉടയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇല്ലാതാക്കുക ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഇസ്ലാം വൽക്കരിക്കുക എന്നതാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച ഒരു മൂത്ത പ്രാന്തനെ പോലെ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അഗ്രസീവ് നിലപാടുകൾ തന്റെ എഴുത്തുകളിലും പ്രസംഗങ്ങളിലും പഠിപ്പീരിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതേ അതേ മാർഗത്തിൽ തന്നെയാണ് അഹമ്മദിയകൾ അല്ലെങ്കിൽ കാതിയാനികൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അവരുടെ എഴുത്തുകളിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ചതായ പല കാര്യം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിനെതിരെ ഉപയോഗിച്ച കാര്യമാണ് അതിന്റെ അകത്ത് കാശ്മീരി മുങ്ങിയ എന്നുള്ള ഒറ്റ കാര്യം കട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കി എല്ലാം തന്നെയും നന്നായി എടുത്ത് പ്രയോഗിച്ചവരാണ് ഇന്നത്തെ ദാവക്കാരൻ ഉദാഹരണത്തിന് അഹമ്മദ് ദീദാത്ത് അഹമ്മദ് ദീദാത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശി മരണം എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്ന വാദം ശക്തമായി പുള്ളി ഉറപ്പിക്കുകയാണ് പുള്ളി അതിനുവേണ്ടിയാണ് തർ തർക്കിക്കുന്നത് അവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിൽ കൊണ്ടുപോയി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അവിടെ ക്രൂശിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു അവിടെ ബോധം കെട്ടു എന്നൊരു ആശയത്തിലേക്കാണ് പുള്ളി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും ആശയം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കുറച്ച് യേശുവിന്റെ അന്യായികളായിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ വന്നിട്ട് അവിടെ പച്ചമരുന്നൊക്കെ വെച്ച് നന്നായിട്ട് യേശുവിനെയൊക്കെ ശരീരത്ത് പുരട്ടിട്ട് യേശുവിനെ മിടുക്കനാക്കി ആഹ് എടുത്ത പൊങ്ങാത്ത പാറയൊക്കെ ഉരുട്ടി മാറി കർത്താവ് അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് 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 കാശ്മീരി വന്നിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് ഇസ്രായേലിലും വരുന്ന വഴിയിലൊന്നും പെണ്ണുങ്ങളെ കിട്ടാത്ത കൊണ്ട് കാശ്മീരി വന്നിട്ട് ഒരു ഒരു പൊണ്ടാട്ടിയും കെട്ടിയിട്ട് പിള്ളേരുമായിട്ട് അവിടെ താമസിച്ചു മരിച്ചു എന്നാണ് ഇവര് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്നതായ ഈ കാശ്മീരിലേക്കുള്ള യാത്രയും കല്യാണം മുതലായതെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും ബാക്കി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും ഇന്നത്തെ ദാവകർ പ്രത്യേകിച്ച് അഹമ്മദ് ദീദാത്ത് തന്റെ പ്രസംഗങ്ങളിലും സംവാദങ്ങളും പ്രധാനമായിട്ടും ഉന്നയിച്ചൊരു വിഷയമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നാമതേ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം ഈ ഒരു മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഒരു സംവാദം ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു തന്റെ ഇടം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അതൊരു സംസാരിക്കാൻ പോലും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കഴിവ് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഒരു രീതി പോലും ഒരു രീതി പോലും ഖുറാനിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ പോലും
പിന്നെ ഒരുത്തം വന്നിട്ട് ഒരു ചീപ്പ് പിന്നെ ഒരുത്തം പറയും ഒരു തവി പിന്നെ ഒരുത്തം പറയും ചിരട്ട ഇങ്ങനെ ഓരോ കാരണത്താൽ പത്തും ഇരുപതും പ്രാവശ്യം വന്നും പോക്ക് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ പ്രവാചകൾ പെട്ടെന്ന് വെളിപ്പാട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്താ പറയുക ഈ ഇന്ന് ഈ പ്രവാചക പത്നിമാര് ഇവർക്കിടയിൽ ഒരു മറ ഉണ്ടാകണം മറുഭാഗത്ത് എന്താ പറയാ ടോയ്ലറ്റിന് പോകാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ടോയ്ലറ്റിൽ ആരും കാണുന്നില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് പത്നിമാരിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ അന്യായി തന്നെ അതിനെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്ത സമയത്ത് അതിനുവേണ്ടി മറ്റൊരു വാക്യം അപ്പൊ നോക്കണം ഇത് ഇതൊന്നും യുക്തിക്ക് നിരക്കത്ത കാര്യങ്ങളല്ല യുക്തി എന്നൊരു സാധനം പ്ര മുഹമ്മദിന്റെ മുത്തുനബിയുടെ പ്രസംഗങ്ങളിലോ സംസാരങ്ങളിലോ ആശയപരമായ ചർച്ചകളിലോ ഒരു മര്യാദയ്ക്ക് ഒരു ഡിബേറ്റും പോലും മൂപ്പര് നടത്തി ജയിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ പറ്റുകയില്ല പക്ഷെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിയാതെ യേശു ഉന്നയിക്കിച്ചതായ വാദങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിയാതെ പലപ്പോഴും വിമർശകർ തെന്നിമാറി പോകുന്നതായ കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും യേശുവിന്റെ ആ ആ ഒരു ന്യായവാദ രീതി എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും യേശു ക്രിസ്തു പ്രബോധിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന വിമർശകർ വന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ യോഹന്നാന്റെ അധികാരവായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരവായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുകയാണ് അപ്പൊ യേശു ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ അധികാരം എവിടെ നിന്നാണ് മുകളിൽ നിന്നാണോ താഴെ നിന്നാണോ പെട്ടെന്ന് അവര് സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണ് മുകളിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ചോദിക്കും എന്നാ പിന്നെ നീ എന്തിനാണ് ഈ പുള്ളിയെ വിമർശിച്ച് നടക്കുന്നത് ഇനി അതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യോഹന്നാന്റെ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ എടുത്തിട്ട് കീറാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞാലും കുരുങ്ങുമെന്ന് തോന്നി അവർ മിണ്ടാതെ പോയെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓരോ സമയത്തും ഒരു പാപിനിയായ സ്ത്രീയെ കല്ലേ കല്ലെറിയുവാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുന്ന സമയത്തും പോലും യേശു ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്ത ഒരു ആദ്യ കല്ലെറിയട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കല്ലുകൾ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സംവാദ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് വിമർശകരുടെ വിമർശകരുടെ വായ അടക്കുകയും ഹൃദയത്തെ ജയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഉപ്പ് നോക്കാനെങ്കിലും മുത്തുനബിയുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണിക്കാൻ ഇല്ല ഇനി അടുത്ത പൗലോസിന്റെ ജീവിതം നോക്കുക പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പോലും പൗലോസ് പലപ്പോഴും യേശു തന്നെ ക്രിസ്തു എന്ന് വാദിച്ചു പോന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എതിർ ശബ്ദത്തിന് നിലനിൽക്കുവാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി നമ്മൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അപ്പൊ ബൈബിളിലെ പാറ്റേണിൽ നോക്കിയാല് ബൈബിളിലെ ക്രൈസ്തവ സഭ ആരംഭിച്ച നാൾ മുതൽ തന്നെ യുക്തിക്കും ചർച്ചകൾക്കും വാദങ്ങൾക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആശയപരമായിരിക്കുന്ന ആഹ് ആശയവിനയം നടത്തുന്നതിലൊക്കെ എപ്പോഴും ദൈവസഭ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുമ്പോട്ട് നിന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ക്ലാസിക്കൽ ആയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും മേ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന ചിന്തകൾ അടങ്ങിയതായിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുടെ അറിവുകളുടെ ഒരു വലിയ ഒഴുക്ക് തന്നെ ക്രൈസ്തവ ലോകത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഈ മറുഭാഗത്ത് അതില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യന് അദ്ദേഹം ഒരു സംവാദകനായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന ദാവ ഇവൻ ആ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ ആ പ്രധാനിയായ വ്യക്തി വ്യക്തിയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പോലും ഈ ആദ്യത്തെ മുഹമ്മദിന്റെ മുത്തുനബിയുടെ പ്രബോധനം വൻ വൻ പരാജയമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആരെയും നേടുവാൻ വരല വളരെ വിരല വിരല എണ്ണാവുന്ന പേരെ മാത്രം നേടുവാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന് ഇന്ന് കാണുന്ന തരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് അത് ശക്തി കൊണ്ടും ഏഹ് കുറുട്ടുബുദ്ധി കൊണ്ടുമാണ് ഈ പറയുന്നതായ വലിയൊരു കൂട്ടത്തെ ആ ഭയത്തിന്റെ നിഴലിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ദീവിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ എന്താ പറയുക ഖുറാൻ ഓദിയപ്പൊ ഏതോ ജിന്നിന് മാനസാന്തരം ഉണ്ടായെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഈ അങ്ങനെയുള്ള കഥകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് നമ്മള് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തത്വചിന്ത ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിരിക്കുന്ന തരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടായത് പക്ഷെ അത് അവർക്ക് മനസ്സിലായോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ പക്ഷെ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലായെന്നോ ചുക്കും ചുണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ലെന്നുള്ളതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്നാൽ അടുത്തൊരു ജന
ഇങ്ങനെ തത്ത പറയുന്നത് പോലെ മത്തായുടെ സുഷ ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചിന്റെ ആറ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തത്ത പറഞ്ഞത് മനപ്പാടമാക്കി പറയുന്ന ഈ ഒരു ശൈലി ഇത് എവിടുന്ന് കിട്ടി ഇത് അഹമ്മദ് ഇദാത്തിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ആയിരുന്നു അത് അതുപോലെ കോപ്പി അടിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് ജക്കീർ നായക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാർ ജക്കീർ നായക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സക്കീർ നായക്ക് സക്കീർ നായക്കും അതേപോലെ തന്നെ മുക്കാൽ പാൻറ്റും സൂട്ടും ഈ ചൂടത്ത് സൂട്ടും തൊപ്പിയും വെച്ച് ഇതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം അതുപോലെ കോപ്പി അടിച്ച് പറയുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ഹൈദ സോറി ബാംഗ്ലൂരിൽ കണ്ട ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഹൈദരാബാദില് ഇമ്രാൻ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ സൈഫുദ്ദീൻ ഈ പറഞ്ഞ പല ടീമുകളും എല്ലാം തന്നെയും വേഷത്തിലും ശൈലിയിലും പോലും ഈ ഈ പറയുന്നതായ അഹമ്മദ് ദീദാത്തിന് കോപ്പി അടിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അഹമ്മദ് ദീദാത്തിന്റെ ഒരു ശൈലിയായതും മറ്റു മതങ്ങളെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ മതത്തിൽ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് എന്നും ആ കുഴപ്പമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഖുറാൻ ഖുറാൻ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം നോക്കുക ഹൂ മൂഡ് ദ സ്റ്റോൺ കല്ലാര് നീക്കി ബൈബിൾ ദൈവോചനമോ ദൈവത്തിന്റെ പേരെന്താ ഇങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൃഷിയോർണ ഇങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ മറ്റു മതവിശ്വാസത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സിൽ സംശയം ജനിപ്പിച്ച് ആ തരത്തിൽ കലക്ക വെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കുക എന്നുള്ള ശൈലിയാണ് ആധുനിക ദാവ സമൂഹം മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ആ സംശയം ജനിപ്പിക്കലാണ് ദാവാക്കാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് അഹമ്മദ് ഇതാത്ത ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ തന്റെ പ്രവർത്തനം ഒക്കെ അവിടെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ശരിയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ് സക്കീർ നായക്ക് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്നു സക്കീർ നായക്കിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എന്ന നിലയിലേക്ക് ധാരാളം പേര് മുമ്പോട്ട് കടന്നു വരുന്നു ആ മുമ്പോട്ട് കടന്നു വരുമ്പോൾ കേരളത്തില് ഈ ഒരു വ്യക്തിയോട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയി മുമ്പോട്ട് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എം എം അക്ബർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതായ മേലെ വീട്ടിലെ മുഹമ്മദ് അക്ബർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തെ പോലെ എന്താ പറയുക സൂട്ടും തൊപ്പിയൊന്നും വെക്കാനൊന്നും പോയില്ലെങ്കിലും മൂപ്പര പാറ്റേൺ അതുപോലെ തന്നെ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ഈ ഒരു ഈ ചർച്ച ഇവിടെ നടന്ന ശേഷം മുതലക്കണ്ണീർ ഒഴുക്കുവാനും കരയുവാനും നെഞ്ചത്തടിച്ച് നെഞ്ചിന്റെ എല്ല് പൊട്ടിക്കാനൊക്കെ നടക്കുന്നതായ ദാവാക്കാര് ഇനിയും ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രവർത്തിക്കുള്ള ഒരു മറുപടിയും കൂടിയാണ് ഇന്നുള്ള ദാവാക്കാര് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലതായ നിഷ്കളങ്കരായിരിക്കും ലോലന്മാരായിരിക്കുന്ന ചില 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 ആളുകളുണ്ട് പാവങ്ങളാണ് അവര് പറയുന്ന എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എം എം അക്ബർ പാവമായിരുന്നു അതിലെന്താ സംശയം അദ്ദേഹം പാവ ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എം എം അക്ബർ പാവമായിരുന്നു എം എം അക്ബർ വായ് വിരലിട്ടാൽ പോലും കടിക്കാത്തൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ഈ മേഖലയിൽ വരാൻ കാര്യം അദ്ദേഹം നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് ആ നിർബന്ധം ക്രൈസ്തവര് ക്രൈസ്തവര് ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തെ കേരളത്തിൽ ആക്രമിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ സഹിക്കെട്ടാണ് അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് വന്നത് ആരാണ് ഈ ഇസ്ലാമിക വിമർശനം നടത്തിയത് അത് കെ കെ അലബി എന്ന് പറയുന്നതായ മുസ്ലിമായി മുസ്ലിമായിരുന്ന പിന്നീട് ക്രിസ്ത്യാനിയായി മാറി അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചതായ കോൾ ഓഫ് ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇത് മുഹമ്മദ് ഈസ തന്റെ പുസ്തകം ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ദ കണ്ടിൽ ഇന്നിന്നിന്ന പുസ്തകങ്ങൾ അവരിറക്കി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് പല ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇറക്കിയിരുന്നു ഗുരുജിയോ എന്നുള്ള പേരിലുള്ള യൂട്യൂബ് ലിങ്കിൽ ഞാനത് അതിന് അതിനൊരു മറുപടി കൊടുത്തിരുന്നു ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എം എം അക്ബർ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ഏതെങ്കിലും ക്രൈസ്തവർ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ചു എന്ന് കണ്ട് നെഞ്ചത്തടിച്ച് ചോര തുപ്പി ഇതിലോട്ട് ചാടിയ വ്യക്തിയല്ല യൂട്യൂബിൽ പരിശോധിച്ച എനിക്ക് ഒന്ന് റേഡിയോ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിന്റെ അകത്ത് എം എം അക്ബറിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സാഹിബ് എങ്ങനെയാണ് ഈ മേഖലയിലോട്ട് വന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്ന മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ സംഘികളുടെ വിഷയങ്ങളിൽ മറുപടി കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ ശാസ്ത്ര വിഷയം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല വിഷയങ്ങളിലും ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും മറുപടി കൊടുക്കുകയും
അക്ബറിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചൊറിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ല അദ്ദേഹം ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ പോയത് മറിച്ച് അക്ബർ തന്നെയാണ് പാതിരിയുടെ അടുത്ത് പോകുന്നതും പള്ളിയിലെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നതും പുരോഹിതന്മാരുടെ അടുത്ത് പോവുകയും ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഓരോ വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചത് സന്യാസിമാരുടെ അവിടെ പോവുകയും അവിടെ അവരുടെ ലൈബ്രറി യൂസ് ചെയ്തൊന്നും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു തന്നെ ആരും തള്ളിയിട്ടതോ കയറിട്ട് വലിച്ചു കെട്ടി കൈയും കാലും കെട്ടിക്കൊണ്ടൊന്നും ഇട്ടതല്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി അദ്ദേഹം ഈ മതപരമായിരിക്കുന്ന പ്രബോധന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്നതായ അമുസ്ലിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം ചർച്ചകൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു എഴുത്തുകൾ വരെ ചെയ്തുവെന്നും അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ഹൈന്ദവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ പഠിക്കുവാനും അവരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുവാനും അതുപോലെ ക്രൈസ്തവരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഇനി രണ്ടാമത്തെ മുഹമ്മദീസ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വ്യാജം ഇതായിരുന്നു കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ കാണിക്കുകയാണ് അത് കോൾ ഓഫ് ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ജർമ്മൻ കേന്ദ്ര ജർമ്മനി കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായ അതിന്റെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നില്ല അത് കെ കെ അലവിയും പി പി അലവിയും ഒക്കെ അതിന്റെ ബേസിൽ ആ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എനിക്കറിയത്തില്ല അവരത് വേറെ ഒരു പ്രവർത്തനം അവർ ആരംഭിച്ചു അവരുടെ ഒക്കെ അവരെ ഇറക്കി പ്രചരിപ്പിച്ചതായ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇവർ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് അത് മുഹമ്മദീസയുടെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് അക്ബർ പറയുന്ന കാര്യമല്ല അക്ബർ പറയുമ്പോൾ പോലും യേശു ദേ ദേശുവിന്റെ ദൈവികതയെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കുമ്പോൾ ഈ പുസ്തകങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കോൾ ഓഫ് ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ഇറക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളെ നമ്മളൊന്ന് രണ്ടായിട്ട് വേർതിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് അവര് ഇവാഞ്ചലിസം പർപ്പസോടെ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനോട് ഞങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി യോജിക്കുന്നില്ല കാര്യം അതിന്റെ അകത്ത് പലപ്പോഴും ഈസ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഖുറാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇത് ഇവിടെ ആകെ കെ കെ അലവി എഴുതിയതായ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ ഇസ്കന്ദർ ജാതിനെ പോലുള്ളവരോ സി പി പാണ്ടറിനെ പോലുള്ള വ്യക്തികളുടെ എഴുത്തുകളാണ് ഇവിടെ മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അകത്ത് നല്ലൊരു ശതമാനം പുസ്തകങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഈ പറയപ്പെടുന്നത് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്താണ് അത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച വിമർശനങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയാണ് ബൈബിൾ തിരുത്തപ്പെട്ടു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുത്രത്വം യേശുവിന്റെ ക്രൂശി മരണം ബൈബിളിന്റെ ആധികാരികത ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് വിമർശനം ത്രീ ഏകത്വം എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ വിമർശനങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയായിട്ടാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം എഴുതപ്പെടുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ക്ലാസിക് ആയ അവരുടെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അത് മിസാറുൽ ഹക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് ആ പുസ്തകം ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ സി പി പാണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് ീ ആ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി പാശ്ചാത്യ നാടുകൾ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അതിനുള്ള മറുപടിയായിട്ടാണ് അവർ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ നോക്കണം എം എം അക്ബർ ഇത് ഇത് ഇതിൽ നെഞ്ചു പൊട്ടിട്ടൊന്നും അല്ല മറിച്ച് അക്ബർ ചെയ്ത പാറ്റേൺ എന്താണ് ഇത് ഈ അഹമ്മദ് ദീദാത്തിനെ പോലുള്ള വ്യക്തികൾ മറ്റു മതവിമർശനങ്ങൾ നടത്തി ആ തരത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ മതം മാറ്റുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയാണ് ഇത് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ചോദ്യം വരുന്ന എന്താണ് ഈ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മറ്റു മതവിമർശനം നടത്തി ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾ ഒഴുകിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിലെ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ ഇസ്ലാമിലെ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ അവർ പോലും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതിലൂടെ ഗുണത്തെക്കാളും ദോഷമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കാര്യം യുക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരെയും ആകർഷിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഈ വിവരമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്കുണ്ട് അവർ തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾ ഒഴുകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് മാരേജ് ആണ് രാഷ്ട്രീയപരമായ നീക്കങ്ങളിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിവാഹം എന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് അല്ലാതെ ഇവർ പോയി സംവാദം നടത്തിയും തർക്കിച്ചും വാദിച്ചും ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നവരുടെ എണ്ണം വിരല എണ്ണാവുന്ന ഉള്ളൂ എന്ന് അവരും പോലും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ആ ആ ഇത്രയും വമ്പൻ പരാജയമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നഷ്ടക്കച്ചവടം എം എം അക്ബറിനെ പോലുള്ളവർ ചെയ്തത് എന്നും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം
ദിമ്മികളെ പോലെ ജീവിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക എന്ന ഈ നല്ല സുന്ദരമായിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ചിന്തകൾ അവരുടെ മുൻപിൽ ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ പൂകൾ വിതരിക്കൊണ്ട് ആളുകളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു അവരുടേത് ആ മെത്തേഡിൽ ആ മെത്തേഡ് ഒരു പരിധി വരെ പരാജയമായി തീരുന്ന കാലം എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായത് തിരിച്ച് ആമ്പളർ എടുത്തിട്ട് കീറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഏത് ഖലീഫമാരുടെയും മുസ്ലിം നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സൈന്യത്തെ ശക്തമായ നിലയിൽ പാശ്ചാത്യ സമൂഹം എതിർക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നല്ല ചുട്ട അടി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇവര് പിന്മാറുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് പിന്നീട് എന്താ സംഭവിച്ചത് പിന്നെ പോരാളികൾ മുജാഹിദുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓമന പേര് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പേടിത്തൊണ്ടന്മാരായിരിക്കുന്ന ബിൻലാദനെ പോലുള്ള നട്ടലില്ലാത്ത കുറെ പേര് പ്രസവിച്ച് വിടാൻ വല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും തന്നെ അതിനെ തീവ്രവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആണുങ്ങളെ പോലെ നേരിട്ട് വരത്തില്ല മറിച്ച് ഒളിഞ്ഞും പാത്തും നിരുന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ എന്തെയാണ് ചന്തയിൽ പോകുന്നതായ അമ്മാമയും ആഹ് മിഠായി വാങ്ങാൻ പോകുന്ന കൊച്ചും പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ പോകുന്നതായ അച്ചായനും ഒക്കെ കൂടുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ആരും അറിയാതെ കൊണ്ടുവന്ന് ബൂർക്കയ്ക്കകത്ത് ഒളി തീർന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കുക എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവരെ പറ്റി ഷഹീദുകളും മുജാഹിദുകളും എന്ത് നട്ടലില്ലാതെ ആണുങ്ങളെ ആണുങ്ങളെന്ന് പറയാൻ പോലും കൊള്ളാത്ത നിലയിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് പാവങ്ങളെ കൊല്ലുന്നവരെയാണ് ഏത് പോരാളികൾ എന്ന് ഓമന പേര് കൊടുത്തത് കാരണം എന്താണ് ആമ്പിളാർ പണ്ട് പെരുമാറിയതിന്റെ റിസൾട്ട് കൊടുത്ത് പിന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു യുദ്ധമായിട്ട് വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പാകിസ്ഥാൻ പേര് നേരിട്ട് അടികൊണ്ട് ചാകയല്ല വരലോ പെടുകയുണ്ടോ അത് ഒരിക്കലും ഒളിഞ്ഞും പാത്തും ക്ഷേത്രത്തിലും പള്ളിയിലും മോസ്കിലും കയറി പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കൊല്ലുക എന്നല്ല ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു പഴയ തരത്തിലൊരു യുദ്ധം പോസിബിൾ അല്ല ആ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ നിർത്തി പഴയ കാലത്തെ പോലെ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയിട്ട് വാളും വാളും തൂക്കിയിട്ടുകൊണ്ട് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആഹ് ഏതെങ്കിലും നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് സൈന്യത്തോടെ ചെന്ന് ആക്രമിക്കുന്ന രീതി ഇന്ന് പ്രായോഗികമായിട്ട് നടക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ ഈ ഉള്ളിൽ കെടാതിരിക്കുന്ന ഒരു തീയുണ്ട് ഇത് മറ്റു മതത്തെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് ഒരു പരിധി വരെ ആശ്വാസം കണ്ടെത്താനുള്ള ഏറ്റവും സുന്ദരമായ വഴിയാണ് ദാവാ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ദാവ പ്രവർത്തനം എന്ന നിലയിൽ വരൂ സഹോദരങ്ങളെ മുഹമ്മദിന്റെ സുന്ദരമായിരിക്കുന്ന മാർഗത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ വരൂ സഹോദര ഇസ്ലാമിന്റെ സുവിശേഷം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാം മാനസികമായി തകർന്നിരിക്കുന്ന സഹോദര വരൂ ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സന്തോഷത്തിന് സമാധാനത്തിന് മാർഗം പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ദാവക്കാരുടെ പണി എന്താണ് അവരുടെ പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരിക നിങ്ങളോട് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ മതം കൊള്ളത്തില്ല നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കിതാബിൽ നിങ്ങളുടെ മതഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് തിരുത്തലുകളുണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദൈവം ദൈവമല്ല ഇങ്ങനെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ദാവാക്കാരെ അല്ലാതെ മര്യാദയ്ക്ക് മുഹമ്മദിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ സുവിശേഷം പറയുന്നതായി ഏതെങ്കിലും വ്യക്തി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ വളർന്നത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഹൈദരാബാദിലാണ് ഇന്ന് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് പോലെ മുസ്ലിങ്ങളിൽ എന്നോട് ഇന്ന് വരെ ഒറ്റ ഏത് 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 മരുന്നിന് വേണ്ടി ഒരാൾ എന്നോട് വന്നിട്ട് മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിത സന്ദേശം കേക്കടേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല എല്ലാം ഈ കുറ്റം പറച്ചിലാണ് നിന്റെ ബൈബിൾ തീർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ദൈവങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് ഇവരുടെ സുവിശേഷം എന്താണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇവര് മറ്റു മതങ്ങളെ വിമർശിച്ച് ഇസ്ലാമാണ് ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് ആ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഇത് പലപ്പോഴും ക്രൈസ്തവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇതൊരു സ്പിരിറ്റ് ആണ് ഇതൊരു പൈശാചികമായ സ്പിരിറ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഈഗോ സെൻട്രിക് ആയ ഒരു സ്പിരിറ്റ് മറ്റു മതങ്ങളുടെ മേളിൽ ആധിപത്യം നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആധിപത്യം നേടാൻ വേണ്ടി പഴയതുപോലെ വാള് പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നാവാകുന്ന വാളുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ പ്രവൃത്തിയാണ് ഇതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ഇവർക്ക് അറിയാം ഇതുകൊണ്ട് ഈ എം എം അക്ബർ സംഘടിപ്പിച്ച മീറ്റിങ്ങുകളെല്ലാം തന്നെയും വരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് അദ്ദേഹം എഴുതി കൊടുക്കുന്നതായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നവരാണ് ഭൂരിപക്ഷം പേര് പിന്നെ വിരൽ എണ്ണാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ആളുകളെയൊക്കെ പിടിച്ചു ക
ഈ മറ്റുള്ളവരെ തന്നെ നിന്റെ ദൈവം പോരാ നിന്റെ മതം ഇതാ ഇവർ പറയുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലയോ ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാം വ്യാപിക്കുകയാണ് വ്യാപിക്കുകയാണ് എന്താണ് എല്ലാവരെയും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത രണ്ടാമത്തെ എന്താന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഒരു 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 പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിലുള്ള വലിയ വലിയ മെച്ചമായ സംഭവം ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ എന്താണ് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആണ് കാര്യം സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ കേട്ടോ ആ ഞങ്ങൾ ഹൈന്ദവ പണ്ഡിതന്മാരെയൊക്കെ മലത്തി അടിച്ചു ക്രൈസ്തവ പണ്ഡിതന്മാരെ ഏറിൽ കയറ്റി അവരുടെ പൂക്കളിൽ പിച്ചി ഓ കണ്ടില്ലേ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ പണ്ഡിതൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കുറെ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ക്രൈസ് ആണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ആ സംവാദത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇവരുടെ മുഖമൊക്കെ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര അല്ലാഹു അക്ബർ ഓക്കെ ഭയങ്കര ഓതുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്താണ് മറ്റുള്ളവരെ മറ്റുള്ളവരെ തോൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു മറ്റുള്ള മതത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സുഖം ഒരു മാനസികമായ സുഖം ആ സുഖം കൂടി 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 വന്നപ്പോൾ അക്ബറിനെ പോലുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളായിട്ട് മാറി അവരൊക്കെ വേദിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടിപ്പാടി നിന്നുകൊണ്ട് സ്വന്തമായിരിക്കുന്ന മനപ്പാടമാക്കിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്നിരുന്നുകൊണ്ട് മാഷ അല്ല അല്ലാഹു അക്ബർ അലഹമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏത് താടി താടിക്ക് കൈയും വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്നതായ കൈ അടിച്ചുകൊണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ച് ഈ പറയുന്നതായ ഫണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് സൗദിയിൽ നിന്ന് പണം ഇറക്കി വൈറ്റ് ലൈൻ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന നല്ല നല്ല ബിൽഡിംഗ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനമൊക്കെ മുമ്പോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി പോകുന്ന സമയത്താണ് ക്രൈസ്തവർ ചിലർക്ക് വിവരം വെച്ചു തുടങ്ങി ക്രൈസ്തവരുടെ ചിലർക്ക് ബൾബ് കത്തി തുടങ്ങി ഏത് ഈ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ആളുകൾ പോയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറെ അച്ഛന്മാരും പോയിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷം പഠിച്ച അച്ഛന്മാരും പോയിട്ടുണ്ട് അവര് പോയിട്ട് പാലം പണിയാൻ വേണ്ടിയാ പോയത് ബ്രിഡ്ജ് അടൂരിൽ വെച്ച് നടന്നതായ ഒരു സംവാദം എം എം അക്ബർ ഒരു ഒരു പള്ളിയിൽ അച്ഛനുമായിട്ട് നടന്ന സംവാദമാണ് ആ പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ ഞാൻ ഇരി ഞാൻ കേട്ട സംവാദമാണ് ആ പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ ഈ അക്ബറിന് ഇല്ലാത്ത ഡിഗ്രി ചാർത്തി കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഏതോ ഇദ്ദേഹം ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ഇദ്ദേഹം ഭയങ്കര പുലിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ആ ഡിഗ്രി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എം എം അക്ബറിനെ വാനോളം പുകഴ്ത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഈ അക്ബർ ആരാ മോന് അക്ബർ കാശ് വാങ്ങുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് തിരിച്ച് സ്തുതിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ അച്ഛൻ എന്റെ പുറം ചോരി ഞാൻ അച്ഛന്റെ പുറം ചോരി നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സൂചിക്കാന്ന് അല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് മറ്റു മതത്തിന്റെ മേളിൽ നിന്ന് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ സമയത്ത് വന്നിട്ട് ബൈബിളിനെ വലിച്ചു കീറിയിട്ട് ബൈബിളിന്റെ കുറ്റങ്ങളും പറഞ്ഞ് യേശുവിന്റെ ദൈവത്വത്തെയും ചോദ്യം സുവിശേഷങ്ങളെ വിമർശിച്ച് അതെ പോയി അപ്പൊ പണ്ട് നടന്ന കാര്യം എന്താണ് ഇവര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് മതസൗഹൃദമാണ് അതാണ് ഇതാണ് രണ്ടു വാക്ക് പറയാനാന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പല പാവങ്ങളും ഇതൊന്നും അറിയാതെ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടം നമ്മളൊന്ന് എപ്പോഴും വേർതിരിക്കേണ്ട വളരെ ആവശ്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് സുബോധം വന്ന് ഉണർന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ സി സി പി പാണ്ഡറിനെ പോലുള്ള വ്യക്തികളുടെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ മലയാളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ലഭ്യമായത് പക്ഷെ കേരളത്തിൽ അക്കാഡമിക് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ബേസ് ലെവലിലുള്ള ചില ചില പുസ്തകങ്ങൾ കടന്നു വന്നത് എപ്പോഴാണ് സാധാരണക്കാരുടെ കയ്യിലേക്ക് അത് തീർച്ചയായിട്ടും തിരുനട്ട കൃഷ്ണൻകുട്ടി സാറിനെ പോലുള്ള വ്യക്തികളുടെയാണ് അവരിപ്പൊ വർഗീസ് എം ശ്യാമൽ പാഷനെ പോലുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ നടത്തി പെരുമ്പാവൂർ നടത്തിയ മീറ്റിങ്ങുകളും അത് ജോൺസൺ സി പി ലീപ്പും അതുപോലെ വർഗീസ് എം ശ്യാമലും നടന്ന ഡിബേറ്റും തിരുവട്ട കൃഷ്ണൻകുട്ടി സാറിന്റെ പരസ്യ പരസ്യമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരസ്യോഗങ്ങൾ നടത്തിയ വിമർശനങ്ങളും ഇതൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ക്രൈസ്തവർക്ക് ഒരു ചലനം സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് സംഘടന എന്ന നിലയിലേക്ക് സാക്ഷി കടന്നു വരുന്നു ആ സംവാദങ്ങളിലേക്ക് വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ആ സംവാദത്തിന്റെ വെല്ലുവിളിയുടെ ഒരു രീതി ശരിക്കും പറഞ്ഞ അക്ബറിന് വളരെ പ്രയാസമുള്ളതാക്കുന്നതിന് കാര്യം അതിന് മുമ്പേ വരെ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ബൈബിൾ തിരുത്തപ്പെട
ദൈവവചനമാണോന്നുള്ള വിഷയത്തിലാണ് ചർച്ചകൾ നടക്കാൻ താൽ പലപ്പോഴും താല്പര്യപ്പെടുന്നെങ്കിലും ഇതിന്റെ പുറകെ ഇൻസ്പിറേഷൻ ദൈവികമാണോ പൈശാചികമാണോ മാനുഷികമാണോന്നുള്ള വിഷയം വന്നപ്പോഴേക്കിന് അക്ബർ സാഹിബ് മുട്ടിടിച്ച് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ പറയുന്നില്ല ഇടവേ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഞാനും ആലപ്പുഴയിലുള്ള സബാസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സബാസ്റ്റിൻ പുന്നക്കലല്ല സബാസ്റ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രദറും അതുപോലെ തന്നെ നോവൽ എന്ന് ബ്രദർ ബ്രദറും കൂടെ ചേർ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ചേർന്നാണ് എം എം അക്ബറിന്റെ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് സംവാദത്തിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒപ്പുവെക്കാൻ വേണ്ടി പോയതും റമദാൻ മാസത്തിൽ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് അവിടെ കേറ്റി അവിടെ ഇരുത്തിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ട് നിന്നിച്ച് പരഹസി പരിഹസിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടത് ഏത് ആ അക്ബർ മുമ്പോട്ട് വെച്ച വാദം എന്താണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സംവാദത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല സംവാദം എന്ന സംവാദകരുടെ പഠനവും അറിവും അവർക്ക് പൊതുവേദിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഒരു വേദിയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എഴുതിത്തരെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളെ കിട്ടത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഒരു ശൈലി അന്ന് മുതൽ എന്ത് ചെയ്തു ശനി അവരുടെ കഷ്ടകാലം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിരന്തരമായി സാക്ഷി ഈ വെല്ലുവിളി മുമ്പോട്ട് വെച്ചു ലക്ഷങ്ങൾ രൂപ പോലും അക്ബർ ഇനാം വെച്ചു ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ഈ എന്താ പറയാ ഈ പല്ലിനിടെ പുഴു കുളയ്ക്കുന്നത് പോലെ മുഹമ്മദ് ഈസ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പൗരോസിന വിഷയത്തിൽ സംവാദത്തിന് വിളിച്ചപ്പോൾ മൂപ്പരോട് ഒന്ന് പതുക്കി അങ്ങ് മാറാൻ തുടങ്ങി പന്ത്രണ്ടല്ല പതിമൂന്ന് വർഷത്തോളം ഈ വെല്ലുവിളി മാറി 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 കത്തുകളിലൂടെ നേരിട്ടും അല്ലാതെ വീഡിയോയിലൂടെ ഒക്കെ എം എം ഇങ്ങനെ ഡിബേറ്റ് ക്ഷണിച്ചിട്ട് മൂപ്പർ വന്നതേ ഇല്ല എന്നാൽ ഈ പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ കാലം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ കാലം നിങ്ങൾ നോക്കണം ഈ പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ കാലത്തിൽ ഒരു തിരുവട്ടാറല്ല ഒരു ജെറി തോമസ് എല്ലാം മറിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർ ക്രൈസ്തവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും അതും വെറും എന്താ പറയുക ഏതെങ്കിലും ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റിയ സാധനമല്ല ഖുറാനും തഫ്സീറുകളും ഹദീസുകളും ഓരോ ഓരോ മതവിഭാഗത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ തഫ്സീറുകളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോന്നോരോന്നായി പഠിക്കുവാൻ അവർ ശ്രമിച്ചെന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് എം എം അക്ബർ അവധിയിലാണ് ഇന്ന് മുഹമ്മദ് ഈസ ഒളിവിലാണ് ഇന്ന് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി റെസ്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ദൈവ പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു ദൈവം ചില അഭിഷക്തന്മാരെ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ എം എം അക്ബർ പറയുന്ന കഥകളും ഇനി വയസ്സാങ്കാലത്ത് റിട്ടയർമെന്റ് സമയത്ത് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാകാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തന്റെ അന്ത്യം കുറിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള കഥകളും ഇനി അതങ്ങനെയല്ല കാര്യം മുസ്ലിങ്ങൾ പോലും ഇന്ന് പരസ്യമായിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി എം എം അക്ബറിന്റെ കയ്യിരിപ്പ് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മുത്തുനബിയോടെ എല്ലാം വിമർശിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് എം എം അക്ബറിന്റെ കഥകൾ ഇനിയും വരട്ടെ നമുക്ക് ഇനിയും തുടർച്ചയായിട്ട് ചർച്ചകൾ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു നിമിഷേ ഈ തെറി പറഞ്ഞിടത്ത കമന്റ് വേണ്ട കേട്ടോ ആരാണേലും ഹാരി പോട്ടറോ അത് ഏത് ഭാഗത്തുനിന്നും തെറി പറഞ്ഞുള്ള കമന്റ് വേണ്ട അത് മോശമാണ് ആരെ കുറിച്ചും തെറി വേണ്ട താങ്ക് യു മോശമായ കമന്റ് ഇടരുത് കമന്റ് ഇട്ട അപ്പൊ തന്നെ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും ആളെയും പുറത്താക്കും നമ്മളും വളരെ മാന്യമായിട്ടാണ് ഐ ബി ടി യിൽ ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഗുരുജീവ ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇസ്ലാം ദാവാ പ്രവർത്തകർ എല്ലായിടത്തും അവർ പിന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തിൽ ദാവാ പ്രവർത്തകർ പിന്നോട്ട് പോയി ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെ ഇസ്ലാമിക സംവാദകർ അപ്പൊ അദ്നാൻ റഷീദിനെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇവരെല്ലാവരും പിന്നോട്ട് നിൽക്കുകയാണ് സംവാദ വേദികളിൽ നിന്ന് പശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇവിടത്തെക്കാളും ഭേദമാണ് കുറച്ചുകൂടി സംവാദങ്ങൾ അവർ വരും എങ്കിൽ തന്നെയും ഖുറാൻ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ചർച്ചകൾ അത് കൊടുമ്പിരി കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക ദാവ ഇസ്ലാമിന്റെ ദാവ പ്രവർത്തകർ പലരും പിന്നോട്ട് പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സക്കീർ നായക്ക് ഈ അക്ബറിനെ പോലെ തന്നെ ആളറിയാത്ത ആരും അറിയാത്ത ആളുകളുമായിട്ട് സംവാദം നടത്താൻ ഒരുക്കമാണെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റുകളുമായിട്ടുള്ള സംവാദത്തിന് ഒരിക്കലും സക്കീർ നായക്ക് വരുമ്പിട്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയുള്ള ആളാണ് ഇന്നും ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ ഒഫീഷ്യലായിട്
സലാഹുദ്ദീൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സലാഹുദ്ദീൻ മൈക്ക് എടുത്തോണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അങ്ങ് പറയുന്ന കേൾ സലാഹുദ്ദീൻ ഒന്ന് ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരാമോ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല അതേ സ്റ്റിക്കർ ആയിട്ടിരിക്കോ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും ഞാൻ ഓക്കെ ഓക്കെ അദ്ദേഹം പിന്നെ ഓക്കെ നോക്കട്ടെ അദ്ദേഹം വരികയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കട്ടെ ചോദിക്കും സലാഹുദ്ദീൻ സംസാരിച്ചോളൂ ആ ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരമുണ്ട് പറഞ്ഞോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നമസ്കാരം പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ സംസാരിച്ചോളൂ സലാഹുദ്ദീൻ ആ ഹലോ ഗുരു ബദറ് പറയണ്ടായി പിന്നെ മുഹമ്മദ് നബി ഒരു സംവാദകനായിരുന്നില്ല എന്ന രീതിയിൽ അപ്പൊ പുള്ളി ഈ സംവാദകനെ ആവാത്ത പക്ഷം പുള്ളിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് മുഹമ്മദ് സംവാദകൻ ആയിരുന്നില്ല എന്നതിനെ കുറിച്ച് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണോന്നുള്ളതാണോ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചേ സംസാരിച്ചാലും മുഹമ്മദ് സംവാദകൻ ആയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആണോ ഉദ്ദേശിച്ചേ അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നില്ലെന്നോ പ്രോപ്പറായിട്ട് അതെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ മുഹമ്മദ് ഒരിക്കലും സംവാദം നടത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരു സംവാദം മുഹമ്മദ് നബി കുറിച്ച് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് എന്താണ് എന്താണ് താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ ആ ചോദ്യം കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിയില്ല അതാണ് ഗുരു ഗുരു ഭദ്ര പറയേണ്ടായി മുഹമ്മദ് നബി ഒരു സംവാദകനല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഈ മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഗുരു ബ്രദ്ര പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തായി പറയേണ്ടത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്റെ അത്രക്ക് മുഹമ്മദ് സംവാദകൻ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന മുഹമ്മദ് സംവാദകനാണ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ മുഹമ്മദിനേക്കാൾ വൈജ്ഞാനിക രംഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഹമ്മദിനേക്കാൾ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്ന അറിവുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ പിന്നീട് വന്നു മുഹമ്മദ് ഒരിക്കലും ഒരു സംവാദകൻ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല എന്നാണെങ്കിൽ അല്ലാഹു എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാതെ അല്ല എന്ന് തന്നെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആണെന്ന് തെളിയിക്കൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പുള്ളിക്കാരനൊരു ഒരു സത്യപ്രവാചകനും അല്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആണെന്നാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സംവാദകൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന യാതൊരു ഗുണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി താങ്കൾക്ക് ഗുണം ഉണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ താങ്കൾ പറയുക ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിക്കാം ബ്രദറെ ഞാൻ പഠിക്കാൻ മറ്റേ നിങ്ങളുടെ പിന്നെ അറി അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മറ്റേ ഇതിൽ കയറിയത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ തരികയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു അറിവ് കൂടി ചേർത്തു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സലാഹുദ്ദീൻ ബ്രദറെ എന്റെ പ്രശ്നമാണെന്നോ അതോ എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യൻ അതെ ഒരു സംവാദ ഏർപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും ആ ആളുകളെ മലത്തി അടിച്ചതായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംവാദം ആശയപരമായ അദ്ദേഹത്തെ പ്രസംഗങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് പ്രസംഗങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നു അദ്ദേഹം ആകെ എന്താ ചില വ്യക്തികളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് നല്ലാതെ ഒരു സംവാദകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സംവാദകന് വേണ്ടതായ ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് സംവാദകന് ഒരു ആശയം ഉണ്ടായിരിക്കും സംവാദ ഒരു നിലപാടുണ്ടായിരിക്കും തന്റെ ആശയത്തെ തന്റെ നിലപാടിനെ ലോജിക് ഉപയോഗിച്ച് റീസണിങ് ഉപയോഗിച്ച് തന്റെ കേൾവിക്കാരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന വിമർശനങ്ങൾക്ക് ആ തന്റെ യുക്തിയും അതുപോലെ തന്റെ അടിത്തറയിലുള്ള വിശ്വാസവും കൊണ്ട് താൻ പ്രതികരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു 
ഞാൻ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദിനെ ആ തരത്തിൽ ഒരു ഒരു അങ്ങനൊന്നും നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗുണം അദ്ദേഹത്തിനില്ല അദ്ദേഹം ആരുമായിട്ടും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഓക്കെ ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രി മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം പറയാം സംഭവത്തിന്റെ കാര്യം പറയുന്നതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇനി അതിലൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷന്റെ ആവശ്യം പോലും ഇല്ല കാരണം മുഹമ്മദിന്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് ഒരു ഘട്ടത്തിലും പ്രസംഗങ്ങൾ വൈകാരികമായ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ ഒരു സംവാദ രംഗത്തൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് കാണുന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഇടയ്ക്കിൽ ചോദ്യവുമായിട്ട് വന്ന പരീക്ഷന്മാരോട് സദൂക്യരോട് കൃത്യമായിട്ട് യേശു സംവദിക്കുന്നുണ്ട് ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാര് പൗലോസ് ആയിക്കോട്ടെ പത്രോസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇവരെല്ലാം അത്തരം രംഗങ്ങളിൽ സജീവമാണ് എന്നാൽ മുഹമ്മദിനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല മുഹമ്മദ് അത്തരം രംഗങ്ങളിൽ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുന്ന നടത്തു നടത്തുന്നുണ്ടെന്നല്ലാതെ സംവാദകനായിട്ടോ സംവാദം നടത്തുന്നതായിട്ടോ അത്തരത്തിൽ ഒരു ഒരു വൈജ്ഞാനിക മികവുള്ള ഒരാളായിട്ടോ മുഹമ്മദിനെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പ്രസംഗം നടത്തുന്നുണ്ട് വൈകാരികമായ പ്രസംഗം നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സംവാദകനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ റഫറൻസ് കൊണ്ടുവരെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അതല്ലേ അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ല സിജു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സംവാദമാണ് നമ്മളാരും കാണാതെ പോകല് നമ്മളാരും നമ്മളാരും ചെയ്യാത്തൊരു സംവാദമാണ് എം എം അക്ബറും ചെയ്യാത്തൊരു സംവാദമാണ് നജ്റാനിലെ ക്രൈസ്തവരുമായിട്ട് നടന്നതായ ആ ഒരു സംവാദത്തില് അദ്ദേഹം അവസാനം ഉത്തരം മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ മുബാഹല ചൊല്ലിയതായ കാര്യം അറിയാമല്ലോ ബഹാല എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ടു കേഴ്സ് എന്നാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്പരം വരുമോ നമുക്ക് പരസ്പരം ശപിക്കാം എന്ന് മുഹമ്മദിന്റെ സംവാദത്തിൽ ഉത്തരം മുട്ടിയപ്പോ മൂപ്പര് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നമുക്ക് പരസ്പരം ശപിക്കാം സത്യം എന്റെ പക്ഷത്താണെങ്കിൽ അല്ലാതെ നിങ്ങളെ ശപിക്കട്ടെ അല്ല നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്താണെങ്കിൽ എന്നെ ശപിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ആ ഒരു പോളിസി ആ അതാണ് അതാണ് മുഹമ്മദിന്റെ സംവാദ രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ സംവാദത്തിൽ തോറ്റാൽ എതിരാളിയെ ശാപപ്രാർത്ഥന നടത്തി ഈ മുബാഹല ചൊല്ലി അവരെ ശപിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അവന്റെ അവനും അവന്റെ കുടുംബവും നശിച്ചു പോകട്ടെ പണ്ടാരാകട്ടെ എന്ന് പറയത്തില്ല അത് സംഭവിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇത് താഴെ കേൾക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറയാം ഈ ഈ മുബാഹല ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു ഇങ്ങനെ ക്രൈസ്തവർ കൊടുത്ത ഒരു മറുപടിയുണ്ട് അത് ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ശപിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യവസ്ഥ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ എന്ത് ചെയ്തു ആശയപരമായ ചർച്ചയ്ക്ക് അവർ തയ്യാറായിരുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടന്ന് നമ്മളിപ്പോ പറയാണ് സംവാദം തോറ്റു വരുമ്പോൾ എന്നാ വാടാ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടെ തെറി വിളിക്കുന്ന ആരാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാവടാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൈസ്തവർ ഒറ്റക്കാർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് തെറി വിളിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്നോട് അവർ പിന്മാറിപ്പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ തോറ്റുപോയ ക്രൈസ്തവരുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് ഇന്ന് നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ സിജോ തീർച്ചയായിട്ടും നടന്നിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ബാംഗ്ലൂരിലെ ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇല്ല ഡിസ്കവർ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഗനൈസേഷനും അവർ സാക്ഷിയെ ഡിബേറ്റിന് ക്ഷണിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ക്ഷണിച്ച വിഷയം ഇതായിരുന്നു നമുക്ക് ശാപപ്രാർത്ഥന നടത്താമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ ശാപപ്രാർത്ഥന നടത്താൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ച സമയത്ത് സാക്ഷിയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഞാൻ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് ആ ആ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ജെറി ബ്രദറിനോട് ഈ വിഷയം പറയുകയാണ് മാഷെ അവന്മാർ ശവിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുകയാണ് അന്ന് ജെറി ബ്രദർ പറഞ്ഞൊരു ബോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്റെ വിശ്വാസം വളരെ ഉറപ്പിച്ചൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് അതിനെന്താണ് അവരുടെ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചോളൂ നമുക്ക് പരസ്യമായിട്ട് വേദിയിൽ ഈ പരിപാടി നടത്താം പക്ഷേ നമ്മൾ തിരിച്ച് ശപിക്കത്തില്ല മറിച്ച് നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കത്തേ ഉള്ളൂ കാര്യം ക്രൈസ്തവരുടെ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ശപിക്കുന്നവരെ ശപിക്കാനല്ല ശപിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് അവർ ശപിക്കട്ടെ നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കും എന്ന് വ്യവസ്ഥ വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് നടത്തിയ സലാഹുദ്ദീൻ ബ്രദറെ സംവാദ ചരിത്രം ഒന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല അദ്ദേഹം വലിയ സംവാദകനാണെന്ന് താങ്കൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ അതിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹ
മുഹമ്മദിൽ രണ്ട് ക്വാളിറ്റികളുണ്ട് ഒന്ന് അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ഒറേറ്ററായിരുന്നു നന്നായി പാടുമായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ട് പാട്ടല്ലെന്ന് പുള്ളി പറയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇത് കവിതയൊന്നും അല്ല കവിത കൊള്ളാം എന്ന ആളുകൾ പറയുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ഈ കവിതകളെ ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നു പാട്ട് കാരണം ഇമ്രാവുൽ കേസിനെയൊക്കെ കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഇത് കവിതയല്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും നല്ല ആകർഷണീയമായി ഈ ഖുറാനെ ആകർഷണീയമാക്കുന്ന ഒരു ഘടകം അതിൻ്റെ നല്ല ആലാപനമാണ് അതിൻ്റെ ഈ ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു മല പല മതങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്ത കവിതകളാണ് ഈ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നാം അധ്യായം തന്നെ കോപ്പിയാണ് അധ്യായങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അത് കൃത്യം തെളിയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ജെറാൾഡ് ബ്രദറാണ് പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് എവിടെ നിന്ന് എടുത്തതാണെന്ന് ഓരോന്നിനും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഈ അർത്ഥരഹിതമായ ചില പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കാമല്ലോ കുട്ടികളൊക്കെ പാടുക വീടുകളൊന്നും വലിയ ഭംഗിയാണൂല അപ്പൊ അത് കേൾക്കാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും അത് ആലാപന ഭംഗിയാണ് അത് മുഹമ്മദിന് കഴിവുണ്ടാക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ടാമത് നന്നായി പ്രസംഗിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാപ്തിക്കും അറിവിനനുസരിച്ച് പ്രസംഗിക്കുമായിരുന്നു ഈ രണ്ട് കഴിവുകൾ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ആളുകളെ ആകർഷിച്ചു എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരു പണ്ഡിതനോ അറിവുള്ള ആളോ അറിവുള്ള ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ യാതൊരു തരത്തിലെ വിവരമുള്ള മനുഷ്യനല്ല അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പരിങ്ങൽ ഞാൻ ബോധ്യപ്പെടുത്താം ഇവിടെ ഗുരു ജോർജ് മറ്റോ പറഞ്ഞു പോകും ഒരു അത്ഭുതം കാണിക്കുക നീ പ്രവാചകനാണ് ഒരു അത്ഭുതം കാണിക്കുക അത് സ്വാഭാവികമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അമാനുഷിക സിദ്ധി ഒരാൾ അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ അത് കാണിക്കാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട് അത് കാണിക്കുന്നത് കാണിക്കാൻ ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ പറയും ഞാനൊരു താക്കീതുകാരൻ മാത്രമാണ് അതായത് താക്കീതുകാരൻ ഒരു മെസഞ്ചറാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് ആലോചന കൊടുക്കുന്ന ഒരാൾ പൂർവ്വവേദങ്ങളെ ശരി വെക്കാൻ വന്ന ആൾ ശരി എന്തോ പൂർവ്വവേദത്തെ ശരി വെച്ചേ ഈ പൂർവ്വവേദം ഒരാൾ തന്നു വിട്ട് അത് ശരി വെക്കാൻ പുറകെ ഒരാളെ വിടണോ ഓരോ ഓരോന്നിൻ്റെയും പുറകെ ഒരാളെ വിടണോ ആ വ്യക്തി എന്താ പൂർവ്വവേദങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേ ജൂതന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന കിത്താവ് ശരിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയും വേണ്ട തെറ്റാണെന്ന് പറയുകയും വേണ്ട അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരാൾ അങ്ങനെ ശരി വെക്കുന്നേ ഇനി അതിലല്ല ഉപരി ഈ പൂർവ്വവേദങ്ങളെ ശരി വെക്കാൻ വന്നു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഈ ചോദ്യങ്ങൾ മാറിക്കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അമാനുഷികനായിട്ട് അങ്ങ് ആക്ട് ചെയ്യും അമാനുഷികനാവും താൻ എന്തോ വലിയൊരു പുള്ളിയാണ് എന്ന അണികളെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കും അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിസർജ്യ വസ്തുക്കൾ പോലും എന്തോ പരിശുദ്ധമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സ്ത്രീ വന്നിട്ട് വീട്ടിൽ പെർഫ്യൂം തീർന്നു പോയി കല്യാണത്തിന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വിയർപ്പ് തുടച്ചു കൊടുത്തു കൊടുന്നതായിട്ട് നമ്മുടെ താരിഖിൽ ഇസ്ലാമിൽ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനൊരു സന്തത സഹചാരി ഉണ്ടായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂടെ യോഗന്നാൻ നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പയ്യൻ അനസ് അപ്പൊ അനസാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ചെരുപ്പ് കെട്ടി കൊടുക്കുന്നതെന്നും പാത്രം കഴുകി കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അനസ് ഒരു കോ വർക്കറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സെർവൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അനസിൻ്റെ അടങ്ങാത്തൊരു ആഗ്രഹം ഒരു ഉസ്താദ് പ്രസംഗിച്ചു കേട്ടാൽ അതും ഇതിനകത്തുള്ളതാണ് താരീഖിൽ ഇസ്ലാമിൽ ഉള്ളതാണ് അനസിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു ആഗ്രഹം മനുഷ്യർക്ക് ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടല്ലോ യേശ നമ്മുടെ ഇസഹാക്കിന് സോറി ഏലിഷയ്ക്ക് ഏലിയാവിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് വലിയൊരു ആഗ്രഹം നിന്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ഇരട്ടി പങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം പക്ഷെ അനസിൻ്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹം ഈ മുഹമ്മദ് കക്കൂസിലിരിക്കുന്നത് കാണണം ഇതാണ് ആഗ്രഹം അപ്പോൾ കക്കൂസിലിരിക്കുന്നത് കാണാൻ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രംഗത്തിലെ ഈ അനസിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് മുഹമ്മദ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ചുടുകട്ടയും കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് പുറകെ പോവാണ് അനസ് അനസ് ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്നത് അതിഭീകരമായൊരു കാഴ്ചയാണ് ആ കാഴ്ച വേറൊന്നും അല്ല ഭീകരമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റൊന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട ഇദ്ദേഹം കിബിലയ്ക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞിരുന്ന് കാര്യം സാധിക്കുന്നു അപ്പം ഇദ്ദേഹം കിബിലയ്ക്ക് നേരെ തിരിയരുതെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആൾക്കാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് കിബിലയ്ക്ക് നേരെ തന്നെ തിരിഞ്ഞിരിക്കും ഇത് അനസിനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ കിബിലയ്ക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൽ ഞാൻ മുഹമ്മദിനെ കുറ്റം പറയല്ല കാരണം ആ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളാണേലും കിബില എന്നല്ല എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒക്കെ തിരിഞ്ഞ
ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ വിശിഷ്ട വസ്തു അങ്ങോട്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് മുഹമ്മദിന് ആ ഭാഗത്തൊന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് അനസ് വന്ന് ആയുഷയോട് പറയുന്നു ഞാൻ വലിയൊരു ആനന്ദകരമായൊരു കാഴ്ച കണ്ടു ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമായിപ്പോയി അപ്പൊ ആയിഷ ചോദിച്ചു ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ എടുത്തു ആയിഷ ചോദിക്കുന്നത് എന്താന്ന് അറിയണ്ടേ അള്ളാന്റെ റസൂല് ഇങ്ങനെ ഒരു കേൾവി കേൾക്കുന്ന നേരാണ് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആ പ്രവാചകന്മാര് ഇങ്ങനെ കാക്കൂസിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നൊന്നും ഇല്ലെന്നും അവരുടെ വിയർപ്പിനും അവരുടെ ഇത്തരത്തിലെ വിസർജ്യ വസ്തുക്കൾക്കെല്ലാം സുഗന്ധമാണെന്നും ഓക്കെ എന്നാൽ പിന്നെ ഇതൊന്നും കളയാതെ ശേഖരിച്ചു വെക്കണമായിരുന്നു അത് ശേഖരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ കാന്തപുരമൊക്കെ ചെന്ന പോലെ മുടിയൊക്കെ ശേഖരിച്ചു വെച്ച പോലെ ഈ സാധനവും ശേഖരിച്ച് വെക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഇത്രയും ബർഹ്യുമാണെങ്കിൽ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവ് അറിവാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ വിഷയം സംവാദത്തിനൊക്കെ ഉള്ള പ്രാപ്തിയാണല്ലോ അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു പരുങ്ങലിലെത്തുമ്പോഴേക്ക് ആൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാവും അല്പം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഈ സംവാദകർ പോയി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ആൾ നേരെ ഒരു അതി അതികായനായ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് അങ്ങ് ആക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ അത് അണികളെ വിശ്വസിപ്പിക്കും ഈ എവിടെങ്കിലും ഒരു സംവാദത്തിലൂടെ മുഹമ്മദ് പോയി എന്തെങ്കിലും കാര്യം സാധിച്ചായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല സ്ഥാപിച്ചെടുത്തായിട്ടും കഴിയില്ല പിന്നെ മുഹമ്മദ് കത്ത് കൊടുത്തുവിടും ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോ രാജാക്കന്മാർക്ക് അവരത് ചുറ്റി കൂട്ടി തുറട്ടുകളെ പിന്നെ ചിലയിടത്ത് പറ്റുന്നവരെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒത്തിരി സന്ദർഭങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതില് മുഹമ്മദിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയപ്രതിരോധം വഴി ഒരു കാര്യം സ്ഥാപിക്കത്തക്ക അറിവോ പ്രാപ്തിയോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അറിവുകേടുകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് തന്നെ അതിലൊരു സ്പഷ്ടതയാണ് ഈ ചന്ദ്രൻ പിളർന്നു ചന്ദ്രൻ പിളർന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കവിതയിലുള്ള സംഗതിയാണ് ഇമ്രാൾ കേസിന്റെ കവിത അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകള് അത് കേട്ടിട്ട് ആയിഷ ആയിഷയും പോട്ട ഫാത്തിമ പാടുന്ന കേട്ടിട്ട് എന്റെ അപ്പൻ എഴുതിയ കവിത നിന്റെ പിതാവ് ഇതേ കോപ്പി അടിച്ചിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് ഒരു അറിവുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിട്ട് അറിവില്ല അത് ഏതാണെന്നല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം സംവാദകർ പറയണം ഇന്നടുത്ത് നടത്തിയ സംവാദത്തിൽ മുഹമ്മദ് എന്നാൽ പിൻക പിൽക്കാലത്ത് വന്ന മനുഷ്യര് മുഹമ്മദിന്റെ തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ അബദ്ധങ്ങൾ ശരിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതിലവർ പാടുപിടുന്നുണ്ട് അതാണ് എം എം അക്ബർ മുഹമ്മദ് ഈസ ഇവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്തേ മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു കാര്യമാണ് ഒരാളെ നിങ്ങൾ സഹോദരിയായി കൈക്കൊള്ളാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അപരിചിതയായ ഒരു സഹോദരി ഒരു സ്ത്രീയെ സഹോദരിയായി കൈക്കൊള്ളാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ആ സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുക എന്നിട്ട് മുലപ്പാൽ കുടിക്കുക അപ്പൊ മുലപ്പാൽ കുടിക്കാൻ പറയുമ്പം അത് ഈ സഹ്ള എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ത്രീ വന്നിട്ട് പറയുന്നൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് സഹ്ള പറയാണ് ഇവിടെ ഒരു പയ്യനുണ്ട് സലീം ഈ സലീം കൂടെ കൂടെ വീട്ടിൽ വരുന്നത് ഹസ്ബൻഡിന് ഇഷ്ടമല്ല അവനാണെ പ്രായമായി വരികയെന്ന് പറയാം അപ്പൊ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അവനെ മുല കൊടുക്കുക അപ്പൊ അവൻ ബ്രദർ ആയിക്കോളൂ അപ്പോ സഹ്ള വന്നിട്ട് പറയാണ് ഞാനിങ്ങനെ മുല കൊടുക്കും കാരണം അവൻ വലിയ കുട്ടിയാണല്ലോ ഇത് ആയിഷ വന്നിട്ട് മുഹമ്മദിനോട് പറയുമ്പോൾ അവൻ വലിയ കുട്ടിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം യുവാവായെന്ന് എനിക്കറിയാം നീ പറഞ്ഞ പോലെ കേൾക്കുക അപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചോദിച്ചതാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് ഈസ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയല്ല ഒരു സ്പൂണുണ്ട് ഒരു സ്പൂണ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഏതോ തെളിവും ഹദീസും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ സ്പൂണ് ഒരാദ്യത്തെ അനുഭവമാണ് അപ്പൊ മുഹമ്മദിന് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം അറിയില്ല അത് മുഹമ്മദ് ഈസയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതോടുകൂടി എന്താ പറയുക ഈ മുലകുടി ഗദ്ദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിന് ഒരു പുതിയ വ്യാഖ്യാനം അദ്ദേഹം ചമയ്ക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പിൽക്കാലത്ത് വന്ന തബരിയാണെങ്കിലും അൽ തബരി അതുപോലെ ഇബിൻ ഇസാഖ് ആണെങ്കിലും രണ്ട് ജലാലയന്മാരാണെങ്കിലും ഈ മുഹമ്മദിന് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് ഏതെങ്കിലും പാണ്ഡിത്യം നിറഞ്ഞൊരു കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരാശിക്ക് ഗുണം വരുന്നോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യമോ ഒരു പ്രഭാഷണമോ എവിടെങ്കിലും നയിച്ചായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല അദ്ദേഹം ഒരു താർക്കികനും അല്ല പണ്ഡിതനും അല്ല നല്ല വിവരക്കേടുകൾ യഥോചിതം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിനകത്ത് ചർച്ചയ്ക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് നമുക്കത് പറയാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഉദാഹരണം ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ അനിൽ സാറിനോട് ഒരു ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടിയാണ
അപ്പൊ ഈ സാധാരണ മനുഷ്യർ ഈ വെളിപ്പാടും ദർശനവും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സാധാരണ മനുഷ്യര് കാഫറുകളൊക്കെ അവർക്ക് അവരുടെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ചൊക്കെ അവർക്ക് ഇത്ര ഒരു ചെറിയ ടോയ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമ്പോ ഈ ടോയ് ഈ മുഹമ്മദിന്റെ കാലഘട്ടത്തില് മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യമാരോടുള്ള ബന്ധത്തിലൊക്കെ ടോയ്ലറ്റ് ഒരു പ്രശ്നമായി മാറുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ബൂർഖ പരിഹാരമായി കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതൊരു മര്യാദക്ക് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് പണിഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വെളിപ്പാടല്ലായിരുന്നു ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് തോന്നുന്നത് ആ അത് പറയാം അത് ഈ ടോയ്ലറ്റിന്റെ ഉപയോഗം നമ്മൾ പഴയ നിയമ വിവാഹിപൊളി പോലും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു കിങ് അവൻ ഗ്രീഷ്മ ഗൃഹത്തിൽ ഇരുന്നു അന്നേരം അവനെ കുത്തിക്കൊന്നായിട്ടൊക്കെ ഒരു ഭാഗം വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ പൗരാണികങ്ങളായിട്ടുള്ള കോട്ട കൊട്ടാരങ്ങളൊക്കെ സന്ദർശിച്ചാൽ അവിടെയൊക്കെ ശരിക്കും ബാത്റൂംസ് ഉണ്ട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അതിന് ഇന്ന് ഇന്ന് കാണുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വെടിപ്പും വൃത്തിയുമുള്ള ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ പരിഷ്കൃത സമൂഹം പണ്ടേ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു പിന്നെ മനുഷ്യൻ പിന്നെ മധ്യപൂർവ്വ ദേശത്തൊക്കെ വെള്ളത്തിന് ക്ഷാമമുണ്ട് പരിമിതമാണ് വെള്ളത്തിന് ലഭ്യത അതുകൊണ്ട് വെളിം പ്രദേശങ്ങളെ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഇസ്രയേൽ മക്കൾ പറയുന്നുണ്ട് നീ ബാഹ്യത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഒരു പാര കരുതി കൊള്ളണം കാരണം ഈ വിസർജ്യ വസ്തു മൂടിക്കളയണം ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ സാനിറ്റേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശുചിത്വ ബോധം അവരിലെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് മറപ്പുരയിൽ ഇരിക്കുന്നു മറപ്പുര എന്നൊക്കെ ഉള്ള പ്രയോഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് ബൈബിളിൽ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നു പക്ഷെ അത് അറബികൾ ഇതൊക്കെ ആർജിച്ചു വരുന്നത് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ ശുചിത്വത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ടോയ്ലറ്റിനെ പറ്റി പറയേണ്ടതാണ് അതാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറയേണ്ടിയിരുന്നത് ഇത്ര ശുചിത്വം പറയുന്ന സമൂഹം ഈ ഇതിനെ പറ്റി പറയാതിരുന്നതും ആ ഒരു വെളിപ്പാട് കിട്ടാതിരുന്നതും വലിയൊരു വിഷയമാണ് മാത്രമല്ല ഈ മറ്റേ പർദ്ദയുടെ വിഷയം തന്നെയാണ് പർദ്ദയുടെ ആയത്തിന് വലിയ ഉമറാണെന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോ ഈ പർദ്ദയേക്കാൾ എന്തും എന്തുകൊണ്ടും പ്രായോഗികം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പാളിപ്പോയ നിരീക്ഷണം തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പാളിപ്പോയ ഒരു നിരീക്ഷണം ഈ പർദ്ദ എന്നുള്ള ഒരു ആശയം കാരണം ആ പർദ്ദയ്ക്ക് പിന്നെ പറയുന്ന വ്യാഖ്യാനം ഒക്കെ ഒരു വലിയ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമായിട്ടും സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെതിരെയുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു നിലപാടൊക്കെ ആയിട്ടുമാണ് ആധുനിക ലോകം അതിനെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അനിൽ സാറേ പ്രത്യേകിച്ച് വെളിപ്പാട് ഈ സ്ത്രീകൾ മറ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ മറ്റൊരു വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഒളിച്ചും പാത്ത് ഇരിക്കുന്ന വെളിപ്പാട് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ലതായിരുന്നു അവർക്കൊരു മര്യാദക്ക് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു ഓക്കെ എനിവേ സലാഹുദ്ദീൻ ബ്രദറെ കേൾക്കാവോ മാഷെ നിങ്ങൾ ഈ റേഞ്ച് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് വരിക ഒന്ന് പല വട്ടം വിളിക്കേണ്ടി വരുന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്ന പകുതിയും എത്തുന്നുമില്ല ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് വരിക നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സമയം കളയാനില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഡോക്ടർ ജോസിലേക്ക് പോയിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരാം ജോസ് സാറെ കേക്കാവോ കേക്കാം കേക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ചയും അത് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ ഇതുപോലെയുള്ള ഈ ഇസ്ലാമിക് ഡിവേഴ്സിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ കൊടുത്തോട്ടും ബാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കേട്ടതിന് വളരെ സന്തോഷം പൈസറോട് കാരണം ഞാൻ ക്ലബ് ഹൗസ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഖുറാന് ഈ രീതിയിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം കാണുന്നത് ഇതിനു മുമ്പേ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ കേരളത്തിൽ ജനിച്ചു കൊള്ളുന്ന ആളല്ല കർണാടകയിൽ ജനിച്ചു കൊള്ളുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഫൈനൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സംഭവം ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇൻസിഡന്റ് അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഖുറാനെ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഞാൻ എന്താ ആലോചിച്ചായിരുന്നു എന്താ ഇത്രയും ചെറിയൊരു കാര്യത്തിന് ആ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മലയാളത്തിലെ ഒരു സ്റ്റോറി അത് ഡെക്കൺ ഹെറലിലേക്ക് ആരാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ സ്റ്റോറി വായിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഏതോ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഒരു 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 ചെറുക്കൻ അവന് ഒരു പൊട്ടന് അപ്പോൾ അവരുടെ പേര് മൊഹമ്മ എന്നാണ് അപ്പൊ പക്ഷെ അവരെ എല്ലാവർക്കും വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അവന്റെ കാര്യമാണ് ഈ കഥയിലെ മെയിൻ സ്റ്റോറി അപ്പൊ അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്
ഈ ഒരു സ്റ്റോറിക്കകത്ത് ഈ ഒരു ലൈൻ അതിനൊക്കെ അത് മുഹമ്മദ് നബിയായിട്ട് യാതൊരു കണക്ഷനിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്ന സ്റ്റോറ് വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഇതിനെ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയില് ആണ് കാരണം വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒന്നാമത്തെ ഇപ്പൊ ഗുരുപാസോട് പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് ഇവരുടെ പ്രസന്റേഷന് നമ്മളിപ്പോൾ സുവിശേഷം ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് സുവിശേഷം ഒരു സത്യമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ദൈവികമായ സത്യമുണ്ട് എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തിന്റെ ദേവസ്വം ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നു എന്ന് പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണം ദൈവത്തിന്റെ കൃപാവ് വരെ നിത്യജീവൻ വളരെ ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രസന്റേഷൻ ആണ് അത് മാത്രമല്ല അതിനെ ദൈവം ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആ സുവിശേഷം പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാൽ പാവ വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു പാപിയാണെന്നുള്ള ബോധ്യം വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നു ആ പാപത്തിന് വേണ്ടി നിന്റെ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യേശു കുറിച്ച് മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന് ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആ വ്യക്തി രക്ഷയിലേക്ക് വരുന്നു രക്ഷയിലേക്ക് വന്ന ഉടനെ ഒരു ദൈവിക സമാധാനം അനുഭവിക്കുന്നു സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നു പാപത്തിന്റെ മോചനം എനിക്ക് കിട്ടിയെന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് വരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗുരുപാസ്റ്ററും ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനകത്ത് ഒരു അങ്ങനെ ലോജിക്കലി പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഇല്ല ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ അലയൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ കല്യാണങ്ങൾ ഈ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അത് അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ എന്നോട് എന്നോട് സൂക്ഷിച്ച ഒരു ഡോക്ടറും ഫാമിലിയും കൂടി ഡോക്ടറും വൈഫോടും കൂടി എന്നോട് ഞാൻ കെയർ ചെയ്തോട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് കെയർ ചെയ്തോട്ട് ഒരു ഡോക്ടർ ബംഗ്ലാദേശ് ഡോക്ടർ അദ്ദേഹം ഹജ്ജിന് പോയിച്ചു വന്നു വർഷങ്ങളായിട്ട് എനിക്കറിയാം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഒരു തീഷ്ണതയോ തീവ്രവാദോ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു സീലൊന്നും ഇല്ല ഇല്ലാത്ത ആളാണ് എന്നാൽ അവിടെ പോയി വന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു കൺവേർഷൻ ഈ ഡോക്ടർക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അവിടെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ജസ്റ്റ് അവിടെ ഈ ഹജ്ജിന്റെ കല്ല് ഈ കാബയിലെ കല്ലുമ്മ കയറി തൊടാനായിട്ട് പുള്ളി ആ ആൾക്കാർ ആൾക്കൂട്ട് കൂടെ കയറി ചെന്ന് അത് കൈ ഇട്ട് കൈ ഇട്ടാണ് അവിടെ ചെന്നാൽ അറ്റത്ത് എന്നാൽ തൊട്ടെന്നാ പറയുന്നത് വൈഫ് പറയുന്നത് തൊട്ടപ്പോഴേക്ക് പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങി വന്നപ്പോഴേക്ക് പുള്ളി അവിടെ അവിടെ തല ഇറങ്ങി അവിടെ വീണു അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഒരു അതിന്റെ കാര്യം സംസാരിക്കാനാണ് വന്നത് ഇത് പറഞ്ഞതിനു ശേഷം രണ്ടു പേരോടും കൂടി എന്നോട് അങ്ങ് തുടങ്ങി സൂക്ഷിച്ച അപ്പൊ ഇവരുടെ സൂക്ഷ പ്രസന്ന മോഡലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് സേ അപ്പൊ ആദ്യം ട്രിനിറ്റി അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അതിനുശേഷം യേശു ക്രിസ്തു ഒരു സ്ഥലത്തും ദൈവമാണെന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മറ്റു മതങ്ങളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം പിന്നെ പറയും ഇസ് ഓൺലി വൺ ഗാഡ് എന്താ ഡിസ് അള്ള അതങ്ങ് സമ്മതിക്കുക ഐ എം ഇസ് ഓൺലി പ്രോഫിറ്റ് അതിനുശേഷം യേശു ക്രിസ്തു ബൈബിളിനകത്തുണ്ട് പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ല അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് അല്ല യേശു ക്രിസ്തു ഖുറാനകത്തുണ്ടെന്ന് പറയും പിന്നെ പറയും യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു പേ ഫൈവ് പെർസെന്റ് പ്രേ ഫൈവ് ടൈംസ് അൻ ദൻ ഇഫ് പോസിബിൾ ബുക്കുമെങ്കിലും ഒരു രാശ അവിടെ പറയും ഈ പറയുന്ന ഹാജിർ പോയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ രീതിയിൽ പ്രസന്റ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ആക്ച്വലി ഒരു പാവമോചനം ലഭിക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശം ഇതിനകത്തില്ല അപ്പൊ അത് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ ഈ ഹിസ്റ്ററി കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഇത് മലയാളത്തിൽ നടക്കുന്ന വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് വേറൊരു ലാംഗ്വേജിൽ ഈ അളവിലില്ല എന്റെ അറിവില് ഇംഗ്ലീഷിലും ഇല്ല ഹിന്ദിയിലും ഇല്ല അതിന് ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു റെസ്പോൺസ് മറ്റ് ലാംഗ്വേജ് മുന്നേ സ്റ്റോറിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് വയലൻസ് കൂടെയാണ് വാൾ എടുക്കും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വെട്ടലാണ് കുത്തലാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ സാൽമാൻ റേസ് ഇവിടെ ന്യൂയോർക്ക് വന്നു വന്ന അവിടെ പ്രസംഗം അവിടെ ആ സ്റ്റേജ് കയറി അദ്ദേഹത്തെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ആശയപരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇല്ല എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വയലൻ്റ് ആയിട്ട് പോകണം അപ്പൊ എന്നാല് ഇങ്ങനെയുള്ള സംവാദങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് കേരളത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വലിയ രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു അത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അത് മാത്ര
കന്നഡ ഒക്കെ ആക്കിയാൽ നടക്കും തമിഴ്നാട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അവിടെ ഒരു കൾച്ചർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇളക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആൾക്കാരെ റിലീജിയസ് രീതിയിൽ ഇളക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കേരളത്തിലെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ബി ജെ പിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ട്രൈ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും ഒരു റിലീജിയസ് ഫെനാറ്റിസം കേരളത്തിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ചർച്ചകളൊക്കെ ഈ ലെവലിലേക്ക് ആയി വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം എൻ്റെ ഒരു 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 സജഷൻ ഉള്ളൂ ഇത് എങ്ങനെ മറ്റ് ലാംഗ്വേജുകളിലേക്ക് പതുക്കെ ഇത് ഇത് വേറെ പല ലാംഗ്വേജ് ഇത് തുടങ്ങി ഇത് വേറെ ആരെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്താൽ പോലും ഇവിടെ ഒരു സൊമാലി സൊമാലിയയിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ആൾക്കാർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരിവിടെ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പേ അവരുടെ ബയോ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം പോയി ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇവര് ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിംസ് അവിടെ പോയി അവരോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു അത് മാത്രമല്ല അവിടെ ത്രെട്ടൻ ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എല്ലാ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അവരെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിപ്പിച്ച് ഇപ്പൊ അതില്ല ആ എന്നാ പിന്നെ അപ്പൊ അത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന മറ്റ് ലാംഗ്വേജുകളിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഒക്കെ പതുക്കെ ഇത് ഗ്രാജുവലി ഈ നടക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഈ ലെവലിലേക്ക് അത്രയും പറ്റിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രൈസുകളോട് എന്നാലും ഇതിന്റെ ട്രൂത്ത്സ് ഒന്ന് മറ്റ് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ആക്കണം അങ്ങനെ ആക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ഒരു 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 ചോദ്യമുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ഇവിടെ ഒരു പാസ്റ്റ് വന്നായിരുന്നു പിന്നെ അടൂർ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു പാസ്റ്റ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ട് ന്യൂയോർക്കിലുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞ മലപ്പുറത്ത് സത്യസരണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവിടെ കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവരെല്ലാം ക്രിസ്ത്യൻസിനൊക്കെ ഒരു ഇതിന് വിളിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു നിങ്ങൾ ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും വരിക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിക്കും അങ്ങനെ പോയി ഒരാഴ്ച അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർക്ക് ക്ലാസ്സുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അവിടെ കൊടുത്ത് അവർക്ക് അവിടെ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി കൊടുത്ത് എങ്ങനെ സംതിങ് ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് അത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പാസ്റ്റേഴ്സും പോയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ശതമാനം ക്രിസ്ത്യൻസ് അവിടെ പോയി കൺവേർട്ട് ആകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു പാസ് എന്നോട് ഒരു ഒരു മാസം മുമ്പ് എന്നോട് നേരിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് ന്യൂയോർക്ക് വെച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണം അത് മാത്രമല്ല മറ്റ് ലാംഗ്വേജുകളിൽ ഇത് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും മറ്റ് ലാംഗ്വേജുകൾക്ക് പതുക്കെ കാരണം ഇസ്ലാമിന്റെ ആ ആ കെട്ട് അഴിയേണ്ടത് അത് അത് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു ആവശ്യമാണ് അവർക്കൊരു എരിവുണ്ട് ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര ഒരു എരിവ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സംഭവം കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലബ് ഹൗസിനകത്ത് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ഇവിടെ വീണപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ അതിനെ പ്ലെയിനൊക്കെ ഇടിച്ച് ആൾക്കാരെല്ലാം ജസ്റ്റ് ആളുകളെല്ലാം മരിച്ച് അവിടെ ആളുകളെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ അവിടെ അതിന് അത് ചുറ്റും നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആ സൺഡേ കുറച്ച് പേര് ഒരു അവിടെ പോയി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ട്രാക്ക് കൊടുക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചില പാസ്റ്റേഴ്സും വേറെ ഒരു ചർച്ചയിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ ചേർന്ന് ആ ട്രേഡ് സെന്ററിന്റെ ആ ഗ്രൗണ്ട് സീറോ അടക്കം അവിടെ ചെല്ലുകയാണ് അവിടെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഒരു പുള്ളി ഒരു ഇസ്ലാം സ്പീക്കർ താടിയെല്ലാം വളർത്തി ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ഒരു അവരുടെ മുള്ളാസിനെ പോലെയുള്ള ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അതിന് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഏത് ഈ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ വീണിരിക്കുന്ന ഗ്രൗണ്ട് സീറോയുടെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചാലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് യേശു ക്രിസ്ത എവിടെയാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞ എനിക്ക് വേണ്ട പറഞ്ഞത് വേണ്ട യേശു ക്രിസ്തു എവിടെയാണ് ഞാൻ ദൈവം ഒന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുണ്ട് ആൾക്കാരെല്ലായിടത്തും അവിടെ ഫാമിലിക്കാർ പോയിരിക്കുന്നു എത്രയോ ആൾക്കാർ അവിടെ പത്ത് മൂവായിരം ആൾക്കാർ കത്ത് ചാമ്പലായി പോയ സ്ഥലത്തിന് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഇത് പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എരിവുണ്ട് ഈ റോമാലേഖന പത്താധ്യായത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ പരിജ്ഞാന പ്രകാരം അല്ലെങ്കിലും ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് എരിവുള്ളവർ എന്ന് ഞാൻ അവർക്ക് സാക്ഷ്യം പറയുന്നു അത് മാത്രമല്ല രണ്ടു കുരുതി വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പറയുന്ന ഈ അവിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയത്തെ താത്താൻ കൂടാക്കിയിരിക്കും അവിടെ വായിക്കാം ദൈവപ്രതിമായ ക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രകാശനം ശോഭിക്കാതിരിപ്പാൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവം അവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സ് കുരുടാക്കി ഈ കുരുടാക്കിയിരിക്കുന്ന കാരണം ഇവർക്കത് എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സാകുന്നില്ല എന്നാൽ ചില പേർ മനസ്സാക്കി വരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഈ ഈ പറയുന്ന ഈ ദൈവത്തിന്റെ സത്യം സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്യം എല്ലാവരും
ജയിലിൽ ചെന്ന് അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാം ഈ കജാവിന്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു കേസിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ അമേരിക്ക റേസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഈ ജയിൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്തൊക്കെ റേസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ അതിനകത്തൊക്കെ കിടക്കുന്ന അവരുടെ അവരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലും എന്നിട്ട് അവരോട് പറയും കണ്ടോ ഈ സ്ലേവറുടെ കാരണം വെള്ളക്കാരനാണ് അതിന് അടുത്ത പോയി വെള്ളക്കാരൻ ക്രിസ്ത്യാനാണ് അപ്പൊ ഇതൊന്നും ശരിയല്ല ഹിസ്റ്ററി ശരിയല്ല ഈ പറയുന്നൊന്നും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പിടിച്ചു വെച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ് അറ്റ്ലാന്റിക് മൈഗ്രേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ജമേക്ക കൊണ്ടുപോയി ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഗായനെ കൊണ്ടുപോയി അമേരിക്ക കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ബ്രിഡ്ജ് പണിപ്പിച്ചു അത് പണിപ്പിച്ചു ഇത് പണിപ്പിച്ചു കണ്ടോ അവൻ ചെയ്തത് ആ അപ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നാമത് ഇവിടെ കേസിനൊക്കെ പിടിച്ച് ഇവിടെ അകത്ത് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങ് ആകെ ചൂടായി ചൂടായി എള്ള കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഇസ്ലാം ഈ സബ്രദർഹുഡ് ഏഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതങ്ങ് ഇതങ്ങ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇവന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു എന്തൊക്കെ ഒരു ആശ്വാസം അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാർ പക്ഷെ ഇതിനൊരു ഇത് ഇപ്പൊ അല്പം സ്ലോ ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ മൊത്തം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ നടക്കുന്ന സംവാദങ്ങളിൽ കൂടെയും വലിയ ഒരു പ്രയോജനം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെയും കണ്ടിന്യൂ ആകട്ടെ അത് മാത്രമല്ല ഇത്രയും ആയിട്ടും ഇതെല്ലാം യൂട്യൂബ് വന്നിട്ടും എനിക്ക് ഇടയ്ക്കല്ല കൊടിത്തോട്ടും പാസ്റ്റയും ഗുരു പാസ്റ്റയും സിജു പാസ്റ്റ കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും ഞാൻ പേടിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോഴും ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് അങ്ങനെ ഇതുവരെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല അന്ന് വന്നോണ്ട് അത് അതൊക്കെ ആണ് സമയത്ത് സന്തോഷമുണ്ട് ദൈവം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈ വയലന്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു കമന്റ് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയെല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഖുറാൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടും മറ്റ് ലാംഗ്വേജിൽ ചെയ്യുന്നു ചെയ്യാത്ത മറ്റേ സാറിന് കൈവെട്ടി ഇതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസിഡൻസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിനേക്കാളും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നൊക്കെ ഇവിടെ മനസ്സിൽ തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേനെ എനിവേ വളരെ നല്ല ചർച്ചകൾ വലിയൊരു പ്രവർത്തനമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് തുടരട്ടെ മറ്റ് ലാംഗ്വേജുകളിലേക്കും ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇത് വന്ന് സുശേഷം പരക്കാനായിട്ടും യേശു കുറിച്ച് കൂടി മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളല്ലോ ആ രക്ഷ എല്ലാവരും അറിയണമെങ്കിൽ എല്ലാ ഫോൾസും എക്സ്പോസ് ആകണം അങ്ങനെ ആയിത്തരാൻ ദൈവം എല്ലാവരും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ അയച്ചു ഓക്കെ താങ്ക് യു ജോസ് സാറെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാൻ ഒരു വിഷയത്തിന് മാത്രം ഞാൻ പ്രതികരിക്കുകയാണ് ഈ മറ്റു ഭാഷകളോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള ആ ഒരു വിഷയം തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഉണ്ട് അത് രണ്ടു മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകൾ അത് വ്യത്യസ്തമായ നിലയിൽ ഒന്നും സാക്ഷിയുടെ ഹിന്ദി ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഹിന്ദി യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഇതിനുള്ള ചെറിയ മറുപടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊന്ന് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ എല്ലാം ടൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പം അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് പോലെ ഇത്രയും ആളുകളെ ആകർഷിച്ച് ഇപ്പം നമുക്ക് അനുഭവ രണ്ട് ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ എഴുന്നൂറ്റി മേളിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ ഒരു ക്രൗഡ് പുള്ളർ പോലെ ഒരു സംഭവം ഹിന്ദിയിൽ അത് പറ്റിയിട്ടില്ല ഹിന്ദിയിൽ ഇതിൽ മാത്രമല്ല ഇവർ ക്രിസ്ത്യൻ പ്രോഗ്രാംസ് നടത്തിയ പോലും അഞ്ചും പത്തും പേരൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളു കൂടുതലൊക്കെ വളരെ കുറച്ചു പേരൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളു ഹിന്ദിയിൽ ധാരാളം എന്റെ എന്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ സജീവമാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഹിന്ദിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തെലുങ്കിലും ഹിന്ദിയിലും ഉണ്ട് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഹിന്ദിയിലുള്ള സഹോദരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൂടുതലും ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് കാര്യം അവിടെ ഉള്ള കുറച്ചും കൂടി ആളുകളെ കുറച്ച് എലൈറ്റ് ക്രൗഡിനെ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പദ്ധതിയിൽ അവർ ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്യാറുണ്ട് ധാരാളം വീഡിയോസ് അങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങളെ തന്നെ സഹോദരങ്ങൾ ബീഹാറിലൊക്കെ അവർ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു അടുത്ത കാലത്താണ് ഇത
അറിയത്തുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും വേണ്ടവണ്ണം അറിയത്തില്ല ഞാൻ ബീഹാരിൽ പോയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവർക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല ഇവരെ വളരെ വിരലെണ്ണാവുന്ന പേർക്ക് മാത്രമേ മതം എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം തന്നെയും അന്നെന്നുള്ളതൊക്കെ തിന്നും തിന്നും ജീവിച്ചും കുടിച്ചും പണി ചെയ്തും പോവുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ ഈ കേരളത്തിലെ പോലെ ഒരു അഗ്രസീവ് മെന്റാലിറ്റി ഒരു ഒരു തിയോളജിക്കൽ ഡിബേറ്റ്സിലേക്ക് വരാത്തതിന്റെ ഒരു കാരണം അത് തന്നെയാണ് കാര്യം അവിടെ ഉള്ള ആളുകളെ അതിപ്പോ സംഗീകൾക്കാണെങ്കിലും മുസ്ലിംകൾക്കാണ് ഏറ്റവും വളരെ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഉള്ള ആളുകളെ പൊട്ടന്മാരാക്കാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ കാര്യം തന്നെ ഈ അവരുടെ അനുയായികളിൽ ഭൂരിപക്ഷ ആളുകൾക്കും ഈ പറയുന്നതായ മതപരമായിരിക്കുന്ന അറിവോ കാഴ്ചപ്പാടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം രണ്ടാമത്തത് ഒരു വിഷയം നമ്മൾ ഈ ഹിന്ദിയിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു നോക്കി കുറച്ച് വീഡിയോസ് കിട്ടും പക്ഷെ കേരളം നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ കാര്യം കേരളത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രവൃത്തി ഇവിടെ നടന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സൗത്തിൽ പ്രവൃത്തി നടന്നിട്ടുള്ള അതുപോലെ നോർത്തിൽ ഇപ്പൊ സക്കീർ നായക്കിനെ പോലുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ ഒളിവിലായതിന്റെ ഒക്കെ പുറകിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം ചില വ്യക്തികളെ സാക്ഷി പോലുള്ള സംഘടനകളൊക്കെ നേരിട്ട് തന്നെ സക്കീർ നായക്ക് ഡിബേറ്റിനൊക്കെ ക്ഷണിച്ച സമയത്തൊക്കെ മൂപ്പർ വന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പൊ നോർത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബാക്ക് ബോൺ ആയിരുന്നു സക്കീർ നായക്ക് സക്കീർ നായക്ക് ഒളിവിൽ പോയതോടെ പിന്നീട് അവിടെ ഉള്ള ദാവ പ്രവർത്തനമൊക്കെ ഒരു ഒരു ഗുണനിലവാരം ഇല്ലാത്ത നിലയിലേക്കായി എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ നസ്രാണി പാസ്റ്റർ കേക്കാവോ നസ്രാണി പാസ്റ്റർ കേക്കാവോ ഹൈ എസ് കേൾക്കാം ഞാന് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നിങ്ങളുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ അവസാനം കയറി വരുമ്പോൾ സിജോ പാസ് അല്പം കുറയ്ക്കാവോ എന്ന് ചോദിക്കും ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്ത എനിക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ സമയങ്ങൾ വിലയേറിയതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഞാനിവിടെ പ്രതിപാദിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴ് അല്ല ഞങ്ങൾ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ പോയ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ബൈക്കും ഞാനും പോയിരുന്നു അവിടെ നാഗ സാഹിബിൻ്റെ ഒരു ചെർച്ചുണ്ട് സൂറിച്ചിൽ അവിടെയൊക്കെ പോയി എന്ന് പറയാൻ വൈഫ് പറയാൻ ഓക്കെ അപ്പോഴേ ഈ മുഹമ്മദ് കക്കൂസിൽ പോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ കൊടിത്തോട്ടം പാസ് വിശാലമായി അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ വന്ന സലാഹുദ്ദീൻ ആ വ്യക്തി നമ്മളുടെ പുനലൂർ സലാഹുദ്ദീൻ അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവ പൈതൽ നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല വരിക സ്തോത്രം പറഞ്ഞിട്ടാ വരിക കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരെ കാണുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയുന്ന സന്തോഷമല്ലേ നമുക്കുണ്ടാകുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഓക്കെ ഞാൻ ജോസ് പാസ് മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു അത് അദ്ദേഹമല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് വന്നത് ചില വ്യക്തികളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഞങ്ങൾ പെരുമ്പാവൂരും കായംകുളത്തും ഒക്കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി തിരുവട്ടാറുമായിട്ട് മീറ്റിംഗ് നടത്തി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങ് വളരെ വിഷമിക്കുകയാണ് കാരണം വിഷാദ ഉണ്ടാക്കിയത് ഞങ്ങൾ അഞ്ച് മുസ്ലിം കൺവെർട്ടുകളാണ് അതിൽ പെന്തക്കോസുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് വളരെ അവഹേളനങ്ങളൊക്കെ സഹിക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിലും ഞങ്ങൾ മുപ്പത് വർഷം കർമ്മൽ മിഷ്യൻ അതായത് സോഷ്യൽ സർവീസസ് അതിൽ വർക്കറായിരുന്നു ഞാൻ മുപ്പത് വർഷം കാൾ ഓഫ് ഓപ്പിൻ്റെ ബുക്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഗുരുജിയോ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അത്ഭുതം കൂറുകയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ബുക്സ് എല്ലാം ജനറലാണ് സുവിശേഷം നേരിട്ട് പറയരുത് എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനമാണ് ആ മിഷീൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ വിഷമം വന്നിട്ടാണല്ലോ ഞാനൊക്കെ പുറത്ത് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പുറത്താക്കിയത് അപ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്പിൻ കോൾ ഒ എം ടീം അഗസ്റ്റിൻ കോശി അങ്ങനെ ടീമുകൾ ഞാനാണ് അവരുടെ കൂടെയൊക്കെ പോയി സുവിശേഷം പറയുക വേറെ ആരും ഞങ്ങളുടെ യൂണിറ്റിൽ അഞ്ച് മുസ്ലിം കൺവെർട്ടുകളിൽ വരാറില്ല ഞാനൊരു ബന്ധക്കോസുകാരനായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പരസ്യയോഗം പരസ്യയോഗം നടത്താത്ത ഉപദേശി ഉപദേശിയല്ല എന്ന് പറയുന്നവനാണ് ഞാൻ ആ പോളിസിയിൽ ഇന്നും ഞാൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു ഒരു ഹാളും പ്രാർത്ഥനയും നടത്തുന്നവൻ മാത്രമല്ല പരസ്യമായി ജീവിത ക്രമീകരണമുള്ളവനാണ് ഒരു ഉപദേശി എന്ന് ശരിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ വയസ്സനായതുകൊണ്ടായിരിക്കാൻ ക്
നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും മുസ്ലിങ്ങളോട് സംവദിക്കുകയും കൊടുത്തോട്ടും ബോസൊക്കെ ഞാൻ അത്ഭുതം കൂറുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അഭിഷേകം കൊടുത്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ മുസ്ലിം ലോകം വിറച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പേ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അപ്പോഴ് ആ പെരുമ്പാവൂരും കായംകുളത്തുമൊക്കെയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തി നാല് വർഷങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പോയി കൺവെൻഷൻ നടത്തിയതും കൃഷ്ണൻകുട്ടി സഹോദരനെയും എന്നെയും ഒക്കെ അവർ ദേഹോപദ്രവം ചെയ്യാൻ വന്നതും ആ പിടിച്ചു നിർത്തി എം ഒ ഏലിയാസിനെയും ആ മൂന്ന് ചക്രമുള്ളൊരു പ്രത്യേക വണ്ടിയിൽ ഞങ്ങൾ കുട കുടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിയ രംഗങ്ങൾ പെരുമ്പാവൂർ മുഴുവനും അവിടുത്തെ ഒരു മരക്കാർ ഞങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും ഇസ്ലാം എന്തെന്ന് പഠിപ്പിക്കാനും ഒരു മത്തിക്കാരം മുതൽ ഒരു വലിയ മുതലാളി വരെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ഇതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ രംഗങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നവനാണ് ഞാൻ എനിക്കിപ്പോൾ എഴുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു അമ്പത് വർഷമായി ഞാൻ കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കൊടിത്തോട്ടം ബാസ്റ്ററെ ആ പരിജ്ഞാനം എത്ര മഹോത്തരമാണ് മഹനീയമാണ് കർത്താവ് തന്നെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ വന്ന കാര്യം വിട്ടുപോയി ആ ജനറലായിട്ടുള്ള സുവിശേഷമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ പറയുക കൊടുത്തോട്ടം പാസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മുസ്ലിം കൺവെർട്ടുകളായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ മുസ്ലിങ്ങളോട് സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് താങ്ങി മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല തുറന്ന് അടിക്കുകയാണ് സത്യങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയം ത്രസിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു മുസ്ലിം കൺവെർട്ടുകളൊന്നും അങ്ങനെ പറയാറില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനായത് കൊണ്ടും ഞാനൊരു പള്ളിയിൽ മുസ്ലിയാരായിരുന്നത് കൊണ്ടും ഞാനത് കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ സന്തോഷത്തിൽ സുവിശേഷം പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ആ മുസ്ലിം കൺവെർട്ടുകൾ പറയും ഓ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ ഇളക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മുസ്ലിം ലോകത്തെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള വ്യക്തികളെ ഇപ്പോൾ ഗുരുജി ചിജോ പാസ് കൊടിത്തോട്ടം പാസ് ഒക്കെയും ദൈവം ഉയർത്തിയല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത് സുവിശേഷം പറയുവാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വ്യക്തി കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് കർത്താവിൻ്റെ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി മാത്രം മുസൽമാനോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കാല് പിടിച്ച് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് സകല കത്തോലിക്കർക്കും സകല ക്ലബ് ഹൗസുകാർക്കും മുസ്ലിങ്ങളോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് പ്രശസ്തരാകുവാൻ ലോകപ്രശസ്തി നേടുവാൻ മനസ്സുള്ളവരാണ് എന്നാൽ ഇവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന പിൻപറ്റിയിട്ടുണ്ടോ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന എനിക്ക് നിഷേധിക്കുകയാണ് പലരും അവരും ക്ലബ് ഹൗസ് നടത്തി പ്രഗത്ഭരായി മാറുന്നു അത് തികച്ചും തെറ്റാണ് തൊപ്പി കാഷൻ്റിക്കാരൻ തൊപ്പിയിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാലും അവൻ്റെ കഷൻ്റി മരുന്നിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവൻ്റെ തൊപ്പി തലയിൽ നിന്നും പോയാൽ എത്രത്തോളം വഷളാവും ആ കഷൻ്റിക്കാരൻ ആ വൈദ്യൻ പബ്ലിക്കിൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി സുവിശേഷം മുസ്ലിങ്ങളോട് പറയുന്നവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും സ്നാനപ്പെട്ടവരും കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന പിൻപറ്റുന്നവരും വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ ഉറച്ചു പ്രതിപാദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങൾ പറയും എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങൾ അതിന് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കൂ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിച്ചാൽ മതി എനിക്കൊരു മിഷനറി ജർമ്മനിയിൽ ഞങ്ങൾ സുർക്ഷിതാൻഡിൽ പോയപ്പോൾ വാസർമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ മനുഷ്യൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ഹനീഫ ബ്രദർ ദയവായി കാലത്തെണിച്ച് ഫ്രഷായി ഒരു ബൈബിളും പിടിച്ച് നിങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ദേശത്ത് കൂടി തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും നടക്കൂ ഹാ അവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ ചോദിക്കും നിങ്ങളിങ്ങനെ പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി ഈ ഒരു പുസ്തകവും പിടിച്ച് നടക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയണം ബ്രദർ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയും അദ്ദേഹം എന്നില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വളരെ വളരെ നല്ലൊരു പ്രവർത്തനമായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വേദിയിൽ മുപ്പത് വർഷത്തോളം ഞാൻ കോൾ ഓഫ് ഓപ്പിൻ്റെ സ്റ്റാഫ് ആയിരുന്നു സുവിശേഷം പറയുവാൻ അവരെന്നെ തടസ്സപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ഞാൻ എന്നെ അവർ പുറത്താക്കി ഞാൻ ഇന്ന് സന്തോഷത്തോടുകൂടി മുന്നൂറ് ഇപ്പോൾ മുപ്പത് പേരെ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് നടത്തുവാൻ പന്ത്രണ്ട് പതിനാല്
നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയിൽ ഞാൻ അല്പം ശാരീരികമായ ക്ഷീണമുണ്ട് നാലാം തീയതി എനിക്കൊരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് വെല്ലൂരിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം വളരെ നന്ദി നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷ അത് വൃദ്ധാവല്ല ദൈവത്തിന് സ്ലോകം നന്ദി എനിക്ക് അല്പം സമയം തന്നതിന് നന്ദി താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആമേൻ സിജോ ബ്രദർ സമയത്തിന്റെ ഇതൊന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സിജോ അല്ല ഞാനാണിപ്പം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഐ ബി ടി യിൽ ഇടുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം തന്നെ വളരെ ടൈം ലിമിറ്റിലാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് ചില പ്രോഗ്രാംസ് മാത്രമാണ് അല്ല അല്ല ഞാൻ ഐ ബി ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു വന്നതാണ് ഐ ബി ടിയിൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈം ലിമിറ്റിൽ ചില പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലത് നമ്മൾ വളരെ ദീർഘമായ സമയം ചെലവഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെയുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് ബൈബിൾ ആൻസസും നമ്മൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു പലപ്പോഴും സമയത്തിന്റെ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് സിജോ ബ്രദർ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് വെക്കുന്നതിന്റെ കാര്യവും ഞാനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടൈം ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രണ്ട് കുഞ്ഞു പാവകളുടെ അപ്പനായിരിക്കുന്ന കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി പരിമിതികളുണ്ട് ഒത്തിരി സമയം മാറി നിൽക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ ഇതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കുക അതിനുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കുക പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുക അതിനുശേഷം വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ അതേ സമയം തന്നെ നമുക്ക് അത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ ഇപ്പം ഐ ബി ടി ടീമിൽ പെട്ട ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ മാറുമ്പോൾ സിജോ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക സിജോ സിജോ ഞാൻ മാറുമ്പോൾ അനിൽ സാർ നിൽക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാറുള്ളൂ കാര്യം ഗ്രൂപ്പ് മറ്റൊരു വ്യക്തികളുടെ കയ്യിൽ അത് ഏൽപ്പിച്ച് അത് ഐ ബി ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ദർശനമുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ആ ഫോക്കസ് മാറിപ്പോകും എന്ന് തോന്നുന്ന കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ആ ഒരു നിലവാരം കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് സമയങ്ങളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പല സഹോദരന്മാരും ആൻട്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് മൂമെന്റിലാ വരുന്നെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അത് സമയം ചുരുക്കാൻ പറയുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വ്യക്തികളോടുള്ള വിഷയം കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ അത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ രണ്ടാമത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെറിയ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് തിരുവട്ട കൃഷ്ണൻകുട്ടി സാറിന്റെ പെരുമ്പാവുന്നത് ഡിബേറ്റിന്റെ ഒരു ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ മുസ്ലിം ഇവാഞ്ചലിസം അതിന് മുമ്പേ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നർത്ഥത്തിലല്ല മുസ്ലിം ഇവാഞ്ചലിസം അതിന് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒത്തിരി സഹോദരങ്ങൾ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയാം അത് പ്രധാനമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച പല സംഘടനകളുടെ പേര് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ചെയ്യുന്നു സംവാദങ്ങളുടെ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഈ പെരുമ്പാവൂറിലെ വിഷയമായിക്കൊള്ളട്ടെ തിരുവട്ട കൃഷ്ണൻകുട്ടി സാറിന്റെ പുസ്തകങ്ങളായിക്കൊള്ളട്ടെ മറ്റു സഹോദരന്മാർ ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓർ ഓർക്കുന്നു ഭാവിയിൽ ദൈവം ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ചരിത്രം എഴുതുവാൻ ആരെങ്കിലും മുതിരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ അതിന്റെ അകത്ത് കയറി വരിക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ സമയം ഓൾമോസ്റ്റ് തീരാറായി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അനിൽകൂർത്തോട്ട പാസ്റ്റിനോട് നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന നിലയിൽ സംസാരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നു മിസ്റ്റർ എം എം അക്ബറുടെ ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥാ വിശേഷത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിക്കാതെ വയ്യ അക്ബർ സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിച്ചോക് ട്രൂത്ത് സത്യത്തിന്റെ വിളക്കുമാടം എന്ന സംഘടന അതിശക്തമായി നമ്മുടെ ആത്മീയ നഭോ മണ്ഡലത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ച് ഏകപക്ഷീയ സംവാദം മേന്മ മേൽക്കോയ്മ നേടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ക്രൈസ്തവ അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ വേണ്ടത്ര ഗൗരവം എടുക്കാതെ പോയൊരു കാലഘട്ടം അതിൽ പ്രധാനം സാധാരണ സംവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഏറ്റവും വികാരപരമായി
തലപ്പാവുതാരികൾ വെല്ലുവിളിച്ച് നടക്കുന്ന കാലം എം എം അക്ബർ തിരുവല്ലയിൽ വലിയ സമ്മേളനം നടത്തുന്നു പകരം സാക്ഷി മറുപടി കൊടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ സാക്ഷിക്ക് അതിന് അനുവാദമില്ല ആ ഘട്ടത്തിൽ ഒറ്റ സ്ഥാപനം തുറന്നു നടത്തില്ല ക്രൈസ്തവ കേന്ദ്രമായ തിരുവല്ലയിൽ ഒരു സ്ഥാപനം കിട്ടുന്നില്ല ഒടുക്കം ഷാരോൺ ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ചിൻ്റെ ഓഡിറ്റോറിയം കിട്ടുന്നു അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ശബ്ദം വരരുത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഭയങ്കര കർശനമായ ഉപാധിയിൽ അവിടെ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നു ഞങ്ങളൊന്നും അതിനകത്തില്ല എന്ന് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെയൊക്കെയാണ് അന്ന് സമീപിച്ചതെങ്കിൽ കുറെ കൂടി ഞങ്ങൾക്കതിനുള്ള ചില ബന്ധങ്ങൾ തിരുവല്ലയിലുണ്ട് അത് അന്നുകൊണ്ട് ഇന്നുമുണ്ട് ഒരു സാക്ഷ്യം കിട്ടാനും ഒക്കെ ഉള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ സംഘാടകരൊന്നും അത്ര ധൈര്യശാലികളായിരുന്നില്ല ഏതായാലും ഞങ്ങൾ അതിലും വലിയ ധൈര്യശാലികളാണെന്നല്ല നമുക്കൊരു ആത്മാർത്ഥതയുണ്ട് അതാണ് കറക്റ്റ് അല്ലാതെ ഇവരെ കൂട്ട് ഇരട്ടച്ചങ്കൊന്നും നമുക്കുമില്ല അപ്പൊ ഇത്തരമൊരു സന്ദർഭം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ അക്ബറുടെ ഒരു പടിയിറക്കമാണ് കാണുന്നത് കാരണം നമ്മളിത് പഠിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി മറുവശത്ത് ജാമിദ ടീച്ചറെ പോലെ ഇ എ ജബ്ബാറിനെ പോലെ ഖുറാനിസ്റ്റുകളായി ജീവിതം തുടങ്ങി അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധരായി രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഒരു വശത്ത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ദകർ മറുവശത്ത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിന് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള എല്ലാ വഴികളും അടഞ്ഞു അതിനിടയിൽ രണ്ടാം ക്ലാസ്സുകാരൻ പയ്യനെ മതപരിവർത്തനത്തിൻ്റെ രീതി പഠിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ അക്ബർ സാഹിബിൻ്റെ നിച്ചോട്ടുപുത്തിൻ്റെ പീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്കൂളും ഒക്കെ പ്രതിസന്ധിയിലായി ആകപ്പാടെ അക്ബർ സാഹിബ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കലാപരിപാടികൾ നിർത്താൻ ബാധ്യസ്ഥനാകുന്ന ഒരു പരിസ്ഥിതി ഉണ്ടായി അതിനിടയിലാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് മാത്രമല്ല ക്ലബ് ഹൗസ് നമുക്ക് ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് യൂട്യൂബ് വീഡിയോകൾ വളരെ ശക്തമായ ഒരു സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ യൂട്യൂബ് വീഡിയോകൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമുക്കെതിരെ ആദി ആണ് ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം ഈ മുഹമ്മദ് ഈസയും ഒക്കെ ഈ വീഡിയോ ഇളക്കി ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ട്രിനിറ്റി നിഷേധം കൊണ്ടുവരാനല്ലേ ഈ ട്രിനിറ്റി നിഷേധം കൊണ്ടുവന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഖുറാനിലേക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു ഇവിടെ ആദ്യം സിജോ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഈ മുഹമ്മദ് ഈസയും ഉള്ള സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ബൈബിളിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചിട്ട് അതിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഖുറാനിലേക്ക് ഞങ്ങൾ തിരിഞ്ഞാൽ വലിയ അപകടം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് മറക്കണ്ട ഈസ ചിരിച്ചു തള്ളി ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ചർച്ചാ പരിസരങ്ങളിൽ സകൗരവം നിങ്ങൾ കേൾക്കാനിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിനെ പറ്റിയും ഖുർആനെ പറ്റിയുമാണ് സംശയം വേണ്ട ഒരു മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ ഫോണിൽ സംസാരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പതുക്കെ വീഡിയോകൾ നിരന്തരം ഇറക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വന്നു ഇതേ സമയത്ത് സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദർ തൻ്റേതായ നിലയിൽ അവിടെ സംവാദം തുടങ്ങി സംഭാഷണങ്ങൾ തുടങ്ങി ഇവിടെ ആദണിനായ നസ്രാണി പാസ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി പോലെ കത്തോലിക്ക സഹോദരന്മാർ വൻതോതിൽ നമ്മുടെ സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദറിനൊപ്പം അദ്ദേഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും പിന്തുണച്ചും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഒരു സഭയുടെ പ്രശ്നമായിട്ടൊന്നും കാണേണ്ട കാര്യമല്ല എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കാരണം ഇസ്ലാം ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം ഒരു എല്ലാവരാലും ചെറുക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു മാർഗം തന്നെയാണ് അതിപ്പോൾ കത്തോലിക്ക സഹോദരങ്ങളാണെങ്കിലും യാക്കോബക്കാരാണെങ്കിലും അവർക്കെല്ലാം ഉള്ള ഒരു മൂല്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പോരാട്ടം കഴിക്കുമ്പോൾ നാം അവിടെ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കണം അതിനകത്ത് ഒരു സംശയമില്ല ആരുമായും അക്കാര്യത്തിൽ ധാർമ്മികമായി കൂട്ടുകൂടാം ധാർമ്മികമായി വേണം അധാർമ്മികമായ കൂട്ടുകെട്ടിന് ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് സംഘപരിവാറിനോട് നമ്മൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടാത്തതും ഇതര ആളുകളുടെയും കാരണം അതാണ് സംഘപരിവാർ ആയിട്ട് കൂടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിനെതിരെ ഒരു കലാപത്തിന് സംഘപരിവാരങ്ങൾ മുതിർന്നാൽ നമ്മുടെ സഹായം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന അതേ ആശയം സംഘപരിവാർ പറയുന്ന ഇടത്തോ ഇനി സംഘപരിവാറിനെതിരെ മുസ്ലിങ്ങൾ പറയുന്ന ഇടത്തോ ആശയങ്ങളിൽ സമാനത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാൽ കലാപരമായ ഒരു കാര്യത്തിനോ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ വർഗീയമായ ഒരു സമൂഹത്തെ കാണാനോ ബഹിഷ്കരിക്കാനോ ഒന്നുമുള്ള ഒരു താല്പര്യം നമുക്കില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ സഭാവിഭാഗീയത ഒരു ഗൗരവ വിഷയമായി എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ എക്കാലത്തെ അഭിപ്രായം കാരണം കത്തോലിക്ക സഹോദരങ്ങൾ യാക്കോബക്കാർ അങ്ങനെ ഇല്ല ഓർത്തഡോക്സുകാരില്ല യാക്കോബക്കാരുണ്ട് മർത്തോമ സഹ
അപ്പോൾ അവർ സംഘാടകർ വന്ന് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി സ്റ്റേജിന്റെ പിന്നിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അനൗപചാരികമായിട്ട് എല്ലാവരും തമ്മിൽ കൂടിക്കാണാനൊക്കെ ഒരു ചർച്ച ചെയ്യാനൊക്കെ അവസരം കിട്ടി ഈ പാനൽ പി കെ എസ് പാനലിലുള്ളവർ ഇതിനിടയിൽ ചില ആളുകൾ എന്നെ കാണാൻ വന്നു കാണാൻ വന്നവരിൽ എൻ്റെ നാട്ടുകാരുണ്ട് ഒത്തിരി അപ്പോൾ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പറഞ്ഞു താങ്കളാണ് എന്നെ ഇസ്ലാം വിടാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് നോക്കിയപ്പോൾ ഗ്ലോബൽ എസൻസിൻ്റെ ഈ ബാഡ്ജ് കുത്തി ഒരു നിപ്പുണ്ട് അതെന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ പ്രമുഖരായ ചില സൗരന്മാരാണ് മുസ്ലിം സൗരന്മാരാണ് അത് നിരവധി പേരുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് കാരണം വൻ തോതിൽ അവർ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് നിരീശ്വരന്മാരായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ഒരു ദൈവവിശ്വാസിയായിരുന്ന ഒരാൾ നിരീശ്വരനാകുന്നത് താല്പര്യമാണോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരാൾ ദൈവവിശ്വാസിയാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതിൽ അയാളിൽ മാനുഷിക മൂല്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള പ്രധാനമാണ് കാരണം ഈ നിരീശ്വരന്മാർ ചില പ്രഖ്യാപിത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി ആരും ഈ തല്ലും കൊലയൊന്നുമില്ല കൊല്ലും കൊലയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള മനുഷ്യർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ വയലൻസ് ഇല്ലാതെ ഒരു സമൂഹം രൂപപ്പെടുന്നെങ്കിൽ അത് നല്ലതല്ലേ ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു കാരണവശാലും ഒരു നിസ്സാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ് കാരണം അത് കേവലം ഒരു മതമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആധ്യാത്മിക ചിന്തയോ എന്ന നിലയിലേക്ക് ഇസ്ലാമിനെ പരിമിതപ്പെടുത്തി കാണാൻ പറ്റുന്നതല്ല പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിനെയും അല്ലാതെ മത റിലീജിയസ് ഇസ്ലാമിനെയും വേർതിരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഉപസംഹാരത്തിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല അവ കോർ റിലേറ്റഡ് ആണ് അതിനൊരു ചെറിയ അപവാദമുള്ളത് സൂഫികളാണ് സൂഫികൾ ഒഴിച്ചുള്ള ഇസ്ലാമിലെ ഒരു സമൂഹത്തോടും നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക സോഫ്റ്റ് കോണർ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ഇസ്ലാം അതിൽ തന്നെ വയലൻസ് ആണ് അതിൽ തന്നെ കനത്ത അത്യാഹിതം ശത്രുവശത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന ഒരു മാരകമായ പ്രകരശേഷിയുള്ള ഒരു മത സംവിധാനം തന്നെയാണ് അതിന് ജിഹാദ് എന്ന ഒരു താല്പര്യം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന് അധർമ്മത്തെ കൈവെടിയാൻ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല കാരണം മുഹമ്മദ് എന്നൊരു ക്യാരക്ടർ ഉള്ളിടത്തോളം മുഹമ്മദിനെയും കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ യാത്രയെങ്കിൽ ആ യാത്രയിൽ എവിടെയാണ് ധർമ്മത്തിന് സ്ഥാനം നീതിക്ക് സ്ഥാനം എവിടെയാണ് അവിടെ എവിടെയാണ് സന്മാർഗത്തിന് സ്ഥാനമുള്ളത് കാരണം ഇവിടെ ലീഡർ ആരാണ് ഇവരെ ക്യാപ്റ്റൻ ആരാണ് ഈ ക്യാപ്റ്റന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ എന്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താ ആ സ്വഭാവ മഹിമ കൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് ഇന്ന് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കാനൂടെ പ്രേരിപ്പിക്കല്ലേ അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനിൽ നിങ്ങൾ ഉത്തമമായ മാതൃകയുണ്ട് എന്ത് മാതൃക ചോദിച്ചിട്ടും മറുപടിയില്ല അപ്പൊ ഈ സ്ഥിതിയിൽ ആരോ കൂടെ ചോദിച്ചു ആ ജോസാറാണ് ചോദിച്ചത് ഡോക്ടർ ജോസാണ് ചോദിച്ചത് ഈ മാറ്റം കേരളത്തിലുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് അവരുടെ വയലൻസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി കെട്ടടങ്ങിയോ അതോ മഴയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു ശാന്തതയാണ് ഇവ രണ്ടു സംശയിക്കണം കാരണം ഇത്രയും മാരകമായ വിഷം കുടിപ്പക ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ല മൂർഖന്റെ വിഷം പോലെ അത് ഉള്ളിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നു അവസരം വരുമ്പോൾ പ്രയോഗിക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഇസ്ലാമിലെ സഹോദരന്മാരുമായിട്ട് നന്നായി സഹകരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അവരെ ബഹിഷ്കരിക്കാറില്ല എനിക്ക് വർഗീയതയില്ല ഇവരെത്രയൊക്കെ വർഗീയതയുടെ ചാപ്പ കുത്തിയാൽ ഞാൻ വർഗീയതയല്ല പറയുന്നത് ഞാനൊരു ഭീകരത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക അപ്പൊ അത് ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോയിട്ട് ഒരു ഇക്കാർഡ് എടുത്തു നിന്ന് മീനൊക്കെ വാങ്ങി അതേ വീഡിയോ കാണുന്ന ആളാണ് വളരെ കാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കും വളരെ നേരം ഇതേപ്പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിക്കുക അതിൻ്റെ വിവരമുള്ള മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വിലയും കുറച്ചാ തരുന്നത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുക ഇടപെടുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൽ കണ്ട ഒരു മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുണ്ടാക്കിയത് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഞങ്ങളുടെ ആളുകളാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇവർക്കൊക്കെ ഇതിന്റെ ആവശ്യം വല്ലതും ഉണ്ടോ പടച്ചവൻ്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് മര്യാദയ്ക്ക് പോയാൽ പോരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു സംഭവിച്ചതിന്റെ പിന്നിലെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ അവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല കാര്യങ്ങളെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ കുറെ നല്ല മനുഷ്യരെ അവിടെ പരിചയപ്പെടാനൊക്കെ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്രല്ല അവർക്ക് ഇന്ന് പൊളിറ്റിക്കലി നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ചില പ്രയാസങ്ങൾ എല്ലാത്തിലുപരി അവരുടെ ആ പ്രതിഷ്ഠ ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ ആ ഐഡൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ ബിംബം അത് തകർന്നിരിക്കുന്നു അവരുടെ പ്രതീക്ഷയായ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം തകർന്നു അവരുടെ ആശ്വാസമായ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കിതാബ് അത് പരിശുദ്ധമാണ് ലോകാരംഭത്തിന് മുമ്പ് അതുകൊണ്ട് അമ്പതിനായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് സ്വർഗത്തിൽ എഴുതി വെച്ചു ഇതൊന്നും ഒന്നും അല്ലെന്നിന്ന് മനസ്സിലായി
ഒരു ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഇവരെ ആക്കാൻ വേണ്ടി തോറയും കെത്തുബിനും നബീമയും ഒക്കെ ശരിയാക്കാൻ വന്നൊരു പ്രവാചകൻ ഇഞ്ചിയിലിനെ ശരി വെക്കാൻ വന്നൊരു പ്രവാചകൻ ഒരു വീട് കൂടാൻ വേണ്ടി ധൃതി വിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആയത്തിറക്കി സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പടച്ചവൻ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു കുട്ടിയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഇവർ വെറുതെ വന്നിട്ട് ക്രൈസ്തവരുടെ അരികിൽ വന്ന് ചോദിച്ചു വാങ്ങി അത് കാലം അവർക്ക് കരുതി വെച്ചതായിരുന്നു ദോസാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ശരിയാണ് ഇത്ര നിശിതമായൊരു ഒരു ഖുറാൻ അനാലിസിസ് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷയിൽ നടക്കുന്നില്ല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ ഉള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഉയർന്ന നിലയിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടാകാം ഇത്രയും ജനകീയമായ വിധത്തിൽ ഒരു ഖുറാൻ വിശകലനം മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് ഹിന്ദിയിലും മറ്റു ഭാഷകളിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയും ജനകീയമായി ജനങ്ങൾ അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയേക്കാം എന്നെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ ഒരു ജോൺസൺ കുമ്പരാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേവാസനാണ് ആ രംഗം എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്നോട്ടിരിക്കൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ദേവാസനെ മുസ്ലിങ്ങളിലൊക്കെ ഒത്തിരി ക്ലബ് ഉണ്ട് അവരവിടെ ഇട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ മോശമായി സംസാരിക്കുന്നു നമുക്ക് മാത്രം ഒരു സംവിധാനമില്ല അത് ഒരു ക്ലബ് ഹൗസ് തുടങ്ങണം എനിക്ക് എന്താണ് ക്ലബ് ഹൗസ് എന്ന് പോലും അറിയില്ല അപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ എന്നെ മറ്റൊരു സുഹൃത്ത് വിളിച്ചു എൻ്റെ ഒരു സെക്കുലർ മേഖലയിലുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് അപ്പോൾ അതൊരു ആക്ടിവിസ്റ്റാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ക്ലബ് ഹൗസ് എന്നൊരു സംവിധാനമുണ്ട് ആ ചർച്ചകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കണം അവരും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ കാര്യമൊന്നും അവർക്കറിയില്ല അപ്പോൾ മൃദുലാ ദേവി നിങ്ങൾക്കറിയായിരിക്കും ഈ സിനിമയിൽ പാട്ടൊക്കെ എഴുതിയ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മൃദുലയോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു എൻ്റെ രീതികൾ അങ്ങനെയാണ് ജോസൻ പാസും പറഞ്ഞു വന്നു ഏതായാലും ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ഇതിൽ അക്കൗണ്ട് എടുത്തു ദൻ പതുക്കെ ഇതിൻ്റെ രീതികൾ കുറേയൊക്കെ പഠിച്ചു ക്ലബ്ബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇന്നൊരു കാര്യം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരു ബേന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ രണ്ടായിരം പേരൊക്കെ കൂടുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഇന്ന് അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം കഴിയുമ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നൊന്നും പറയാതെ പതിനായിരത്തിലധികം പേര് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്ലബ്ബായിട്ട് ഐ ബി ടി മാറി കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ നമ്മുടെ ടൂ ടൂത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് തൊട്ടടുത്തുണ്ട് സബാഷിന്റെ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളെല്ലാം തന്നെ വളരെ സജീവമായപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അവസ്ഥ ഈ ദാവക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അവസ്ഥ അതിദയനീയമായി അതിപരാജയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ദയനീയമായ ഒരു കാലാവസ്ഥയിലേക്ക് അത് കുപ്പുകുത്തി അവർക്കൊന്നും ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയായി അവസാനം മുൻനിര പ്രവാഹകരെല്ലാം പതുക്കെ 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 പിൻവലിച്ചു അങ്ങനെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ ഏറ്റവും ദയനീയമായ അടിവ് തെറ്റി പോയി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അക്ബർ സാഹിബ് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് നാൽപ്പത് വർഷത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാവാനുഭവങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരു കഥന കഥയുടെ കൂടെ ചരിത്രം എഴുതണം അവസാനം നേടിയത് എന്താണ് സ്വന്തം സമൂഹത്താൽ അദ്ദേഹം ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സുന്നികൾ നിരന്തരം വീഡിയോ ഇറക്കി ഈ ഇതിന്റെ എല്ലാം കാരണഭൂതൻ എം എം അക്ബറാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലമേൽ കൃത്യം ഈ ശാപം ചൊരിയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് അക്ബർ സാഹിബ് ഇത്ര നാളും നാൽപ്പത് വർഷം നടത്തിയ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജലരേഖയായി സ്വയം ചുരുങ്ങുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ട് ഇനി അക്ബർ സാഹിബ് എന്നല്ല സാക്ഷാൽ മുഹമ്മദ് നോക്കിയാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോത്രദേവനായ അള്ളാഹു നോക്കിയാലും തകർക്കാനാവാത്ത കരുത്തുറ്റ സംവിധാനത്തിന്റെ പേരാണ് ക്രിസ്ത്യാനിത്വം രണ്ടായിരത്തി ആണ്ടുകളായി സമൂഹത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ സമാധാനത്തിന്റെയും ശാന്തിയുടെയും ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യബോധത്തെ ഉയർത്തിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവോടെ ലഭിക്കുന്ന നിതാന്തവും നിത്യതുമായ രക്ഷയുടെ തത്വസംഹിത ഉലകത്തോട് പ്രസംഗിക്കുന്ന ജീവന്റെ മാർഗമാണത് അതിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ഒരു അധർമ്മിയുടെ ഒരസന്മാർഗയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ലേച്ഛത പ്രവർത്തിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും അനുഗാമികളുമായി അത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും അത്യാഹിതങ്ങൾക്ക് വഴിമരുന്നിടുകയും ചെയ്ത ഒരു തത്വസംഹിതയെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള അധർമ്മത്തിന്റെ മീതെയുള്ള ധർമ്മത്തിന്റെ വിജയമാണ് ഇരുട്ടിന്റെ മീതെയുള്ള വെളിച്ചത്തിന്റെ വിജയമാണ് ഇത് വെളിച്ചത്തെ പിടിച്ചിറക്കാൻ ഇരുളിന് സാധിക്കയില്ല എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ യോഹന്നാൻ തന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയതുപോലെ സാക്ഷാൽ വെളിച്ചമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വഴി തടയാൻ ഉലകത്തിലൊരു ശക്തിക്കും കരുത്തില്ല സാധിക്കില്ല അതിനെ ഉന്മൂലനപ്പെടുത്താൻ വന്ന ശക്തികൾ സ്വയം തകരുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് കൊല്ലന്റെ ആലയില് ഒരു
കാരണം ഈ നട്ടെല്ലുകളെല്ലാം കൃത്രിമമാണ് അത് ഫേബ്രിക്കറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഒരു തരത്തിലും ഞങ്ങൾ കൊണ്ടു നിൽക്കാനുള്ള ആശയങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കലില്ല ഒരു ദാവാക്കാരന്റെയും കയ്യിലില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് നിങ്ങളുടെ നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ ആശയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിങ്ങളുടെ തത്വസംഹിതകൾ പ്രചരിപ്പിക്കായിരുന്നു വേണ്ടത് അതിനെ ഞങ്ങളെ ചാരേണ്ടിയിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന സകല വാദങ്ങളുടെയും മുനയൊടിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അങ്ങേക്ക് കരയേണ്ടി വരികയാണ് ഇത് അറങ്ങെന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദിനെ ഞങ്ങൾ ചീത്ത പറയുന്നു അല്ല ചീത്ത പോലും അങ്ങയുടേതാണ് കാരണം അങ്ങയുടെ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ എത്രയോ വൽഗറായ പദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ പുസ്തകങ്ങളുടെ തലക്കെട്ടം തായിരുന്നു മദ്യം വിളമ്പുന്ന യേശു അന്യന്റെ ഭാര്യ ദാവീദിന്റെ കിടപ്പറയി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ സ്വന്തം ഭാര്യയായ ഹർഷയുടെ വീട്ടില് മാര്യത്തിനെ അനുഭവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അപ്സയുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ നാറ്റിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് കരയുന്ന അപ്സയുടെ മുമ്പിൽ നീ ഇത് ആയിഷയോട് പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് സത്യം ചെയ്തിട്ട് ആ സത്യം ചെയ് തെറ്റിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഭാര്യമാരുടെ ആരുടെ അരികിൽ പോകാത്തൊരു മുഹമ്മദുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള മുഹമ്മദിന് വേണ്ടി ആയിത്തിറക്കുന്ന ഒരു അള്ളാഹു ഉണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ മനുഷ്യൻ കേട്ടാൽ അറയ്ക്കുന്ന നിരവധി പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത ഒരു മുഹമ്മദിനെ മാനവരിൽ മഹോന്നതനായി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നെങ്ക് കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും വിശുദ്ധ ബൈബിളിനെയും അതിലെ പ്രവാചകന്മാരെയും ആക്ഷേപിക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് കൊണ്ട് അങ്ങ് സ്വയം എളിഭ്യനായി അപഹാസ്യനായി അങ്ങ് മഹാനായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച മുഹമ്മദ് മഹാനല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ താങ്കളുടെ പോലും നീതിബോധമില്ലാത്ത ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ പരിചയപ്പെട്ട ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ പോലും നീതിബോധമില്ലാത്ത ഏറ്റവും തരം താണ ജീവിത നിലവാരം സൂക്ഷിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടി വരുന്നു അത് ഞങ്ങൾ എവിടെയും തെളിയിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായി തീരുന്നു അതുകൊണ്ട് താഴെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ ഇതര സഹോദരന്മാർ ഒരു കാർ ഓർക്കുക മുഹമ്മദ് ഒരു അപകടമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു അധർമ്മമാണ് അദ്ദേഹം സമൂഹത്തിന് കൊടുത്തതെല്ലാം നിരാശയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ യുദ്ധക്കൊതിയുടെയും ചോരച്ചൊരിച്ചിലിന്റെയും ആ കഥകളും ചരിത്രങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ പഠിക്കാൻ മനുഷ്യർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഇത് ചോദിച്ചു ഉത്തരം പറയാൻ ആരുമില്ല പ്രാപ്തരായിട്ട് ആരുമില്ല ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ ചർച്ച ഞങ്ങൾ പര്യവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വയലൻസ് അല്ല ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധാർമികതയല്ല കുറ്റമില്ലാത്ത മനുഷ്യരില്ല കുറ്റം ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യരില്ല തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യരില്ല പക്ഷേ ശകല തെറ്റും പൊറുക്കുന്ന അവനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കടാര കയ്യിൽ എന്തിക്കൊണ്ട് ശത്രുവിടുന്ന നെഞ്ചകം കുത്തിപ്പിളർത്താൻ ഓടി വരുന്ന കൊടുംപാവിയെയും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പുണരുന്ന മഹാസ്നേഹത്തിന്റെ പേരാണ് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു ആ യേശുവിന്റെ വാക്കുകളും അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തിയും തമ്മിൽ ആർക്കും ഇന്നുവരെ ഒരു കുറ്റവും പറയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പരീഷന്മാരും സദൂക്യരും എരിവുകാരും ചുങ്കക്കാരും ഒക്കെ ഓടിക്കൂടി ശത്രുക്കളായി ചുറ്റി നിൽക്കുന്നൊരു വേദിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ ആർക്കെന്റെ പാവത്തെ കുറിച്ച് ബോധ്യം വരുത്താൻ പറ്റും നിങ്ങളിൽ ആർക്കെന്റെ കുറ്റം ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ച് വിരച്ചൂണ്ടിയ ഒരുവനെ ഉലകത്തിലുള്ളൂ അവിടുത്തെ പേരാണ് കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് സ്ത്രീകളും പതിന അതിൽ തന്നെ പത്ത് പത്തൊൻപതോളം ഭാര്യമാരും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു സമൂഹത്തോട് ഒത്തു ജീവിച്ച മുഹമ്മദിന് വഴിതെറ്റിയ ജീവിതം നയിച്ച മുഹമ്മദിന് ആരുടെയെങ്കിലും മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നേരെ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പറ്റുമോ ഞങ്ങളൊരു കാര്യം ഉറപ്പായി പറയും മുഹമ്മദ് ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനെങ്കിൽ ഖുറാനിൽ കാണുന്ന ഹദീതി കാണുന്ന ആളാണ് മുഹമ്മദ് എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെയും കരുതിയിരിക്കുന്നു ഒരു ന്യായവിധി അദ്ദേഹത്തെ വഴിതെറ്റിച്ച മനുഷ്യരാശി ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങളായി വഴിതെറ്റിച്ചു കളഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ന്യായവിധിക്ക് ഹേതുവാകുന്ന ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വചനം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഏത് മനുഷ്യനും ഉറച്ചു നിന്നാൽ ഒരു ശ്വാസം ഈ വചനമൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ഒരു ശ്വാസമാണ് ഞാൻ നിന്നോട് കാര്യം തീർക്കുന്ന നാളിൽ നിന്റെ കരങ്ങൾ ബലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ കേട്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് കർത്താവ് യേശുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ രക്ഷകനായും ദൈവമായും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മനോഹരമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ സർവശക്തൻ കൃപ നൽകട്ടെ അങ്ങനെ കരുതി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് നിമജ്ജന സ്നാനത്താൽ യേശുവിനോട് ചേരാനും അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാനും ഒക്കെ കിട്ടിയ ഒരു നല്ല അവസരമായിട്ട് ഈ ക്ലബ് ചർച്ചകളെ കാരണം ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹം പറ്റിപ്പോകാത്ത ഉറവയായി എന്ന് നിലനിൽക്കണം നമുക്ക് ശത്രുക്കളില്ല അവിടെ പറഞ്ഞാൽ നിർത്താം നമുക്ക് ശത്രുക്കളില്ല ഒരു മുസ്ലിമും നമ്മുടെ ശത്രുവല്ല ആശയം മാത്രമേ നമുക്ക് ശത്രുതയിലുള്ളൂ വചനം അതാണ
ആശയയുദ്ധത്തിന്റെ മറുവശത്ത് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും കരുണയുടെയും വാത്സല്യത്തിന്റെയും ഒരു സന്ദേശമായ സുവിശേഷം അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കും ഒന്നുകൂടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ബൈബിളിന്റെ ഇതിവൃത്തം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സ്നേഹമാണ് സ്നേഹം എന്ന ഒറ്റ പദത്തിൽ മുഴുവൻ ബൈബിളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സംക്ഷേപിക്കാം ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വിശുദ്ധ ബൈബിളിന്റെ മുഴുവൻ സാരാംശം അതിനെ അരിച്ചു കുറുക്കി ആറ്റിക്കുറുക്കി നീറ്റിയെടുക്കുന്ന ആ ചെറിയ ഏറ്റവും ചെറിയ കണം ഏതാണ് ആ പാർട്ടിക്കൾ ഏതാണെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും സവിസ്തരമായ ഗാനമാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് ഒരിന്ത ലേഖനം പതിമൂന്നും പതിനാലും ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മഹാസ്നേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആ ചിന്ത വിശുദ്ധ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധം എന്ന് കരുതുന്ന ഖുറാനിലുണ്ടോ ഏഴിടത്താണ് ഖുറാൻ സ്നേഹിക്കാൻ പറയുന്നത് ആ ഏഴിടത്തും മനുഷ്യനെയല്ല സഹജീവിയല്ല അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കാനാണ് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഒരു വചനം പോലുമില്ല ക്രിസ്ത്യാനിയെയും അയഹൂദനെയും അറേബ്യൻ ദേശത്തു നിന്ന് ബഹിഷ്കരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലും പെട്ട മനുഷ്യരെ എല്ലാ ഇടത്തും പെട്ട മനുഷ്യരെ ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്വർഗരാജ്യം എല്ലാ തരം മത്സ്യങ്ങളും കയറുന്ന ഒരു വലയോട് വമിച്ചുകൊണ്ട് സവയെന്ന വിശുദ്ധ ആ കൂട്ടായ്മയെ ഉലകത്തിന്റെ എല്ലാ വൻകരകളിൽ നിന്നും തന്നിലേക്ക് ആകർഷിച്ചടിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച അരിമനാഥന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പാതാര ബിന്ദങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു ആ യേശു സ്നേഹമാണ് ആ യേശു സഹനമാണ് ആ യേശു ക്ഷമയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വചനം കേട്ട ഏവരുടെയും നടുവിൽ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനും ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിർത്തിയിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ഇവനൊപ്പം പറയാൻ ഒരാളുണ്ടോ ഇവന് തുല്യനായി ഒരുവനുണ്ടോ ഈ യേശുവിന് തുല്യനായി ഒരുവനും ഉലകത്തിലില്ല എന്നും ഇനി ജനിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുമുള്ള ഉറപ്പേറിയ വിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആഴവ് ശക്തിയും പരപ്പും ഒരിക്കൽ കൂടി ഗ്രഹിക്കാൻ ഇന്ന് രാത്രിയിലെ ഈ നമ്മുടെ സമാഗമം കാരണമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൃതാർത്ഥരാണ് ഞങ്ങൾ സന്തോഷവാന്മാരാണ് ഞാൻ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതിവാദ്യങ്ങളിൽ ആവേശഭരിതനായി ചിലതൊക്കെ പറഞ്ഞുപോയി എന്ന് അതുകൊണ്ട് സമയം അല്പം പോയി നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ച ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാറ് വളരെ മനോഹരമായ നിലയിൽ ഒരു നല്ലൊരു കൺക്ലൂഷൻ നൽകുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയും ചെയ്ത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് താഴെ കേട്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാത്ത സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മോഡറേറ്റേഴ്സിനൊരു മെസ്സേജ് അയക്കാം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ആ മേഖലയിൽ സഹായിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പുതിയ നിയമം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് സ്വയം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒരു പുതിയ നിയമം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ബാക്ക് ചാനലിലേക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി എത്തിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ നമ്മൾ പല വിഷയങ്ങളും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പറയുന്നുവെങ്കിലും നമ്മുടെ വിയോജിപ്പ് ആശയപരമായ നിലയിലാണ് അത് ഒരിക്കലും വ്യക്തിപരമായി ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങളോടുള്ള വിരോധമല്ല ഇന്ന് രാവിലെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു സഹോദരങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ ചുറ്റും മുസ്ലിങ്ങളാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് നമുക്ക് രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ ഇരുന്ന് ഇസ്ലാമിക വിമർശനം നടത്താം സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നടത്താം ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നാം വെറുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോട് ഒരിക്കലും സുവിശേഷം പറയുവാൻ കഴിയത്തില്ല നമുക്ക് സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവം സ്നേഹിച്ച ആ ഒരു സമൂഹത്തെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ സുവിശേഷം പറയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ ശ്രമിക്കും ഞാനിവിടെ അനിൽ സാർ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മെസ്സേജുകൾ അയക്കാറുണ്ട് അനിൽ സാർ പറയാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് സുവിശേഷം പറയണം ഇത് നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി അതാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ചയും താഴ്ചയും അദ്ദേഹത്തിന് മോശമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് 
ദൈവം ആരും സഹായിക്കട്ടെ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ച് ഒത്തിരി സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അവർ എല്ലാവർത്തും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന അനുസാരനോട് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പ് എൻ ചെയ്യാം ഗോഡ് ബ്ലസ് യു